να σας πω λίγο το πρόγραμμα για σήμερα. Στις πρώτες χθες είδαμε στο, τα πρωινά ε, predictive AI. Εντάξει. Και σε continuous ε, ε, variables to predict as, as well as discrete. By primarily binary. Και, και, στο, και το απόγευμα είδατε, πιστεύω, the art of the feasible σε ορισμένες περιοχές. Σήμερα, τα, το πρωί, θα μιλήσουμε για ε, prescriptive AI και, σε, και AI χωρίς labels. Δηλαδή, δηλαδή, το γεγονός ότι έχουμε labels, όπως είχαμε χτες, θυμάστε, σας είχα πει, πούμε, για έναν γιατρό, ο οποίος διάβαζε και κάναμε the labels, αλλά πούμε, δεν υπάρχουν labels, έχουμε απλώς δεδομένα. Τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση. Και αυτό είναι το, μια σημαντική εφαρμογή. Λέγεται Customer Segmentation. Γιώργο, πώς το λένε το Segmentation? Κατάτμιση. Τώρα ποιος κατάλαβε, εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Ναι, κατάτμιση. Segmentation. Okay. Αυτή είναι την πρώτη ώρα. Τη δεύτερη ώρα θα κάνουμε prescriptive. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να παίρνουμε αποφάσεις κατευθείαν από δεδομένα. Μέχρι τώρα κάναμε μόνο predictions, εντάξει, μέσα από ένα case, μάλιστα ευρωπαϊκό case που είχα αναμειχθεί μερικά χρόνια πριν. Και την τελευταία ώρα της μέρας, το πρω... του πρωινού δηλαδή, ο Γιώργος, πες δυο... ένα-δυο λόγια για την ομιλία, Γιώργο. Έρχομαι δίπλα σου να μ' ακούν, να σ' ακούν. Α, okay. ναι, την τελευταία ώρα θα μιλήσουμε λίγο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει στο να φτάσουμε στα μεγάλα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή, στον τεράστιο όγκο δεδομένων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς μπορεί να βοηθήσει στο να τα αναπαραστήσουμε στον παγκόσμιο ιστό και να μπορέσουμε να τα έχουμε διαθέσιμα στις εφαρμογές μας. Μετά θα έχουμε κάποια ερώτηση. Μισό λεπτό, σε ένα λεπτό θα καταλάβει ακριβώ τι ακριβώ εννοώ. Αν, αν έχει την ερώτηση, ξαναρώτα με. Εντάξει, μπορεί να τον αποφύγω, απλώ θα δει. Το απόγευμα θα έχουμε πάλι. Ο Γιώργο θα μιλήσει την πρώτη ώρα για αυτό που είπαμε χθε, για τρει. Ε, σε codes, με Jupiter Environment. Ε, και μετά πάλι έχουμε The Art of the Feasible. Έχουμε καλέσει. Ε, ανθρώπους από πολλές περιοχές να, να εμβαθύνουν σε κάποιο θέμα. Εντάξει, αυτή είναι η ιστορία σήμερα. Λοιπόν, τώρα θα, θα μπορούσα να επιχειρήσω να τα πω στα ελληνικά, αλλά μου φαίνεται θα μου βγουν, δεν μου βγουν καλά. Στα μισά θα τα λέω στα ελληνικά. Οπότε, καλύτερα να... Ήμουν πολύ inspired από τον κύριο Ευθύμη τον Καξίρα, ο οποίο. Για να σα πω την αλήθεια, λέω αυτό ο άνθρωπο μάλλον στην Ελλάδα θα έχει ζήσει συνέχεια όλη τη ζωή που ξέρω, είναι όλο στην Αμερική. Ήταν πολύ εντυπωσιακό που και, και τι ορολογίε, έβρε και τα λοιπά. Λέω, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν, δεν, δεν τα γνωρίζω, θα γίνω ρεζίλη. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι όποτε θέλετε να με ρωτήσετε, ρωτήστε με την ώρα που έχετε την ερώτηση. Όσο πιο πολύ με ρωτάτε, τόσο καλύτερα θα πάει να το ξέρετε αυτό. Διότι θα καταλαβαίνω τι καταλαβαίνετε και τι δεν καταλαβαίνετε. Λοιπόν, customer segmentation. And, and the field is called clustering. So, the, the, the example I, uh, I chose is airlines. The area, of course, is, uh, is very general. It can be uh, uh, utilized in many areas. So, what we have is data. So, what is data regarding a customer? There are, we know if there's a frequent traveler, we know how long he has been with the airline. We, we know every transaction he has made. If you have, let's say you are with the Aegean and you, you have traveled from, uh, you know, uh, Athens to Thessaloniki, Thessalon one day, Thessaloniki to Crete and so forth. So we know in transactional information, but the only thing we know is these are the customers. There are no labels. In other words, it's not like the person has a, you know, brought a lot of money and not just, These are the customers. This is the information about the customers. There's no something that we can say like before, uh, the drug worked or uh, the auction realization. There's nothing to predict, in other words. We have information about customers. For example, Mr. My friend uh, Vivianos, now I found it. We have some information. We know your age, which school, 
uh, perhaps we know some information about uh, uh, where you live and things like of this nature. I would like to understand, and I will clarify better what is understanding means, would like to understand the customers and like to see, for example, uh, to try to understand the overall demand we have, in this case, airline customers, uh, are there opportunities of upselling, are there opportunities that we don't serve them as well and perhaps offer other products to them and so forth. That, that's, that's the key question. And this is what I mean, no labels. Am I clear? What's your name? Maria, did you understand what I say? 70%. So what can I do to make it 100? Maybe hear me more and then ask me more questions. Okay. So uh, for example, so the airline would be interested in what different types of customers might the airline have. There are some people that travel a lot, some people who travel not so much, but accumulate miles because of, uh, of other types of financial transactions. How many times are enough to capture customer behavior? Uh, what things to market, all right? So these are the type of questions that we are interested in. As we deepen our understanding, we'll, uh, we'll talk more about this. So airlines have access to massive data. For example, I don't know, I, I don't know the, although recently I became, recently meaning this trip, I became a gold member of Aegean. Uh, <laughs> uh, but uh, why do, what do you think, what is the major reason airlines offer these memberships, give you incentives for that? What do you think the reason is? Yes? Data. They offer you a lot of incentives, primarily to capture data from you. Because if you have data is power. So you can actually tailor uh, this, the, what, you, what they offer to you, as, as you will soon see. All right. Of course, this is in many other areas, custom automobiles. Uh, in, in all areas where there is buying and selling, particularly the selling part, understanding customers is material. So, um, so, so what is segmentation? Segmentation is the subdivision of customers into a relatively small number of groups, groups that share similar characteristics. Okay? The, the, the operating work is small. Right, because of course, if you have a segmentation equal to the number of customers, that's not segmentation. Segmentation is to give, to in the end, get insight. So we want to divide the market into meaningful and measurable segments according to customer needs, past behaviors, and demographic profiles. And then use this understanding for targeted marketing. Targeted marketing. So, uh, this is also relevant. Segmentation is not only for marketing. Segmentation can be relevant for health. For example, you can cluster patients, cancer patients, for example, that have similar characteristics and therefore target therapies, not at the level of personalized, but at the group level, which is, of course, group personalized. In all fields, that's a relevant question. It's not a, the questions we're asking here is not a, a very detailed, it's a, it's a central topic, data without uh, labels. So, uh, so let's start with an example. This is an example of a uh, US airline that we have about 4,000 customers that are obtained from a loyalty program. In fact, I chose an example, so I don't have privacy concerns, a former airline, airline that became bankrupt and therefore they cannot sue me if I use the data, all right? Pri privacy is, a, we talk perhaps on Wednesday, but privacy is a serious concern because, um, and there is a, my view is the following. There, is a, there are two forces. On the one hand, you would like to get insights, uh, advance the state of the art in health, for example. At the same time, you, you should do it in such a way that you don't reveal characteristics of the, of the, of the person Therefore, uh, 
at, uh, attacking their privacy. In my view, uh, this would be a, I think at least in the United States, we have moved far beyond the pri privacy is too, such a significant concern that sometimes prevents progress. I'm not saying we should go the other way, but uh, some discussion of where we should be. So these are the following characteristics of the data. The number of miles eligible for our world travel from historical activity. We know the historical activity, and therefore we know the number of miles eligible for our world travel. Number of non-flight bonus transactions in the past 12 months. For example, airlines give you a credit card and every euro or dollar you consume, you get a mile, you get another mile, two times three. This is non-flying activity, that's number two. Number of miles earned from non-flight bonus transactions in the past 12 months. Uh, number of flight miles in the actual miles in the last 12 months, how much you travel, number of flight transactions, how many flights in the past 12 months, and then tenure, how many, how long have you been uh, a tenured member? There might be others, for example, you might know the zip code of the person, where they live and so forth, but we just look at uh, <clears throat> privacy pre preserving information. Are you with me on what data is available? Okay. Just to, you know, uh, to visualize the data, you know, I, I represent the data in a table format, namely uh, on the horizontal axis, they are the, the customers. So customer one has uh, <clears throat> an overall balance of miles of 48,296. There are bonus miles, 31, 30, 29, so many transactions, flight miles, flight transactions, and how many days the person has been, it's roughly 10 years, the person has been a, a member, right? This is the data, right? So no, notice, as I mentioned, back to my friend Maria here, no labels. This, this is the customer, right? A customer in this uh, characterization is, an, is a vector of six numbers without labels. These are the customers. So the question is, take customer one. This is where the prescription enters. Should we make him an offer? Should we offer him a credit card, for example? Should we offer him a free flight? Should we offer him, you travel and then your companion is free? Is free or, you know, th these are the questions I would like to ask, right? I would like basically to understand the customers and do targeted, mass, uh, targeted marketing in each, in each of the few segments. Are we at now 95%, Maria? All right, good. So, so this is, these are the data, all right? So, as I said from before, uh, there are, so far we have seen dependent variables, uh, have independent variables and a dependent variable. Here there is no dependent variable. What we have seen yesterday is what's called supervised learning. Supervised. Your what's in a supervised learning? Supervised learning. Supervised because we also know we have a target, a dependent variable we would like to understand. In segmentation, there is no dependent variable to predict. Instead, we aim to create groups of similar data points unsupervised. Mi epivlepomeni. Or is epivlepsy? Okay. All right. Hopefully, you got it. All right. That's, that's the key characteristic. For example, to give you an example from my experience, where, um, so I don't know the consulting uh, environment in, in, in Greece, but I do know the consulting environment in the United States. McKinsey, one of the largest consulting companies in the world. Has anybody worked for McKinsey? Okay, we ha you have. So one of the initial aspects, so the reason people hire McKinsey is because they have a, a serious issue to address, right? So one of the many serious, most important is who are the customers? How should, what offer should I give them? Should I upsell them? Uh, you know, am I having the, the right products, the more strategic aspects? So the very initial thing one I've seen McKinsey consultants do is to run a segmentation aspect, understanding the customer. It, it's really critical because if you don't understand the customer, chances are you will not do very well. So 
Um, so in this environment, there's no training and testing as I has in unsupervised. Yesterday, the, 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 what I advocated is that you do, you have a, a data set that you label to learn, learning data set, perhaps validation and testing. Here, there's no, because there's nothing to predict, we only ha we have the data together, right? There's no splitting for unsupervised situations. So as for, uh, so let me now describe some preliminary characteristics we need to be able to move further with the analysis. First thing to do is of course, uh, to simplify, I'm going to take two characteristics, time since enrolled, how many, how many months you have been enrolled on the vertical axis, the balance of miles in thousands that you have. For example, this point here is, uh, you have about, let's call it 85,000 miles, and you have enrolled for about 30 months. Yeah. Of course, it's a multidimensional, you know, six dimensions. I'm only plotting for, because I can only plot two dimensions to demonstrate, okay? So, <clears throat> we need to define a notion of distance. Similarity means distance, right? So one measure of distance, not the only one, but a, a reasonable measure of distance is the so-called Euclidean distance. Here's the Greek, our friend Eu Euclid entered the picture. You will see some interesting Greek names in the, in the later on as well. So if you have a point with coordinates A1, A2, another coordinate B1, B2, the distance is the square root of A1 minus B1 squared plus A2 minus B2 squared, something at least I learned in high school. I believe it's also the case here. <clears throat> and if you have uh, multiple dimensions, you just take the squares of all the, in this case, six dimensions, you take A6 minus B6 squares, you sum them and you take the square root. So that's a notion of distance. So clearly things that are close to each other means that there are similar customers, meaning the distance is small. Now, the complication of course is, it's hard to compare different units. Some of them are in miles, that may be thousands. Some of them in days, that it might be. So if you start, if you are not careful, the, the largest value, if one is in thousands, the other is in single units, the ones that in thousands will dominate and it doesn't matter what the other is. You have to be careful about Euclidean distances. So, uh, an example here. So these are the units. This is the, uh, these are the various variables. The balance is the mean is 73,000 versus bonus transactions 12, the average. So you see, you have to be careful flight. If you do it, you clear the distance, the smaller numbers don't matter. So as a result, we normalize the data. And a, a reasonable normalization is we take the, the value, we subtract the mean and divide by the standard deviation. I take it, I mean, the mean is very simple. You take all the values and you average them. What's the standard deviation? You take the value, you subtract that mean, you square it, you sum them and you divide by N, let's say by how many they are, N minus one to be exact, but that's okay. Okay, so for example, uh, these are the, the 20, this is in the mini data set, so I, I don't have to do too much things. So there are 20 uh, uh, members, 20 customers. These are the tenure in months. This is the balance in thousands. So you have, for example, the mean is 51.85, sound deviation is 1143. The balance is 70.90 in 1,000 miles, so 70,900 miles, and 19.86 in 1,000 miles. These are the original data, not normalized. If you normalize them, so namely like 0.71 is you take the 60, you subtract by the mean of the column, you divide by 11.43, the sound deviation, you get 0.71. So 0.71 suggests you are about 0.7 deviations above the mean. So th notice, even though they are, one is in thousand miles, this is in months. Now these are numbers that are scaled in this, the mean is zero of the column and the standard deviation 
is one by, by design. So these things are now normalized. That's an important point to understand that you get the, this is also good in general, not only for unsupervised, for supervised as well, sometimes that is, because then you don't need to remember, remember yesterday in the, in the Framingham study, I had to remember that cholesterol is in the order of 200. Age is in the order of 30, 40, 50. Male, female is one or zero. So I had to remember the units, but if I, if I normalize them, I don't have to remember anything. Although I have to admit, I have found remembering the units gives you an intuitive understanding more directly, right? But generally speaking, my advice is to normalize the data, especially if you are beginners. In this case, it's not my advice. It is necessary. Otherwise, you will find irrelevant characteristics. Any questions so far? I'm, I'm going too slow. Yes. What do you mean by standard deviation? Yes. T remind me of your field, architecture. Electric, which year? First, okay. You are therefore uh, forgiven. So, uh, so what does it mean to be standard deviation? Okay. Standard deviation, how about the mean? You have numbers. Let's look at this, at this column, right? You have got 60, 61. What is the average? 50, 185, you take all of these numbers, you sum them and you divide by 20. This is the mean, okay? That's all right. So the mean is 50, 185. So what do we do? We take 60 minus 50, 185, the mean, you square it plus 61 minus 50, 185, you square it, you take all these differences squared, right? Take the square root of that, and you divide by the number by 20. This is the standard deviation, meaning how much the data deviates. If all of them are the same value, the standard deviation is zero. If you have very significant variation, this is large. This is a measure of variation of the data. Dispersion, how is the standard deviation in Greek? Typical apocalypse. Okay, standard typical apocalypse. Okay, this I should have been able to remember it, but I've never, all right. Okay, very good. So we normalize the data. So, so this is now the data I have given you before, namely this data, where was it? This data, and now normalized. Okay, so all of our operations will be on this data, on the normalized data. What I'm about to tell you is on normalized, all our conclusions will be on normalized data, and then we can go, we can unnormalize them, all right? So, so this is now the normalized data. So I took the original data, this is 4,000 by six, and I now normalize them in this way, 4,000, times six. They are all now normalized, all of our, so this was a simple transformation, but a necessary one, all right? So the, I'm going to propose two methods for clustering. So what is my objective? My objective now, given that I have normalized the data, is to organize them in segments, right? So what are the segments? So the, the, the so-called k-means clustering, this is typically the strongest of the two methods in terms of um, results. There's also another method, hierarchical clustering, that has some advantages, but typically I use k-means. The most important, k-means, how is k-means? K, kappa, kappa, meson, boy, like. Okay, uh, okay k-means, this is a direct translation, all right? So in this method, you have to select the k. K is, I want six clusters, eight clusters, four clusters, and so forth, right? This is something, it's an input. In the other method, I'll tell you, you can do for all K at once, but let's concentrate on this method. In my opinion is stronger of the two. So uh, rather than repeating, let's do an example. So, so let's say these are the points. These are the ones I told you. So you normalize them and here's now the points. This is the 20, the, the 20 customers, so to speak, in the normalized setting. So we say, let's say K here is three. We select K equals three. 
So the very first step is to select three, three initial centroids, random centroid locations. You select at random three points, the red, the, the, the blue, and the black arbitrarily. You just throw three points and we call them initially the centroids. So now, so for every one of these, for every point, you, you label it red, blue, or black. If they are closer, if this point is closer to red, it's going to be red. This point is closer to blue, it's going to be blue. These points are closer to black, they are black. So in the beginning, in other words, you assign each point to the color that is closest to. Are you with me? Okay. So these are now the colors. As advertised, this point is closer to blue, although it's not too far from the other, but it's actually closer to blue. All right. So now, now you have an initial clustering. So the final one is an initial clustering of three clusters. So now you calculate the actual centroids of the red points, the blue points, and so forth. This is just arbitrary. So you take these ones, and what does centroid mean? You take the point, it's a vector of two numbers, you sum them up, these vectors, and divide by two in this case. So now you have, no, not by two, by the number of points in the cluster, right? So you now basically say that it used to be here, but if you actually calculate the centroids, the cent oops, it moves. This is now the actual centroids. Pakendra. Tangeta ton? Ton clusters. That's not correct, actually. But in any event, Takendra ton Klasion, Leo Yorgos. Okay. Voithiamas, to start this. And next, Petia Albon. Did we understand? Did they understand this step? So it's a very difficult step. All right. So now, so you calculate the centroids. This is our first initial point. But now you have to see whether the new points, the, the, the points are now, these are now real, the real centroids. Is it still the case that uh, this red, look at these reds. This red is closer, is closer to, uh, to the blue centroid than to the red one. So you should continue the process. So if you continue the process, so you relabel. So for every point, you say, am I close to the red, the blue, and so forth. And you, re you recolor them, so to speak. Yes? So if you do that, you observe that these points here, three, all, everything else was fine. The other, these three that used to be red, now they are blue. Yeah? You recalculate centroids. You observe that they, they moved. This point moved. Okay? And you repeat again. You again calculate new centroids. And at this point, you are done. It doesn't mean that the process is done in two steps. You might have multiple steps to do that. But in the end of the day, you have clusters that uh, have the property that their centroid is closest to them as opposed to any other centroid. With me? Oh. Very good question. I selected three. You see that our, our uh, final solution is not three. I want to illustrate the pedagogically the situation. Later on, we'll talk why three and how we find three, four, five, six. Some patience on that. Okay. Very good. So let's now apply the method I just gave you to the airline situation. What did we do? All right. So if we apply this and we select eight here, my friend Costa, right? Later on, I'll tell you why eight, you know. I have the advantage of having the data and manipulating it before you see it, all right? So now, so these are the three, you know, the first cluster is, has 890, these clusters are not necessarily the same cardinality. They might have different cardinalities as it was in the example. So the first cluster out of the 4,000 customers, 893, 11, and there are some small ones, 14, for example. 
all right? And these are the, for every one of the six covariates, the normalized, the normalized uh, mean. So this is the first cluster, the second cluster. So the, now, of course, if you stop there, imagine yourself, you are the consultant. I'm the, I'm the CEO, I'm Mr. Vasilakis, the CEO of Aegean, or Mr. Geroyanis, the CEO of, no, the CEO is Mr. Geroyanis, this is the executive chairman of uh, Aegean. I happen to know them, that's why I, I said. Suppose you present, and you present this table. They are very intelligent people. I said, what the hell? They won't say that, it would be very polite, but they will fire you <laughs> correctly. Namely, you have to explain what are these customers? What, uh, what are these things? What do things mean, right? Minus 0.12 and so forth. Let's, let's attempt to do that, all right? So let's look at class customers two, clusters two and five. All right, so these are, I just took the, these columns and put them in the, in the corresponding. So, and then I, I translate to the original variables. I un, uh, uh, unnormalize, okay? So now uh, minus 0.16, it means it, it, it's, how do you unnormalize? You take 0.16 times the standard deviation plus the mean. That's how you are normalized. So these are now the, the, the clusters. So how about we do it together as opposed to me giving you the answer? So imagine yourself, I am Mr. Yeroyanis, right? I have just hired you. I have signed the check to the McKinsey of Greece. Probably there exists a McKinsey of Greece, I suspect, or Europe. And you would like to explain this cluster. Any volunteers, how would you explain in words? You can also use Greek because Mr. Yoriani speaks Greek. Somebody else? Okay, my friend. And then I'll give you a chance. Go ahead. So each customer that haven't made any transaction this year, I'm assuming it's year. This year, this is last year. This last year, but have many bonus transactions. They are. They have, um, and they have been in the company for many, many days because it's 6,000 since they have enrolled. <laughs> this is negative though, eh? One is positive, one is negative. I was looking about yeah, but, two. But, but, but this is very difficult to, I, I think mm. the way to do, that's why I put them side by side. You should think uh. and normalize first. For example, this is minus 0.88, that's pretty low. The other is 0 0.95. Of course, 6,000 is, you know, I think it's easier to look here and then talk on uh, the right. You are in the ballpark. And my friend, remind me of your name. You told me yesterday. Yanis. Yanis. Um, so in, uh, in both clusters, we can see that there have been uh, some traveling. But uh, because in the in the number five cluster, we see that these are uh, more uh, less years in the company. Yeah. So uh, maybe actually these two clusters have similar uh, <laughs> uh, behavior. I think it's roughly right. I call them dormant. How is dormant in Greece? Ah, George, what is dorm? And hypnosi. <laughs> they are humorous, actually, in Greek. And hypnosis customers. <laughs> All right. And hypnosis, dormant customers, meaning low, low activity customers across the board. And the low activity says, you know, up 0.23 below the average, below the standard deviations, uh, flight. These are not people, they are frequent travelers, okay, but they are actually dormant. They, they don't actually have uh, a lot of activity. These are dormant customers, right? So what would be reasonable to do for dormant customers? Maybe promote one-time events to incentivize new purchases. Suppose you get in the, in the mail, says, Mr. Uh, <clears throat> Andreas, you have, uh, to, here's a ticket to fly to Thessaloniki. You might travel. And then you say, all right, let me bring my wife. 
<laughs> my children. And then suddenly you have more activity. But, but we now detected these customers that are in a group, they are dormant. So when I, when I give grades, for example, to my students, I have a large class of maybe 200 students. I do, I have, it's a multi-objective. I have the final exam, I have the midterm exam, I have the homeworks, I have my opinion, I have the opinion of the TAs. A, a behavior of, a, of, in this case, a student is a six, seven vector, a vector of six, seven coordinates. And I want to put them in clusters. I do it in the midterm to understand what do they need because not everybody needs the same. Some people need more hesitation. Some people need uh, more advice on uh, certain things. So I cluster them, and then we try to give advice in the cluster. We cannot, with two TAs and myself, do personalized for 200 students, let alone thousands of them. So you see the use. OK, let's do another one. One and three. So one and three, given the time, I will accelerate, even though it is. Uh, so how about I wait for this? What, what do you see here? Again, you are the consultant. Maria, now I, now I, what do you see? You see, that's the disadvantage of learning your name. Yeah. What do you ob observe, obviously? Is there something you observe? Yeah. So let's talk in words. This is below, below average balance slightly above bonus miles, sizably above bonus transactions, less flight miles. So these guys, from what I see here, they have, I'm just thinking with you. So they accumulate bonus miles. They don't actually travel a lot, no? This is what it suggests. So these are what I call the point addicts. They focus on point. I here's a funny story. This is a true story, actually. A friend of mine, professor at MIT, actually, and the, and the other lady, also a professor at MIT, got divorced. Okay, the man has accumulated two million bonus miles. Two million, right? In divorces, it wasn't a friendly divorce. You know, they sued each other, and and the major, the major is, is who gets the bonus miles. Two million miles. This was a. Because it's the reason I know that, because the divorce it was very ugly, it is public. X versus X. Okay. Greek guys, by the way. So that's unfortunate. They sue each other regarding bonus mile. They are valuable. In fact, I'm I'm not a point addict. I accumulate. Because I travel to Greece to many I accumulate points. And then when I have accumulated, then I give it to my relatives because it's much easier to, because I typically cannot use them. I have to plan for a long time. I mean, it's not, my life is not, uh, it's, it's more, more sudden. But this is the point addicts. I mean, I, I name it point. How do you call it in Greek, point addicts? Point exartimenes abdus pondus. Okay. <laughs> <laughs> so that's the second class. This is a particular. So what have we are discovering? We dis we discovering cluster. We we use clustering to discover behavior, right? I don't know. You you are young, so I don't believe you have a lot of history of traveling, but maybe some of you will identify yourselves in some of these categories over time. So what do you do? You target bonuses for flying, special offers for bonus transactions. Right. So, in other words, it does not make. You have to target what you do to the population you are addressing. Right. In the example of students, if I have a cluster of students who have fantastic grades, and it's, there's no point of giving them more exercises on things they know. Rather, it is correct to challenge them with more challenging questions. And with the idea of motivating. So third cluster, six and seven. So this is what I call the old guard, long lasting customers with moderate spending. These are people that have very long periods, you know, significantly higher days since enrollment, the old guard. And they are, they don't spend a lot. You know, they are, they don't travel a lot, but they have been, these are the loyal customers that 
you know, uh, but uh, accumulate points. Maybe a thank you for loyalty, special offers, refer a friend, right? It, in other words, we take the insights and we make a decision, a, trans a, a prescriptive decision. I mean, the, the unfortunately, you know, it's not, how should I say, the prescription is intuitive. It's not like we, uh, we utilize mathematics for that, but it makes some sense, right? It makes sense. In the end of the day, if the prescriptions do not make sense because the mathematics, you know, you should ignore the mathematics. You should trust intuition. The mathematics should be helping the intuition, not be going against. And finally, for an eight, what I call the new oil, current customers with, with very high spend. These are not been in the company for a long time, below average, but look how much they fly. These guys fly 984 standard deviations of the mean. These are the newcomers. You, you, so what do you do with them? Retain, these are the people who will grow the, the airline. Because if somebody flies 10 times the standard deviation, I mean, they can leave a lot of money in the firm. And you might say, who cares and so forth. So the airline business as a business has been in overall, at least in the United, but you think globally, a, a failure. If you think about from 1945, you know, commercial flying started in the world after 1950, really. TWA and Pan Am and uh, name it, right? So the airlines I used when I went to the United States do not exist anymore. Pan Am, TWA, Swiss Air was bankrupt and became Swiss and so forth. So the companies who utilize this type of AI typically succeed. Like the most successful companies in the United States that I know of are companies that have departments that utilize this type of method. Not this specific approach. I mean, the idea of utilizing data Remember what I told you, data to models, to decisions that add value. So understanding this supply chain of value from data to value makes a difference of survival in, the, in airlines. Because in my opinion, airlines, <clears throat> given the demand, is their oversupply of seats. Look at what happened in Greece. Used to be Olympic Airlines. Aegean is what, 25 years old and became the dominant airline in Greece. It bought Olympic Airways. There's another airline now, Sky something, Sky, Sky. Yeah, but it's an oligopoly, sometimes a monopoly. Switzerland has only one airline. All right, so th that's the, the first lesson of the day, how to use clustering. I gave you one example, but you realize I utilize little, relatively little, of the fact that these are customers and these are airlines and so forth. You can apply this to everything. If you become a professor, you can, in patience, in, uh, in that way, I call it universal. That is, after a while, you can forget the nature. The technique is universal. It doesn't matter if you are patients, customers, uh, financial transactions, uh, what... Uh, Laura was talking yesterday about um, types of behavior is the, is the, is the SIP uh, carrying illegal immigrants, so to speak. Is it doing regular? Is it stopping and so forth? It's a clustering behavior. It's no labels. All right. So I typically use the, it's, I, I call this primarily a descriptive analytics. Descriptive, how does it call descriptive? Perigraphiki, uh, artificial intelligence. Nakatalav is a data. Okay. All right. So my friend Costas told me very correctly, Professor, how do you use K? Why three? All right. So, so what is the key? I, I'll tell you what the books say and I'll tell you what I do. They are not the same. All right. So what the books say. So you plot K here, and then you calculate. So this is an algorithm. You got K equals one, K equals two, K equals three. You, uh, you run K min for every K, right? From zero to 100, okay? From zero to 100, you calculate the within cluster sum squares. In other words, if you use K equals one, 
you take the centroid and you calculate the sum of the distances in the normalized setting, right? When you use k equals two, do you think the sum is lower or higher? So lower, because now you, you know, if you use k equals 4,000, the distance is zero, right? Because you know, every distance, every point is in zero distance to itself. So you start with the highest and then you see the curve, yes? So far, all right? This can be done algorithmically. You don't have to do it. You basically, you write a simple code. I can even do that. And for every one, you calculate it and you plot it. Yes? All right. <clears throat> People then say, this is a good starting point. This gives you the trade-off. You would like in some ways small K, but also small numbers. So they, they use what is called the knee of the curve. What is the knee now? The gonadotis to graphimatos. In a little paraxial. <laughs> so notice that, for example, if you use somewhere here, let, use 30 clusters, you have too many clusters for this benefit. But if you use where the slope accelerates, somewhere here, in other words, you use, <clears throat> you have a decent distance and a relatively small number of clusters. So this is the, you can even do it mathematically, but basically it's when you have a care, <laughs> people say that uh, you pick the knee of the curve that is a, a very nice trade-off between distance. And, so that's, a, that's the method that the book suggests, all right? Do people understand what I just said? Okay, here's another method, utilizing what I told you trees. I don't have slides for that. But here's an interesting, how, so we talked yesterday about interpretability. What's the length of Epexigimaticotida, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, τώρα, interpretability. Τι σημαίνει τώρα αυτό. So let's, let's use it. Notice, in the beginning, the data did not have a label. So this is a high point. If you're sleeping, now is the time to go up. Wake up, because this is a... What I'm about to say is a little bit tougher concept. So, so in the beginning, we started with data with no labels. All right, Maria? All right. But now, after we run the clusters, they now have a label. This point is cluster one, this point cluster eight, this cluster seven. After clustering, they now have a label. There are eight labels. So now you can now do supervised learning because now for every point, you have a label. And suppose you use trees with eight labels. Remember from yesterday, a tree is you ask questions and in each leaf of the tree, you have a label, yes? Now it's now a supervised business. So now you build a tree and you have labels, yes? So now what, now not only you have labels, you have an explanation of the labels because let's take all points that have label one. Maybe there's a tree, a, a leaf here that has, let me do it. Let's try to use this thing. We, we spend a lot of time doing it. So see if I can do it. Okay. It says, for example, is bonus miles less than Point three. Yes. No. Is this is the output of the tree process? Is I don't know it well. Is um, tenure? This is in normalized settings. Less than minus point four. You know, point four. Yes, no. Is the number of transactions less than point three? Yes, no. And in this case, you have label eight, you have label two, you have label one, you have label two. All right? I mean, of course, it's a bigger tree, but you get the idea of what I just said. So now, what is label one? 
people that have bonus less than 0.3 that have transactions, you, you go to this path, that have transactions less than 0.3, they, they, you see the, the, the path is the explanation of the label. In two, there are two paths. There is this path and this path. So you, not only, in other words, you now have labels, the tree tells you what does it mean. It gives you an interpretation of the labels in a way that is understandable by humans, at least by this human. All right? So that's the second method. And then, you, in my view, you, you continue this process until you actually get some new insights. If you overdo it, if you do more than the, ne the necessary, maybe 10, 12, after a while, the insights are not worth the effort. And you will see it intuitively. So I told you two methods how to use K, Mr. Costas. Two methods, OK? All right, I'm expecting an answer since you asked me. All right. so. All right. The knee of the curve, as we said. So uh, the hierarchical clustering, so you have to have K, one, two, three, four, separately, all right? So hierarchical clustering is a, is a case that you start with all the data and you do the following. You start with all the data, in this case, 20, and you find among these 20 points, the smallest distance between the two, right? So in this case, the smallest distance is seven and two. So the distance is it's called dissimilarity of 0.87. So now you, this is the first, you now indicate uh, the dissimilarity, two and seven is 0.27. Huh? Then you took the next, this is nine and 13. See nine and 13 there. You continue. Uh, these points is 17 and 20. Right? And then once you connect, you substitute these points by their centroid. Right? You continue. 16 and 15, 19. 11 and 12. Hopefully, you see something is happening on the right. Hopefully upstairs, you see what's happening in the north. It's the best I can do. I wouldn't see it, but so again, you see at three and six. So far, I'm only doing pairs. I haven't yet did any triplets. But now here's we had seven and two before, but now the closest seven and two is represented by the, the mean point. So now the next point is five, two, and seven, and you continue this way. In other words, you start uh, uh, combining uh, connections until all of them are combined. But the process of combining, the process of combining, you record it because that's relevant for the clustering. Are you with me on this part? So you, you basically combine, 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 and, and so forth. You, you, you see that the dissimilarity goes up, I mean, I won't do it all the way. I'll do it all the way, but without calculation. You observe that now you become larger and larger components. Okay. So this is now the full hierarchy of clusters all the way to a, all of them together. So the height indicates the similarity, right? So now let's say you have K, you would like two clusters. If you have two clusters, you put it here, you cut. And the two clusters is all these points in one cluster and all these points in the other cluster. You basically cut where the dissimilarity is the largest. Right? If you use k equals three, you cut here. That's the two clusters. These are the three clusters. What are the clusters? What you had before, but this cluster is, is decomposed into the subcluster here and a subcluster there. So this has the property that the clusters are <clears throat> nested. How is nested? Push. M for left many. Oh, oh, oh. M for left many. Who here knows the word M for left many? I've never used it in my life. Okay. Nested. Nested. Okay. M for left many. 
Yeah. All right. Thank you. Thank you. All right. So you you realize what is happening, right? You 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 now you have by I don't have you do the process once and I want the particular k I cut at the right level, right? So it's not tailored for a particular k. The advantage is there's advantages and disadvantages. The actual distances are better, smaller in the k mean because it's tailored for a k. But the advantage here is that the the clusters are nested and for left many, meaning that I have a bigger cluster and I combined into two. And the customers in that, in the bigger are one subcluster. It's not true for K equals five, six. It's not uh, nested. Okay. I mean, this is, I would say, uh, and this is called, has a Greek word, dendogram. Dendrogramma. This is a Greek word in English, the second, remember, Euclid and dendrogram. And this is the curve. This curve actually is, is a bit better for k-means, slightly better. So it's basically similar conclusions. The only difference is, is that the process is the same. I typically utilize k-means, namely I select k. Um, and the way I do it, I use the tree business. I run the tree and I try to do I understand. Can I describe these clusters? Remember, I use fancy names, point addicts. It also helps if you represent. I would also like to say something that I think is important. It's not technical, but perhaps it's even more important than the technical. <clears throat> the importance of communication, right? So all of you, given that you are, uh, you represent uh, a, a collection of uh, the young Greeks are definitely above average intelligence, sometimes significantly above average intelligence, right? Namely, you can figure out things, you can understand and so forth. But you should all also be significantly good in communicating. If you don't communicate, say you found a very exciting new result and you don't communicate it to somebody. So the person will not understand you've done it. Tough luck. Life is not fair. If I don't, Mr. Dan, you know, have it in my, explains to me a, a fantastic, he thinks it's a fantastic result that I did not understand. Hmm. I'll, I will be very polite. I'll say thank you very much. And I try to encourage him because I try to encourage young people, but I will erase it from my memory. If, you, if I understand it, however, I say fantastic result. Look at what, what will happen. You know, he will ask my help, I'll help him. I'll say, this is, you know, I'll introduce you. And so, so this is, communication is material. The better you communicate, the, the more effective you be in your life. I argue communication is at least as important as the AI stuff. So if you learn something, communicate. Learn how to explain what you are thinking effectively. And a good way, to, uh, this is important to find a, 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 a catchy name for a cluster. Suppose you say to Mr. Yeroyanis, the CEO of Aegean, and you say, these are the point addicts. He will remember it. If you say it has this average and this standard, who remembers that stuff? Nobody remembers. But if somebody remembers in a catchy way, I hope that universal AI is a catchy name. No? Have you heard it before? All right, you will remember it, All right? You might say who taught it, what he said, whatever, but you will remember the name. So if you connect it with something else, uh, it's also important. All right, so this is, in a way, this gives you the power to do that. All right, so I'm done with this lecture. And now that you are all together, I would like to say to communicate an opportunity for you guys. So as you know, the, uh, the organization that's behind the organization of this is the Hellenic Institute of Advanced Studies, HIAS, HIAS, as other people so call it. So HIAS has <clears throat> one of its major objectives, in my opinion, the most important, is to uh, help you, the young people of the country, the classes in this direction. So in that effort, we, st we are starting a new fellowship we will select four people. We are going to give each of them, each of you, twelve thousand dollars, 
to spend three months in the United States, particularly in the Eastern United States, because the donor of the money is in this area, to work and will facilitate, it's in all fields, to, to facilitate giving you opportunities to, to connect you with labs, organic, you know, universities of, um, in the New England area, where many universities are there, in the appropriate field. If somebody is a lawyer, we'll talk to our friends in uh, typically Greek, because this is our network, uh, in uh, the medical, the law school at uh, Harvard or Boston University or Yale in the New England area to spend three months. And then typically, if you want to spend more, the supervisor who is a friend of Hayas will also possibly facilitate. It's to, to basically opening the door for, for the young people to, uh, to put a, a foot in, the, in, in environments that at least we know something about and we think highly of to facilitate further studies and potentially changing your life. Uh, we will have formal in the website of Hayas in a few days, we'll have the formal announcement. Applications will be, pl please also, maybe you're not interested yourself, but tell it to your friends. We'll also have something in the Greek media. Uh, and we hope to make it every year, uh, hopefully increasing it. And there will be a formal announcement. This is the first time we announce it to, to a formal announcement. It will be a, the, the website will have information. You need two recommendation letters, you need your grades and so forth. And there is a committee of uh, four of us to select to select and also make the assignment. Okay, let's take two minutes break so I can change slides.
Εντάξει. Χρήσιμο, θα χαιστά, και τώρα θα ξαναστημοποιηθεί. Το, το έχω ετοιμάσει κιόλα στο μυαλό μου. Λοιπόν, παιδιά, τα δύο λεφτά γίνανε δέκα λεπτά, αλλά δεν πάει στην τόση και εγώ τα χρησιμοποίησα. Χαίρετε. No problem. Και να μην είχατε πάρει πάσα στην Έλληνα. Άδεια από του αυτού μα. Σε ποια εταιρεία εργάζεται. Δεν ξέρω γιατί άκουσα. Απλά διατηρώ και ακαδημαϊκό προφίλ. Γιατί ήμουν λίγο. Δεν είναι και για να. Δεν είναι. Ήθελα να σα ρωτήσω. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, η κυρία Βένη με ρώτησε. Πώ. Η Βένη λοιπόν με ρώτησε πότε δεν δουλεύουν αυτά τα πράγματα. It doesn't always work, I'd say. I mean, obviously, most of these things I, I'm telling you and, jo and George and so forth are things we selected that they do work. Obviously, that's the expectation. But there is possibility, for, for example, that let's take cancer treatments, right? And you try to segment the, the patients, right? It might be, we don't understand cancer. We don't understand the biology of cancer. So it might actually don't give rise to meaningful clusters. In other words, despite our best efforts, they don't make much sense, right? So, but, so what, is it, what is the underlying phenomenon underneath of clustering? That behavior of humans is similar, right? We actually do not know if the biology of cancer is similar. I actually believe it is not. Cancer is, is not one disease. Cancer is multiple diseases, and we have put it together as one disease. You have blood cancers, leukemia, you have uh, solid cancers in various parts of the body. Who, who knows if they are the same? I actually believe they are not the same, right? So this work, when there is an underlying fundamental similarity in behavior, in, our, in other words, the underlying dynamics of the environment we are uh, trying to understand has similarities by themselves. So sometimes it doesn't, right? It doesn't. A a I have a good way of, of thinking of that. So when you do the trees, you apply K-means and then you do the trees, right? If the trees are not close, they have an accuracy. If this accuracy is not particularly good, mm. not so good. It means that we haven't done fantastic work. So that's a quantitative answer. The qualitative answer is you better be convinced if you are trying to segment that what you are trying to segment has a fundamental similarity. Behaviors are the same. I do believe human behavior can be clustered. Sometimes biology might not be. Right. That's my intuitive answer, Vinny. So now, one of my favorite lectures, from predictions to prescriptions. Who here has, has seen some course even elementary course in data science. All right. My suspicion is you haven't seen this, okay? And I think it's particularly useful, not that the other things are not, that this is particularly so, and you will see why. Oops. So we have available, what's the opportunity here? So far, yesterday, predictions. In the morning, clustering without labels. So now, why are we doing all this? Remember, from data to models to decisions. Classical data science is from models to predictions, full stop. If you take a data science environment in the United States that I know about, I don't know about Greece, typically they stop, typically, in predictions. But the ultimate reason for making predictions is to make decisions. Suppose I predict that uh, tomorrow's weather is going to be extremely bad. If I stop there and I don't make a recommendation, I haven't done much. But if I tell you it's so bad, please do not travel. I, I added something more to the story. Even in the clustering, my recommendations were intuitive, right? The, I, I utilize I utilize machine intelligence to find similar behavior and human intelligence to provide things that are helpful, like uh, add, uh, offer 
a, a free flight or thank for loyalty. This made sense, but they are from, from our heads as opposed to from the data directly, right? So now we're going to do the following. Can we develop a theory that goes from data to prescriptions? From data to prescriptions. And to motivate, I'll start with a, I started this unlike, you know, academics, <laughs> both of us are academic. We basically often, when I was younger anyway, I looked, I was in my office, have a nice view of the Charles River, and I was, I'm thinking. But this is not how the real world works. The real world works, the real world works because there are real problems that people want to solve and they don't know the answers. So this came about in this way. So a particular company, Sony, Sony is one of the largest producers. This was 2013, 2014, uh, when I, I was involved in that. It's a global Fortune 100 multimedia company. They do many things, but they particularly create content, DV, you know, movies and, um, and uh, songs, and they put them in DVDs, in CDs, now in other media for distribution. So this was a case of, uh, does anybody buy CDs or DVDs? It's a dying thing, but at least uh, at least three of us uh, are in the same game. I used to have, I have in my home, packs and packs of CDs and DVDs, <clears throat> bought like this. So they produced at the time, <clears throat> 1 billion units of entertainment media shipped per year. 1 billion shipments. 1 billion times $10 per shipment, $10 billion revenue. Nothing to laugh about. This is in Europe. This is all the European countries. So, and they sell about half a million titles of at 50,000 retailers. How do they sell it? They typically they sell it in supermarkets. So this is uh, something from a supermarket where you have limited sales space in some retail location, a huge number of potential titles highly uncertain demand, especially for new releases. And the question that they face, given that they have, let's say, maybe 100, 200 positions, on a particular week, which titles do you put? Do you put three titles of Titanic? What's a recent movie? Tell me a recent movie that you have seen. Come on, guys, go all the movies. What movie do you have you been that you like? The new Fast and Furious. The new Fast and Furious. I don't know what it is. So <laughs> Fast and Furious. Has anybody seen it? The new. Why? You are very recent, uh, my friend. How about a more class? I seen a movie recently. A Greek. Uh, what was it? George, have you seen? Do you go the movies? It doesn't have to be recent. Something that you like from the Greek. Uh, Okay, in any event, you understand, Magnetica Pedia, I don't have seen all this movie. Yeah. Have you seen the movie Enigma? This is a story of Alan Turing, right? That's an, I, I, got, I caught more of you. So the question is, in downtown Athens, in uh, Sydagma, what choices do you do? What choice do you in Dublin, Ireland? What choice do you in Hamburg, in Barcelona, and so forth? It's not the same. Different neighborhoods, different countries have different cultures. So the question is, here's a question. Among the many titles you can select, thousands and thousands of titles, which ones do you put in display and in how many copies? This is a, a, a relevant problem in many other areas. Do you know, know people Zara, right? You buy from Zara, I see from your face, <laughs> all right? So they have blue colors and red colors and all this type, and they change it fast fashion every week. Which ones do you put and in how many quantities, right? You think it's done without AI? Wrong. It's done in there. In fact, uh, uh, the lady you'll see tomorrow, Georgia Perakis, is working on this topic, how to use AI to select in a fast moving environment which products you put at the right places at the right quantities. If you thought that's, that's too simple, it is not. 
you know, the reason Zara became the company it is today is because of finding the appropriate products at the appropriate times at the, to the appropriate people. So a friend of mine used to, used to run uh, Sony Europe and uh, they had a group in, uh, in, in Europe of 18 data scientists, PhDs in data science, very proud. So his, his, they have revenues of the order of, you know, two billion a year, two billion, but declining. And he told me, could you help us? Could you tell us in Hamburg what we should do in uh, Barcelona, in Berlin and so forth? There were roughly several hundred stores that, uh, and it should be special, personalized to a store, all right? Let's pause for a moment. You know now four, five lectures of AI. What would you do? You are all smart people. You know a little bit of information. How would you approach this problem? You understand the question? Ask me about the question. So I'll go further now because I have. All right, what would you do? Any ideas? My friend in the North. We set some variables to count on. So for example, in each country, we have different culture and different age groups. So at first we target some uh, age groups and then we see how it goes. Like we gather some data and then we, based on those data, we choose which age category is more appropriate for- Sure. Let's try movies. what we, thanks. It's directionally correct but only directional. Suppose you do the following. What did we say yesterday? We predict. Let's try, we have some variables. For example, you learn about the movie Rotten Tomatoes ratings. Hopefully you look at Rotten Tomatoes. I didn't, but I now learned and I do it. So, or you look at the sales. What are the, which movies sell? or you look at who the director is, how many Oscars the movie has. And then you try to predict sales. You try to predict, yes? So if you apply what we said yesterday, you say, professor, what are you talking about? I don't need this stuff. I will predict. I have the data, I predict. I take the top predictions and I put the data there. I put the top 100 predictions. And this is what the group in, in Europe was doing. 18, they use sophisticated, they use random forest, boosting methods, neural networks, you know, the whole sub-bank. But my friend, the CEO said, hmm, we are losing money. So, and this is something you should think about now because who cares about predictions? He cares as a CEO of the company of selling the maximum number, the maximum number. It's not, not this, it's not the same, and I'll do it mathematically for a minute to explain why it is not the same. So it's not a terrible idea, it's not a terrible idea. And the group actually, when they first uh, told me, I said, of course we do this. This is the top uh, you know, state of the art machine learning and, and so forth. Uh, who needs this professor who doesn't even know what Rotten Tomatoes are? <laughs> I learned, but at the time I did not know. So, all right, so let's, uh, so if, because the prices are roughly the same, 9.99, 10.99, I would try to maximize the amount sold, not the price, because the price is more or less constant per, per DVD. So first of all, internal data. So here's another good trick. So of course, when you work with the company, you have the internal data of the company, very useful. For example, sales by item, by location from 2010 until now. This means about 50 gigabytes transactions per week. That's a lot of transactions. So here's something else though. This is in Berlin. So the, the sale decreased very rapidly. So you have a new movie, it sells more, and then it exponentially decays to zero. So the, the most action is in the beginning when it's a new movie. Right. This is also true in theaters. 
only the you know we have a new release the first one two three weeks if there's some traction people go then afterwards they stop going and they take it out right this is the same behavior for uh, for videos but so the internal data is transactions uh you also know um the medium you know the title and so forth but you also know beyond company data in other words Company data is one aspect. Often, there's a lot of data available publicly. So nobody says. So if somebody engages you or you engage yourself in an application, you get data internally. That's the easier part. The harder part is to imagine what data you can find outside, right? A lady was an architect yesterday. Who was an architect? Maybe. All right. Still loyal. All right. So, of course, let's say you are, you are trying to design a building, right? That's what architects do. Let's say a new hospital, right? You have some specifications of the hospital. But in addition, you should get data from other hospitals. Where do they locate their operating room? Where do they have the... You have to get data that are not directly related to this project, but to other projects. This data is not always easily available. Movies, unfortunately, are very easily available. There's IMDB ratings, Rotten Tomato ratings. Uh, there is the actors. Is it Tom Hanks or is it Mr. X, who you don't know? Uh, the plot summary. Plot summary tells you is, the, is it uh, what is, is the movie about? Language, typically. The box office, the money that it made when it was in theaters. Typically, movies are get first in theaters. And then they go to DVDs because they are this is the secondary market. But you know how much the movie made before, where there's Oscar wins and nominations, <clears throat> professional ratings, not by users, by professional critiques. Uh, the number of, of ratings, the genre of the movie could be multiple. Is it a comedy? Is it a drama? Is it uh, a mafia movie or whatever? And so forth. In other words, there is data that is transactional data the company has. And there is data that you can find by public sources. And often, something that is not discussed, data, remember, the, the first letter D is boldface. It's really important to figure out what data to use. And the more imaginative you are with data, the better it will go. So in other words, and there's a the following attitude. I heard it from some of you, but many of my students. They say, I don't have enough data, I cannot do. Tough luck. You make your life, you make your luck, you ask, you, you try to investigate, you make connections with people. Don't settle on this because if you settle, your luck will settle also because you, you, know, you can be negative, but that's not the point. The point is what to do, what to justify what you cannot do, all right? So, so we, I, acquired, I had a, a young student with me who knew many more things about movies. I thought I knew movies, he knew far more. So we found out a lot of data. That was not obvious. Another one is Google searches. I have realized that this has a lot of information. Yeah. So take the movie, for example, Skyfall versus At. You probably Skyfall is a Bond movie, James Bond movie, right? So look what happened. Searches. So this was the release of the movie. Look at. Huge number, a week or two before, it skyrockets the demand in Google. At, you probably have not heard this movie, nothing changed. Suppose, for example, you are interested in buying a home. You are not yet in buying homes business, you are still studying, but let's say in 10, 15 years, you might be looking for buying a home. You know what is the best indication for demand two years from now? The searches in this neighborhood. I live in a neighborhood in, in, uh, near MIT called Belmont. A friend of mine is, who is moving from California to Belmont, to, he asked me, can you look? So I look at the searches and I said, it's a good area, but boy, the search is skyrocket. The prices will be high. So understanding demand, because who is looking for buying? Who is searching? The people who are interested in buying in the future. Who is interested in, in, in Skyfall? People who are interested in going to the movies in, in two, three. So now, the, again, we are using aggregate for human behavior. Searches 
I mean, why does Google is so successful? Why does Google is a trillion dollars company? Why? Yes? It knows about yourself, more about you know about yourself. It knows all your life. It knows, for example, it proposes things for me. I said, how did it know that? It's a lot of information. Our, because we live a trace, it's a lot of information. The most valuable aspect of Google is the data it has about you. Speaking about ChatGPT, why is it offered free? You got my drift, Mr. <laughs> this is power. I mean, you don't think it's power? Well, I have something to sell you. It, it's a lot of power to gather data, right? It's a lot of power. So you will see that this plays a role. Searches will play a significant role in our story. The, the, the group in, in Hamburg did not use that data. Okay. All right. So now they use random forests. Random forest, remember you do multiple trees, you add them up and so forth, like a predicting by committee. Now, how do this and R squared, these are the most important variables, but it wasn't working very well because the random forest, it took several weeks to have decent performance, several weeks. In the critical period where most of the sales happened, it wasn't that good. They did not, the group did not observe perhaps that eventually it became all right, but eventually we're all dead, right? So in the, in, in the we're all dead business, four weeks, it doesn't matter after that, right? So predicting and then st sorting by prediction was good, maybe 15 weeks, but 15 weeks you are not capturing the, the important elements. All right, with all this motivation, so the key in this lecture is to understand the next three minutes, five minutes. So as you are declining by all these uh, things that the professor is telling you, wake up. This is the critical point, all right? So what is the problem? Maximize the number of items sold. In this case, we focus on Europe because the, the group was in Europe. Nicely, because I'm, I'm giving the talk in Europe. Nothing, actually. So, so here's a question for you. Not a very difficult one. Suppose we order 10 DVDs of a movie. 10. We order 10. And the demand is 6. So we order 10, but only 6 are demanded. How many do we sell? This is not a tricky question. 6. We order 10. We take the 6. 4 are left in the... So I'm, I'm going to use the... So why do we sell six? Oops. Okay, suppose now we order six and the demand is nine. How many do we sell? In other words, what's the formula? The minimum of why the demand and the order. Yes? Is this clear? So what is our objective? Our objective is to maximize over Z, how many we order, the expected value of the minimum of Y comma Z, the expected value over Y. In other words, this is math notation for something very elementary. I want to decide how many DVDs, that's the decision, the prescription, the expected value over the demand I do not know, but I would like to predict. Notice that the expected value is outside the minimum. You know, for those that have no mathematics background, you think I'm hallucinating, but, but, uh, but this is actually mathematically relevant but I, I'm not going to use it. So is this clear to you that what we are trying to optimize is the minimum 
of our decision and something unknown, how many, what the demand is, because the demand every week is not known, okay? So this is slightly more complicated. This is, if you will follow chess, if you have too complicated stuff, maybe you have ex two exclamation points. Even if you don't understand, it's not a big deal. What is that we want to decide? We want to decide, you have, let's say, a thousand titles. For every title, we have side information. Side information like who is the actor, or how many Oscars, this is X. So for that movie, for every movie, you have a vector of side information. Given the side information, we want to maximize the expected value of the minimum of what I said before, the Ys and the Zs, forget about the indices. That's what we want to optimize. Because if I know side information, I can predict the sales. But I want to optimize the, the expected value of the minimum of my decision and the, the uncertainty. Subject to the constraint that the, the, the maximum I can order is less than 100 positions. Right? OK. So now. Here's a possible, this is what they were doing. Suppose I use a predictor, I use random forest or trees or whatever, or regression, and I predict that given the side information, given how many orders, this is my prediction. And what I want is I want to uh, maximize the, mi the, the minimum of the prediction and Z. In other words, I, I make the prediction and I, I assume the prediction will happen and I want to maximize the minimum of my prediction and this. This is predict first, optimize second. This is what the, the group was doing. The data science group was doing. Another possibility is to predict first, optimize second, is to say, let me optimize. I know there has been several uh, sales, past sales. Uh, you know, this we, we sold in one week 10, in the other week nine, in the other 12, three, and so forth. We average those, and we, instead of, so, and then we maximize this sum. 1 over n of the minimum of y i comma z. These are not appropriate, by the way. This is not the correct thing to do. All right. Before I tell you what the correct thing to do is, let us play a game. Is anybody who faced a significant decision in there? I know who to ask. So my friend here, who's coming to MIT in the fall, uh, decided to go to MIT. I know that because you told me. How, to make, how did you make this decision? That's an important decision, right? So you decide to leave your country, like I did, and go to another country to study. How did you make the decision? Actually, this has, it has two benefits. First, for the class. Second, for, for what you are going to say. <laughs> go ahead. Um, MIT was my first choice. But why? Uh, because uh, this master, uh, the content of this master was exactly what I wanted to do in the future. How did you know that? I knew it after five years. I won't give you a hard time. Yeah, no, no, it's okay. It's, I knew it after five years of studying at uh, NTUA. I knew for sure that I wanted to apply my knowledge in AI and machine learning. You decide AI. Yes. But you probably asked something. In fact, when I saw you, that's why I asked you, you, and, and another student of mine introduced me. So you probably asked somebody. Yes, I asked my friend. Who... Your friend. Yeah. Friends, perhaps. Mm -hmm. Plural. You yeah. didn't ask a random paper from the street, no? No. I asked my professor. I gather knowledge. You even made it in the, in the short <laughs> list. Uh... But you realize, yeah. notice what she said. She said, I asked my friends or people that I trust. Correct? Mm -hmm. Correct. Let's keep that. So I, I claim, 
that in life, many of us, when faced with decisions, you ask your parents, your teachers, people that you trust. You don't ask somebody you met off the street. I mean, that's, that's not the nature of, of human behavior, no? Let's now take this, inf this intuition and make an AI business. Here's the business. So here's what I'm going to do. I'm going to uh, take, again, two values. There were maybe 30 factors, right? One of the factors, let's say, is searches, normalized. The other one, let's say, is uh, <clears throat> sales when the movie was released in theaters. So the, the vertical is searches. The other one is, which are important variables, right? Every prior movie that was just released, when it was released, it was a point. It had, you know, normalized 1.5, 3.5. So the black points are the points that the coordinates in these two variables, how many, how many searches and how many prior sales, all right? This is just we recorded data. The red is our movie. Our movie, Enigma, had this level of searches and this level of prior sales, right? The red is now being released. We don't know anything about it. We know the past data, but we don't know what it would uh, develop next week. We don't know that. The other movies, we know that, and because it's in the past, we know how many sales they have the first week, right? So the first week, each of these points has, these, so these are the blue points, are the one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 12, eight. let's call it 20 nearest neighbors. Nearest neighbors in the searches and in uh, uh, sales, right? And these are the, these are the friends, right? These are the friends. Now, what is our prediction about uh, associated with each, each one of them? We know. We know that because it's past data, this gave 10, oops, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 12, 15, 16, 2, one. So these are the sales of the blue, right? Everything clear so far? So now our prediction would be perhaps the average of the nearest neighbors. Let's say this average prediction, nearest, K nearest neighbors, 20 nearest neighbors, is let's say the average is maybe ballparking it nine. But we don't care about the average. So now we're going to do the following. So now I'm going to say the actual, if the average is nine, doesn't mean what you're going to sell is nine. That's the average. So what are you going to sell? You're going to sell either 10 or one or three and so forth. So now what we want to maximize over decisions, let's say 20, one, one over 20, the minimum of Z comma 10 plus the minimum of Z comma three plus the minimum of Z comma one. In other words, we take the data and we say, we don't care about the average. We care about what would actually happen. For example, remind me of your name? Vido. Vido asked three friends, right? All of them said, MIT is great, right? But for two of them, it went fantastically great, one not so great. So in a sense, we are saying that Vido averages the opinions doesn't actually do that 
in her head, but it's intuitive. That's human behavior. Because some of it says MIT is fantastic, MIT is fantastic, my dear, it's okay. Right. So you average this behavior and you make a decision. So I would say, as opposed to what the group was doing, that was maximizing the minimum of z comma nine, the average. This is not the same. So in other words, prescribing, making a decision, you should not optimize against the average because the average will not happen to you. What the, those experience, I believe it would be fantastic, but it would not be the average behavior. We are basically saying that what will happen to this movie is either with probability one over 20, it will sell 10. With one over 20, it will sell one. One over 20, and then we find that number, Z, to order, that minimizes the average of the outcomes. Did people understand what I said? So in other words, I did not use averaging. I use the data to find who are the movies like me. And then I optimized the decision against only the relevant ones. This is when we use as a machine learning method, as the AI method, as nearest neighbors. Notice the prediction, I did not use predictions. I used the method to find what are the relevant futures? What are the relevant future for these movies? I now say that this is relevant. Let's do the same thing for medicine, for personalized medicine. Yeah, just to see another example. All right. So let's say, uh, so currently medicine is not personalized. I go to the doctor, Liana goes to the doctor, even though we are similar, different ages, different uh, uh, backgrounds, uh, you know, very different. We most likely get for the same treatment, the same, uh, for the same disease, the same treatment, even though we are different. So medicine is not personalized. How it could be personalized? I mean, uh, using this stuff. All right. So we say, let's take diabetes as an example. To predict diabetes, how much glucose is in the blood, 10% of the world is diabetic. So you have some characteristics, age matters, uh, weight matters, prior measurements matter. There are some characteristics right, that are different from me and different for you, all right? All of us actually are different. So now I say, all right, uh, I come and I have a database. I have a database, let's say there are only two treatments, insulin and uh, metformin, glucophage, I think it's called here in, the, in Greek, right? An in, in, in injection or an appeal. There are more, but for simplicity, all right? So what should they give it to me? Both of us, I'm sorry, both of us are diabetic, assume. So, well, we find people like me, clearly that are of similar age, similar gender, similar characteristics. And among those group, we say, these are the people like me. Some of them have taken one, Pill, some of them have taken the other pill. Which one gave better results in that population? It will give me the drug that was done well for people like me. But for Liana, it will do the same, but the people like her could be younger people, people that are of same gender, of age, weight, and so forth. And it will say, in that population, which is different than mine, I gave for some of them one drug, for another, another drug. Which one gave better results in that population? Let's say for my group was met for, for uh, insulin, but for her group, maybe nothing. Wait, don't offer yet, it's too, too, you know, it depends, whatever. So in that way, it is personalized. It's the same principle. Did you see that this is, a, this is mathematics, blah, 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 probably I lost uh, three quarters of you, but, 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 it's the same principle. You try to find the population that is closer to the person or to the movie and give the treatment that in that population that is similar to me was the best. To Liana, to her, is best for her. 
notice, no predictions. I used AI to find who are the relevant ones. For example, so many of you, I have white hair, you ask me for advice. You ask me, what should I do? You know, I'm interested in topic A, even in areas I do not know. So uh, what is the appropriate advice? Right. I, I have to give you personalized advice. I have to know something about you. If I tell you, no matter who you are, you know, do graduate studies, it's, I'm doing a disservice, right? I have to personalize the advice. So you probably noticed when I talked to you before talking, I tried to understand you. I tried to understand where you are coming from. I understand it as people, what are your aspirations, what is your current and so forth. And in a way, what did I do? I, I tried to do intuitively what I do with mathematics. I basically have, because that's where the experience matters, I have 40 years experience advising young people, right? I try to find who are you closest to from my experience. And among those in that group, I try to give you that advice that has done well in people like you. If somebody has, I'm a, I'm a top student, uh, you know, best in my class uh, and so forth, I'm interested in X and Y, I'll took that group. But if you are telling me I'm a, I'm a good student, but not the top in my class and I'm interested in X or Y, I will try to give you the right advice in that group. You, you see how it works? It's the same principle with the movies. And I could go on for every field of life. So, uh, so in other words, I'm trying to present AI from an anthropocentric perspective. Who's to learn anthropocentric? Anthropocentric, anthropocentric, etc. <laughs> okay, anthropocentric. Key. When I think about algorithmic approaches, I really try to think from a human perspective. You know, intelligence is artificial intelligence, then there is human intelligence, and it goes different ways. However, in my opinion, I try to tell you things that I understand how they work in life as well. And the first two days, we are doing all right. Tomorrow, we are going deep learning and so forth. I'm less certain of that, although we are trying. We are trying yeah, to do, build something we understand. We are not there yet. So, and I be also believe if you understand it, anthropocentrica, you will remember it. So most likely you will not remember minimums and expected values. I mean, I'll forget it, imagine. But I hope you will remember that. So this is just for nearest neighbor. Let's try to do it with trees. How to make decisions with trees, all right? All right, so let me do it with a, okay. So here's how we make decisions with trees. Suppose we try to predict sales of next week using trees. Same problem as before. We know the sales of next week of past movies. We know the vector of uh, information and we run a tree. The tree might say, let's see if I, The three might say, oh boy. Is sales less than 20? Yes, no. Is, is searches less than, 37, yes, no. Is the store in Southern Europe? Yes or no? In this case, these are the leaves. We had uh, six, six movies. I, I'm simplifying, otherwise I will be writing forever. Six movies. One movie sold 20, one movie sold 10, three, 11, four, and six. Right. And this one, the only two, nine and 21, and so forth. Right. In other words, in the training set, 
where we run it, this is what, the you know, we had six movies here, two movies there, seven movies here, and 20 movies there, all right? These are the outcomes. If you predict, you will say, in that, if, if, if my movie, the new movie, goes all the way here, the sales was less than 20, and the search was less than 37, the average expectation would be 10 plus, I don't know, let's call it 10, uh, 30, 33, plus 22, 55, divided by 6, let's call it uh, 9.1. That's the average, but we don't care about the average. We say, we are a movie. This movie, the current movie, the red before, will go to a, to a, to a leaf. Let's go, it goes here. So now we'll say, with probability one over six, we are 20. With one over six, we are 10. Three, 11, five, six. So what is the Z? We want to minimize, we want to maximize one over six, the minimum of Z comma 20, plus one over six, the minimum of Z comma 10, which is different than the minimum of 9.1 and Z. It's all the same, maximum. You see what I'm trying? Questions on this? I told you, it's the, it's the toughest notion. So in other words, we use this, what I told you yesterday about prediction, but, the only, that, but you don't predict. You basically use what are the relevant outputs, what are the relevant histories, and optimize against those histories. And I argue that you in your lives do something along these lines without understanding. I mean, you might understand, but I don't think you use maxima and minima in your heads, right? Questions? Yes, sir. In more detail? This is what I was doing, I was explaining. <laughs> Yes. All right. So, okay. Suppose, let me do the following. So, suppose you have X equals with one half, it is zero with one half, one. Uh, third, it is one, and with one sixth, hopefully they add one. Um, yep, they add one, two, right? Suppose you have a random quantity that takes three values, zero, one, and two, right? All right, what is the expected value of X is equal to, one half times zero plus one third times one plus one six times two equals one third plus one third, two thirds. Yes? Okay. Suppose I want to consider what is the expected value of some nonlinear function of x. Let's call it x squared. Well, let's say the minimum of x comma one. Right? Suppose I want to find that expected value. What is its expected value? If I do it correctly, it is one half times the minimum of zero and one, which is zero, plus one third, the minimum of one and one, which is one, plus one sixth, the minimum of two and one, which is one. Who should this example? <laughs> I was unlucky. Just a second. Uh, I think it's. I think it's perhaps correct. Let, let's say this is uh, two six one third. This is two 
six plus one six three six. Am I correct on that? All right. But suppose we instead we say what the, the suppose we say the expected is approximately equal to we say the minimum of two thirds. We put the expectation inside the minimum of the expected value, comma one equals two thirds. You see. So if I put the expected value inside, I find two thirds, but the truth is three six. It's different. So you cannot put in a nonlinear function the expected value inside. It doesn't work. The math doesn't. It's not. It's not valid. So by doing what the Hamburg group did was was a, was predicting and putting the expected value inside in a nonlinear function. Well, what I did, I used the machine learning to find the outcomes and then put the, you know, calculate correctly the expected value. I did not need to predict. I need to find what the outcomes are and then I've, did it help? I don't know how much, but hopefully an epsilon. Hopefully you have a sense of what he's doing. You might say, all right, professor, all right, so what? Well, so what? We gained that year 12% of about 2 billion. We, we made for that company. My friend was very happy. Unfortunately, I didn't get a percentage. I get a, a high consulting fee, very high, but not a percentage of the savings. So they made that year, just from this trick. What is 12% of 2 billion? 200 and what's that? But a lot, a lot. A lot, more than 200 million. That's a lot of money. By, by basically thinking how accurately to, to do it, by basically using what I told you. If you understood that, I told you a way to improve your financial condition and your decision making. Your decision making, you do it intuitively. Of course, humans adapt and they make intuitive decisions, but it will make, I have found whenever I, I now apply this, as some people know, because they, they we work together in life. We try to use methods to improve outcomes for patients. I already told you a bit about personalized medicine to, to, in the evening. Uh, Professor Nikita will also tell you more about the, the matter. I'm certain different, but uh, uh, in uh, in financial settings, in um, in this case uh, marketing and sales, but you see universal something that can apply to medicine, to sales, to marketing, to many things like uh, legal decisions. It has universal appeal. I use very little, and in life, it uses. That's why. I, we, I call this topic universal AI. It does apply to anything. It needs some imagination to apply in anything. You need to adapt what you learn in your environment. This requires some experience, but at least you know where to start, which is the, the point. Of course, you might say we tried it for nearest neighbors. We tried for trees. It applies for random forest. It applies for all fields. You, have, you need to have some imagination. So this, the, the slides will be available. Um, and if you want to read more, um, write to me and I will suggest either papers or a book. All right, other questions? I see a lady, my friend, um, v, Veni. Hopefully that's why you are asking. I'll repeat the question once I understand it. Uh, I said that uh, many times, if we don't have the data, maybe we use the proxies. proxies or we estimate sure. using, using a regression, yes, yes. something like that. 
But in that case, we impose, uh, we have error in variance. Of course. In this context, how we handle this? So, you understood the question? Namely, I summarize. Data is imperfect. What's new? We are imperfect. So, my friend, when he asked me, Professor, data is imperfect. How do we adapt to make it perfect or more perfect? So, look, I, 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 I will ask, answer philosophically first and then practically second. But philosophically, it has its own value. I'm a believer of positivity in life. In other words, of course, it's imperfect. Am I perfect? Oh, far from. All of us are, by the very nature, we are humans are imperfect. So what I try to do in life and in science is to, to be as good as I can, but recognizing perfection is outside the human condition, also outside the computer's condition. So what did I do? I say, I accept this imperfection. So I basically, if you have missing data, I try to approximate it with, with, um, with uh, how do you call this? Um, George, how do you call this? Uh, I even forgot the English word. Imputation. How do you call imputation? That's how you call it. Imputation is imputation. Okay. So you try to impute with the best we can. We try to in improve the methods and so forth. And now we use as proxies for the data, the imputed values. And econometrics, as in all aspects of life, if you have, in fact, a, a person asked me yesterday about missing data. I said, I'm missing 40% of the data. He view it as a terrible thing. I view it 40%. Fantastic. <laughs> Let's, this is where philosophy matters, right? So the big aspect of success in life is to believe you will succeed. If you believe you will not succeed, you are not going to succeed, I assure you. I met with somebody yesterday, a, a fellow who told me, he says, this doesn't work. I said, well, try it longer. It worked. Positivity. So my view is this. You do the best we can with the method we have. The the, what I will use, sophisticated imputation methods. The more the merrier. In fact, uh, I start a company that one portion of it does imputations, sophisticated imputations. I try those. If it doesn't work as well, tough luck. I mean, we tried our best. But to expect that you have perfect answers, it doesn't work. I don't have perfect answers. And nobody does, by the way. A referee, okay. He had to say something. Still, I don't have the answer. That's why I changed. Imputations. No, no, but you can also try imputations. If you want, I'll give you a, a website to look at the best imputations I know. Not perfect, but better than before. So that is the, the final piece I would like to tell you for today. The effect of positivity. It's more important than AI. Because if you believe that something will work, so, something I found that works well for me and the people around me, is that I have a high belief in what we do will work. Because if I don't believe that, it won't work. And imagine the young people who look to me for advice that their advisor believes it don't, it's not going to work. I assure you, nothing will happen, no matter how talented they are. And it's not in, uh, it's genuine. I truly believe we will do. Sometimes we, George was talking about Tombihi. We put the, you know, maybe not the bar, not uh, at the, you know, pretty high. But it's okay if we go, even if we don't go all the way, but 99%, we are okay, yeah? Maybe not this paper in this journal, a good journal anyway, big deal. On that note, George has the floor. Maybe five minutes? I know. So maybe a few minutes.
anwaith bod hyn i'ch gogair cwrnt. Anwaith Δώσε μου ήχο. Ένα. Ένα. Ωραία. Παιδιά, ελάτε. Ελάτε λίγο για να ξεκινήσουμε. Ε, μέχρι να έρθουν. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Ελάτε για να ξεκινήσουμε. Σε λίγο θα έχετε διάλειμμα έτσι κι αλλιώς, με καφέ, οπότε Ωραία. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μετά και από μια ωραία εισαγωγή που είχαμε για το τι κάνουμε με τα δεδομένα. Να ξαναδούμε λίγο το πρόβλημα αυτό με τους movie recommenders ή τουλάχιστον ένα μέρος του προβλήματος γιατί αυτό δεν ήταν ακριβώς movie recommenders, ήταν κάτι περισσότερο από αυτό. Αλλά να δούμε αυτό το πρόβλημα των movie recommenders από μια καινούργια οπτική γωνία αυτό που θα μας απασχολήσει περισσότερο ε, σε αυτή τη ε, διάλεξη είναι να δούμε ε, με ποιο τρόπο θα αποφύγουμε τα ζητήματα αυτά που τέθηκαν στο τέλος με την τελευταία ερώτηση. Δηλαδή, με ποιο τρόπο δεν θα ξανά έχουμε δικαιολογίες ποτέ για το ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έτσι. Αυτό είναι το, το πιο βασικό που 
που θέλουμε να δούμε τώρα, γιατί πραγματικά ζούμε σε ένα κόσμο που έχουμε σίγουρα πολλά δεδομένα για τα περισσότερα προβλήματα τα οποία θέλουμε να λύσουμε. Και αν δεν έχουμε πολλά δεδομένα, θα πρέπει να συγκεντρώσουμε δεδομένα. Δηλαδή, δεν είναι η εποχή που μπορεί να πα να πει σε κάποιον ότι ξέρει κάτι ναι, αλλά δεν έχω ένα πολύ καλό dataset, δεν έχω αρκετά δεδομένα. Θα σου πει καλά τώρα, βρε. Και εδώ πρέπει να βοηθήσουμε. Είναι ένα ακόμα σημείο στο οποίο πρέπει να βοηθήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι. Δηλαδή, πρέπει να φτάσουμε σε μία φάση στην οποία ενώ έχουμε το ίντερνετ και κάθε μέρα που μιλάμε ε, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νέων δεδομένων ή τροποποίηση των δεδομένων που υπάρχει, είναι εντυπωσιακά μεγάλο. Μπορεί να φτάνει σε ένα ποσοστό, υπολογίζεται ακόμα και 40-50% του όγκου δεδομένων που υπάρχει κάθε μέρα να τροποποιείται, να αυξάνεται, να σβήνεται κλπ. Κάθε μέρα, έτσι, στο διαδίκτυο, οπότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Και θέλουμε να δούμε σε ένα θέμα για το οποίο διαλέγουμε και το παράδειγμα αυτό, γιατί όντως έχουμε πολλά δεδομένα, εύκολα, προσβάσιμα και όλοι μας πολλές φορές έχει τύχει να αναζητήσουμε τέτοια δεδομένα για τις ταινίε, να δούμε με ποιο τρόπο το διαχειριζόμαστε. Ένα παράδειγμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι, ας πούμε, ότι έχουμε μια καινούργια ταινία που παίζεται στον κινηματογράφο δίπλα μας. Προσπαθούμε να το μικρύνουμε λίγο για να έχουμε ένα ε, concrete παράδειγμα. Παίζεται μια καινούργια ταινία στον κινηματογράφο δίπλα και θέλουμε να ξέρουμε αν θα την προτείνουμε στο χρήστη ή όχι. Ας πούμε ότι έχουμε ένα service στο κινητό, για παράδειγμα, το οποίο μπορεί να μας προτείνει τι να κάνουμε σήμερα και θέλουμε να ξέρουμε αν είμαστε σε ένα πολύ καλό ε, επίπεδο να του προτείνουμε τη συγκεκριμένη ταινία για να, κάνει, ε, να τη δει σήμερα το βράδυ. Οπότε θα θέλαμε να σκεφτούμε ποια είναι τα σχετικά δεδομένα που θα ψάχναμε να βρούμε. Και τώρα θέλω λίγο να σκεφτείτε, να βάλετε τον εαυτό σας στο να λύσετε το πρόβλημα αυτό και να δείτε τι θα κάνατε, ας πούμε. Σου λένε ένα τίτλο μια ταινία. Μπαίνει, ας πούμε, και γκουγκλάρεις. Δεν είναι η πρώτη αντίδραση να γκουγκλάρεις και να βρεις ε, ποια είναι τα σχετικά δεδομένα. Οπότε, ποια θα ήταν αν έψαχνε, α πούμε. Θα ψάχνει κάποιε πληροφορίε για την ταινία, σίγουρα. Δηλαδή, τον τίτλο, το είδο τη ταινία, ε, αυτά είναι πολύ σχετικά όλα. Ο σκηνοθέτη, φυσικά, γιατί μπορεί να το λατρεύει το σκηνοθέτη ο χρήστη ή όχι. Ε, ποιοι είναι ηθοποιοί, το ίδιο. Και ούτω καθεξή. Επίση, θα μπορούσε να ψάξει ε, να βρει τα ratings. Πού θα τα βρει τα ratings, ξέρουμε ε, πολλέ πηγέ. Α πούμε στο IMDb, υπόθηκε και πριν, όλοι μας ψάχνουμε στο IMDb, έχουμε προφίλ, ε, σε social media και λοιπά μπορείς να δεις τι θόρυβος υπάρχει για την ταινία, αλλά μπορεί να αρχίσεις να ψάχνεις και ακόμα περισσότερο, ειδικά όταν, έχεις, όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη στη διάθεσή μας και μπορούμε να αναλύσουμε πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών, γιατί να μην ψάξουμε και λίγο περισσότερο, να βρούμε ας πούμε ε, σύνοψη, κριτικές για την ταινία, και λοιπά και λοιπά. Ε, να δούμε, ας πούμε, ακόμα και από το σενάριο για την ταινία μπορούμε να βρούμε πολλά πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ακόμα και για τις ταινίες που μόλις βγαίνουν, μπορεί να βρείτε το, συν, το σενάριο ολόκληρο. Έτσι, αυτά που λέμε τα post-production scripts, μπορείτε να τα βρείτε για τις ταινίες πολύ εύκολα στο διαδίκτυο. Επίσης μπορούμε να βρούμε... Είπαμε τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, δεν θα καθόμαστε εμείς να φάμε όλο αυτό το χρόνο. Οπότε μπορούμε να βρούμε και data, τα οποία δεν είναι μόνο κείμενα και δεν είναι μόνο πληροφορίες που τις καλίζουμε μόνο εμείς και ε, μπορούμε και τις, ε, και τις βλέπουμε και κάνουμε σκέψεις πάνω σε αυτές και πράξεις, αλλά είναι και ε, image και video content, δηλαδή να βρούμε trailers, να βρούμε, για παράδειγμα, στο YouTube να μιλάνε κάποιοι για τις ταινίε τελευταία. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο. Ε, και ούτω καθεξής. Influencers και λοιπά, έτσι. Και επίσης μπορούμε να βρούμε και τα preferences, τα οποία έχει ο χρήστης. Υπόθηκε πριν από τον Δημήτρη και συμφωνώ απολύτως ότι πολλές φορές η Google ξέρει καλύτερα από μας ποια είναι αυτά που μας αρέσουν, έτσι. Οπότε πραγματικά, γιατί όχι, θα μπορούσαμε να βρούμε και ε, τέτοιου τύπου preferences και όχι μόνο για μας, αλλά και για τους φίλους μας που ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και ούτω καθεξής. Άρα έχουμε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων και αυτό που έχουμε να κάνουμε έχει μια καθυστέρηση. Ε, αυτό έχει μια αρκετή καθυστέρηση. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα recommender ο οποίος θα παίρνει όλα αυτά τα data, τα οποία θα ε, πρέπει να σκεφτούμε τώρα που θα τα βρούμε και με ποιο τρόπο θα είναι προσβάσιμα και να προτείνει αυτό, να σου προτείνει την ταινία ή όχι. Οπότε πρέπει να αξιολογήσουμε λίγο ποια είναι τα data sources που έχουμε 
Ε, έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση αυτό. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε λίγο ε, ποια είναι τα knowledge bases του domain του συγκεκριμένου, δηλαδή IMDb, Netflix, MovieLens, ε, MovieDB κλπ. Σε όλα αυτά θα βρούμε πάρα πολύ καλές πληροφορίες για τις ταινίε και φυσικά και πριν βγουν κλπ. Ε, αλλά εκτός από αυτά μπορούμε να βρούμε πληροφορίες. Πρέπει να αλλάξουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ αργό. Ναι, ευχαριστώ. Ε, Μπορούμε να βρούμε πληροφορίες, ας πούμε, στο Twitter, για αυτά που είπα πριν, στο Instagram, δηλαδή στα social media, έτσι. Αλλά έχουν και μπορούμε να βρούμε και αντίστοιχες πληροφορίες και ολόκληρες, ολόκληρα user dialogues που στείνονται, ακόμα και όχι στους, στα γνωστά, αλλά να πας, ας πούμε, και στο BBC. Μπορείς να δεις μέσα εκεί, να αρχίσεις να γίνονται συζητήσεις στο BBC Culture και σχόλια και πολύ γρήγορα με το που βγαίνουν οι ταινίες. Δηλαδή, όταν, όπως υπόθηκε πριν, ακριβώς, επί του πιεστηρίου. Έτσι. Ε, επίσης, μπορεί να πας σε local websites, τα οποία για το πρόβλημα που είπα είναι πολύ χρήσιμα. Δηλαδή, να κοιτάξει, ας πούμε, γιατί, γιατί είναι πολύ χρήσιμα, γιατί το αθηνόραμα είναι πολύ πιθανότερο να έχει καλές, γρήγορες κριτικές για τις ταινίες που παίζονται εκείνη τη στιγμή στις αίθουσε γυρω γύρω-γύρω. Άρα είναι ένα local information που είναι πολύ χρήσιμο και μπορεί να πας και στα, με τον ίδιο τρόπο και στις, στα websites που έχουν ακόμα και, άμα είναι μεγάλη κινηματογράφη για παράδειγμα, μπορεί να έχουν και websites και από εκεί να πάρεις πληροφορίες και να δεις ποιε είναι οι κινήσεις, τέτοιου τύπου πράγματα. Και φυσικά μπορείς να πας και στους συνήθιους υπόπτους, έτσι, δηλαδή στη Wikipedia, ε, εκεί που σκαλίζουμε πάντα, ας πούμε, για να βρούμε πληροφορίες, στο ChatGPT τώρα τελευταία, στη Google κλπ. Και, και, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ε, τώρα. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να δούμε ε, με ποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε πληροφορίες από όλες αυτές τις πηγές, ακριβώς όπως θα το κάναμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαμε να δώσουμε στη διάθεση των χρηστών αλλά και των προγραμματιστών για να συγκεντρώσουν όλο αυτό το σύνολο δεδομένων. Οπότε πάμε να γκουγκλάρουμε. Πάμε να γκουγκλάρουμε λοιπόν. Ε, αυτό έχει 10-15 δευτερόλεπτα καθυστέρηση και δεν μπορώ να κάνω έτσι το μάθημα. Γιατί μετά, άμα το ξαναπατήσω, θα αλλάξει τρεις φορές το slide. Λοιπόν, οπότε πάμε να κάνουμε, να γκουγκλάρουμε εδώ. Ε, αυτό είναι κάτι το οποίο έκανα, είναι η πρώτη σελίδα, ας πούμε, από το αποτέλεσμα που πήρα ε, από, την, ε, από την Google. Και όπως βλέπετε εδώ, εντάξει, έχει αλλάξει το interface. Θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για αυτό που έχει κάνει η Google τα τελευταία χρόνια. Και όπως βλέπετε εδώ, κάτι πολύ σημαντικό είναι το εξή. Είναι αυτό που βλέπετε πάνω. Τρία δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια για το La La Land. Τρία δισεκατομμύρια δευτερόλεπτα, ε, ε, αποτελέσματα σε 0,56 seconds. Εδώ έχει δύο πολύ σημαντικά μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε επίπεδα δισεκατομμυρίων αποτελεσμάτων για ταινίε, οι οποίες, οκ, okay, είναι δημοφιλείς, έτσι. Ε, έχουν περάσει κάποια χρόνια, ωραία, αλλά τρία δισεκατομμύρια είναι και πάρα πολύ. Ε. Οπότε έχουμε πολύ μεγάλο λόγο πληροφορία, δεν υπάρχουν δικαιολογίε και αυτό το έχει κάνει και σε 0,56 του δευτερολέπτου. Έχει πάρει την απάντηση, έτσι. Συγγνώμη, έχουμε και τεχνικά προβλήματα, αλλά σε 0,56 δευτερόλεπτα. Οπότε τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο περισσότερο την αναζήτηση. Παίζει. Όχι. Εδώ. Δεν έχει delay τώρα. Είμαστε εντάξει. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχει τη λέει. Ωραία. Οπότε, ε, να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο περισσότερο τα, τα αποτελέσματα για να καταλάβουμε τι είδους πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε, έτσι ώστε να σκεφτούμε τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Πάμε εδώ λιγάκι. Αυτά είναι τα top results, όπως λέμε, δηλαδή τα αποτελέσματα που βγαίνουν στην πρώτη σελίδα. Να, εδώ. 
Ε, έχει πάλι καθυστέρηση. Είναι, λοιπόν, δεν γίνεται. Ε, να, τώρα γύρισε πολλά slides. Συγγνώμη λίγο, αλλά τεχνικά είναι λίγο δύσκολο. Θα πάω να κάτσω πάνω, αλλά... Όχι, όχι, εντάξει. Δεν παίζει. Γιώργο, νομίζω... Ε, ναι, έτσι κάνει και πριν, να δούμε. Αλλιώς θα το διαχειριστεί... Θα αναγκαστώ να καλέσω πάλι τα toolboxes, το πάντας και λοιπά, θυμάστε σαν χθε. Γιώργο, κάτσε, οπότε, γιατί δεν ξέρω αν δε, δεν αλλάζει, έχουμε πάλι καθυστέρηση. Θα το χρησιμοποιήσω σαν laser point μόνο και θα λέω slide. Δεν πειράζει, εντάξει, μην αγχωνόμαστε. Τέλεια. Οπότε είμαστε εδώ, slide. Είμαστε εδώ, λοιπόν, και βλέπουμε ότι έχουμε αρκετά ε, ε, unexpected αποτελέσματα. Τουλάχιστον για μένα αυτό ήταν, να είναι στην πρώτη σελίδα. Αλλά δεν είναι τόσο, γιατί αν ψάξετε αυτό το Lions Gate που βγαίνει εδώ, είναι η εταιρεία παραγωγής της ταινίας. Οπότε, λογικά το έχει βγάλει Google πάνω στην πρώτη σελίδα, αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς γιατί, ε, γιατί δεν το ξέρουμε, ας πούμε, ότι είναι η εταιρεία παραγωγής. Ποιος ήξερε τώρα ότι αυτή είναι η εταιρεία που έχει κάνει το La La Land. Ε, επίσης, έχουμε slide, έχουμε κάποια αποτελέσματα, τα οποία είναι επίση. Ε, μπροστά, που είναι unexpected, αλλά δεν είναι και useful σε αυτή την περίπτωση. Γιατί, γιατί είναι, εδώ είναι το site του public, κάποιος εδώ πληρώνει καλά, ας πούμε, στην Google και έχει βγει στην πρώτη σελίδα και είναι ο δίσκος. Τώρα ποιος θα πάει να πάρει βι, ε, βινήλιο, ας πούμε, και είναι στην πρώτη σελίδα όταν κάνω La La Land, έτσι είναι ο δίσκος του βινήλιου, είναι προφανώς τελείω άσχετο για το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε και βρίσκεται στην πρώτη σελίδα τη Google. Επίση. Αν πάμε και δούμε στα deep results, θα δούμε ότι έχουμε πάλι κάποια περίεργα αποτελέσματα. Οπότε εδώ είναι αυτό κάτι που θα το περίμενα. Έτσι. Είναι ένα πολύ ωραίο καφέ αυτό, το συγκεκριμένο, αλλά δεν είναι πολύ χρήσιμο γιατί θα μπορούσα να πάρω πιο καφέ αν ήμουν στην Αυστραλία. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σωστά μου το έχει βάλει πολύ χαμηλά η Google. Αλλά από την άλλη έχουμε εδώ, αν δείτε, το Metacritic. Αυτό είναι ένα φοβερό για, τη, για το συγκεκριμένο σκοπό site που θέλουμε, γιατί βλέπετε εδώ ότι έχει εξαιρετικές πληροφορίες, κριτικές για την ταινία, οι οποίες είναι πολύ στοχευμένες, βλέπετε εδώ, πάρα πολύ στοχευμένες, και έχουν πολλές πληροφορίες που θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, ένας άλλος τρόπος, ποιο θα ήταν, να πάμε στο chat GPT, έτσι, και να του πούμε σήμερα, ε, όλες αυτές τις τεχνολογίες που λέμε τώρα πιστεύω ότι σιγά σιγά θα ενσωματώνονται και γι' αυτό και τις συζητάμε πάρα πολύ καλά για να ξέρουμε τι ενσωματώνεται, να δούμε με ποιο τρόπο ενσωματώνεται, γιατί αύριο μεθαύριο θα τις έχουμε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε θα μπορούσαμε εκεί να πούμε στο chat GPT δώσε μου κάποιες πληροφορίες για την ταινία, για το La La Land και βλέπετε ότι παίρνουμε πάρα πολύ καλές περιγραφές και αν ξανακάνουμε το ίδιο, αν ρωτήσουμε, παίρνουμε τελείως διαφορετικές περιγραφές. Είναι φοβερό, έτσι. Ρωτάμε ξανά. Σου λέει για να ξαναρωτάει, δεν του έκανε, να του δώσω να κάνω ένα σώτα ακόμα, έτσι, μια, μια προσπάθεια και ξανά και βλέπετε ότι κάθε φορά παίρνουμε διάφορες πληροφορίες, οπότε αυτό είναι σημαντικό, πολύ εντυπωσιακό. Οπότε ε, αυτό που έχουμε κάνει είναι τελικά να φτιάξουμε, αν δηλαδή μπορούσαμε να δούμε το web σαν ένα πράγμα και όλα αυτά τα τρία δισεκατομμύρια ή όποια από αυτά τα τρία δισεκατομμύρια είναι χρήσιμα, που είναι και πάλι πολλά, έτσι, δεν είναι λίγα, αυτά που είναι πολύ χρήσιμα, θα μπορούσαμε να το δούμε ε, σαν ένα multimodal information, δηλαδή πληροφορίες οι οποίες έχουν πολύ διαφορετικές μορφές και πολύ διαφορετικές προελεύσεις και πολύ, διαφορετικές, το, πολύ διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης, τα οποία θα ήταν σαν αυτή τη λογική, ας πούμε. Έχουμε καταρχάς tabular data, και είναι tabular, το λέω μία ακόμα φορά για να σας μείνει, επειδή καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν οι στήλες στους πίνακες που εμείς θα θέλαμε να φτιάξουμε, αλλά εκτός από αυτό έχουμε εικόνες που μπορεί να είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα ε, και εμείς στο εργαστήριο 
διερευνούσαμε σε κάποια φάση και είχαμε και διπλωματικές εργασίες για αυτό. Αν μπορούμε να κάνουμε σύσταση ταινιών μόνο από το εξώφυλλο, τίποτα άλλο. Και όχι από πολλέ εικόνε, μόνο από το εξώφυλλο να φτιάξουμε recommenders, έτσι και πόσο καλοί θα ήμασταν. Και αυτό είναι κάτι, το χρησιμοποιούμε αυτό στην πράξη. Σε ποιο προϊόν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Στα βιβλία, ακριβώ. Ναι, στα βιβλία. Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω βιβλίο, α πούμε, προσωπικά, αν δεν μου αρέσει το εξώφυλλο. Είναι, είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι κρίνουμε πάρα πολύ τα βιβλία από το εξώφυλλο. Οπότε και κάτι τέτοιο θα γινόταν. Επίση, έχουμε πολλά βίντεο. Σκεφτείτε εδώ, έχουμε πολύ περισσότερε εικόνε. Έχουμε πολλά βίντεο. Έχουμε όντιο, έτσι, έχουμε δηλαδή ε, να ακούσουμε μουσική από την ταινία, να ακούσουμε να μιλάνε σε podcast κλπ. Και, και, και φυσικά έχουμε και text, αυτά όλα είναι raw data κάτω, έτσι, γιατί δεν έχουμε σημασιολογική ανάλυση της πληροφορίας. Έχουμε και text, το οποίο θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και θα μπορούσε να έρχεται και από πολλές μορφές, δηλαδή να είναι από reviews των ταινιών μέχρι το σενάριο της ταινία, σύνοψη, κριτικές, τα πάντα, τα πάντα. Ωραία. Έχουμε όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν, και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσουμε αυτή την πληροφορία να την έχουμε διαθέσιμη. Δηλαδή, να είναι στη μορφή αυτή που είδαμε πριν και να είναι συγκεκριμένη, έτσι. Δηλαδή, να είναι ένα tabular data, τα οποία όμως να ξέρουμε ποια είναι τα semantics για το κάθε column. Σκεφτείτε ότι το παίρνουμε από πάρα πολλέ πηγέ. οπότε... Πόσο εύκολο είναι να φτιάξουμε έναν πίνακα τέτοιο, στον οποίο να βάλουμε όλε τι πληροφορίε, τον υπολογιστή μα, εμεί που θέλουμε να, κάνουμε, να φτιάξουμε τον agent για να κάνουμε το, το recommender, έτσι. Οπότε, θα δούμε τι τε, βασικέ τεχνολογίε τώρα που χρησιμοποιούμε από όλη την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή και από την περιοχή τη αναπαράσταση γνώση και αυτόματη συλλογιστική. Αυτή η περιοχή τη τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται από εμά καθημερινά, χωρί να το καταλαβαίνουμε. Αυτό που είδαμε πριν από την Google που γίνεται, θα δείτε σε λίγο πού στηρίζεται. Άρα το χρησιμοποιούμε κάθε φορά που κάνουμε αναζήτηση στην Google. Χρησιμοποιούμε αυτά που λέγονται knowledge graphs, θα τα δείτε σε λίγο. Και, αλλά και από την περιοχή της μηχανικής μάθησης, του machine learning. Έτσι. Οπότε θα πάρουμε τώρα μία-μία τις τεχνολογίες, γρήγορα, αυτές και θα τις αναλύσουμε. Πάμε στην πρώτη τεχνολογία. Αυτή την περιοχή θα την πούμε Semantic Data Description. Έτσι. Δηλαδή, σημασιολογική περιγραφή των δεδομένων. Είναι πολύ ουσιαστικό να πάρεις μία σελίδα και να διαβάσεις και να καταλάβεις τις πληροφορίες που θέλει. Ο άνθρωπος δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς το κάνει αυτό ακόμα. Η αντίληψη, δηλαδή, πώς δουλεύει το perception που διαβάζω ένα κείμενο και αυτόματα σχηματίζονται στο μυαλό μου μηχανισμοί διάφοροι που με οδηγούν στην κατανόηση της πληροφορίας, αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Εδώ δεν έχουμε φτάσει σε σημείο ακόμα ε, στο επίπεδο της αντίληψης να κατανοήσουμε πώς δουλεύει. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε μηχανές που αναπαράγουν τη διαδικασία. Άρα καλό θα ήταν τώρα, επειδή είμαστε μηχανικοί, να το αποφύγουμε και να κάνουμε τη δουλειά κάπως πιο εύκολα. Έτσι. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο γρήγορο να κάνουμε αλγοριθμικά αυτή τη δουλειά που δεν ξέρουμε η βιολογία πώ το κάνει στον άνθρωπο. Έτσι. Οπότε, για να δούμε ποιο είναι αυτό που θα θέλαμε εδώ να κάνουμε, σίγουρα πρέπει να αναπαραστήσουμε και να έχουμε ένα λεξιλόγιο. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ ε, δύσκολο, δεν είναι δραματικά δύσκολο. Σε κάθε domain να έχουμε ένα λεξιλόγιο. Μπορούμε και έχουμε τρόπους να το αυτοματοποιήσουμε. Οπότε, ένα λεξιλόγιο που θα ήταν χρήσιμο εδώ είναι, ας πούμε, να έχουμε τον director, το comedy, το feature film, να ξέρουμε τέτοιου τύπου όρου, οι οποίοι είναι χρήσιμοι και σίγουρα θα θέλαμε να μας είναι χρήσιμοι πάρα πολύ στην αναπαράσταση της πληροφορίας. Εδώ βλέπουμε κάτι τέτοιο. Αυτό εδώ είναι η πρώτη σελίδα από το IMDb. Βλέπουμε πολλά, ε. Πού βλέπουμε. Να, ας πούμε εδώ, λέει director. Άρα, αν πάμε εδώ και χτυπήσουμε τον director, θα μπορούσαμε αμέσως να πούμε ότι έχουμε μία ένα προς ένα και μάλιστα αυτή είναι μία απόλυτη ταύτιση, δηλαδή και ένα string matching πολύ απλό να είχαμε. Θα το έβρισκε πάρα πολύ γρήγορα. Ίσως δεν χρειαζόμαστε καν τεχνητή νοημοσύνη γι' αυτό. Θα το έβρισκε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι το ίδιο με άλλα, ας πούμε. Για παράδειγμα, το writer, το λέει writer εδώ. Δεν ξέρω αν είναι writer. Το σωστό δεν είναι writer. Το IMDB το λέει writer, γιατί το context είναι συγκεκριμένο, οπότε δεν θα τον μπερδέψει με τον συγγραφέα. Οπότε σου λέει εδώ, τον script writer, να τον έχουμε ω writer. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά εμείς θέλουμε να το ταξινομήσουμε σωστά και έτσι να πάμε στην πληροφορία director ο Νταμιέν Σαζέλ 
και script writer ο Νταμίον Σαζέλ. Οπότε εμεί θέλουμε να μπορούμε να έχουμε μια τεχνολογία που θα πάρει ένα τέτοιο vocabulary σε μια εφαρμογή και θα παίρνει όλα αυτά τα websites και θα μπορεί να γράφει την πληροφορία αυτή στη συγκεκριμένη μορφή. Okay. Αυτή η περιοχή λέγεται Semantic Data Description και έχουν γίνει αρκετά πράγματα στην, ε, ε, με την τεχνητή νοημοσύνη εδώ. Μία δεύτερη είναι η εξή. Ωραία, το κάναμε αυτό για ένα website, αλλά δεν έχουμε ένα, έχουμε πάρα πολλά. Οπότε, αν το κάνεις σε περισσότερα από ένα και το κάνεις με τον ίδιο τρόπο, θα καταλήξεις τελικά να έχεις την ίδια πληροφορία γραμμένη πάρα πολλέ φορές. Οπότε, αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ, είναι να κάνουμε αυτό που λέμε ολοκλήρωση δεδομένων, data integration. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, να παίρνεις δύο websites και επειδή εσύ ξέρεις το vocabulary, όπως ακριβώς ο άνθρωπος που έχει το intuition στο μυαλό του και διαβάζει, καταλαβαίνει ότι μιλάνε για την ίδια πληροφορία, να καταλάβει ότι μιλάνε αυτά για την ίδια πληροφορία και να κάνει μία κοινή αποτύπωση της πληροφορίας. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουμε το IMDB και τη Wikipedia, βλέπετε, δεν παίρνουμε τρελά, είναι τα πιο κλασικά websites. Βλέπουμε ότι η ίδια η πληροφορία υπάρχει. Πάμε. Εδώ λέει written and directed by Damien Sazel. Το ίδιο πράγμα που βλέπαμε εδώ και φυσικά αυτά τα δύο, αυτό που θα θέλαμε είναι να μας οδηγήσουν στο ίδιο πράγμα ποιος είναι ο director και ο script writer. Αυτή η περιοχή λέγεται data integration. Έτσι. Και φυσικά θα θέλαμε όλο αυτό τον κόσμο που παρουσίασα πριν, δηλαδή όλα αυτά τα τρία δισεκατομμύρια δεδομένα που έχει, να τα αντιμετωπίσουμε σαν ένα πράγμα Εντάξει, μπορεί να μην το κάνουμε τόσο καλά όσο η Google, μπορεί να μην το κάνουμε τόσο καλά όσο το ChatGPT, αλλά όσο μπορούμε περισσότερο να φτάσουμε σε ένα σημείο που να κάνουμε queries και τα οποία θα είναι μάλιστα και πιο σύνθετα ανάλογα με την εφαρμογή που έχουμε. Δηλαδή θα, μπορού, θα θέλαμε για ένα recommender να του πούμε, θέλω να μας φέρεις ας πούμε όλα τα ε, δημοφιλή musical. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ στοχευμένοι και να φέρουμε κατηγορίες ταινιών τα queries ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε ετικέτες πάνω από όσο μεγάλα ή μικρά clusters θέλουμε. Μπορεί να βλέπετε το query answering ακριβώς σαν αυτό από την πλευρά του AI. Δηλαδή σαν να προσπαθούμε να διαλέξουμε εμείς ποιο cluster θέλουμε να μαζέψουμε από ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων. Ωραία, αυτό είναι. Αυτό είναι το ε, πρόβλημα λοιπόν του query answering και εδώ έχουν γίνει πάρα πολύ καλέ δουλειέ. Και τέλος, πάμε, ε, ένα σημαντικό ακόμα το οποίο τα τελευταία χρόνια υπάρχει σαν τεχνολογία είναι να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εξάγουμε και πληροφορίες που δεν είναι γραμμένες explicitly όπως λέμε, δηλαδή δεν είναι ρητά γραμμένες στο κείμενο. Δηλαδή εδώ για παράδειγμα μπορούμε να δούμε ότι το La La Land είναι well-known movie. Από πού το καταλαβαίνουμε αυτό, ποιο μπορεί να πει. Έλα, το βλέπετε. Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή, αλλά δεν περιέχεται εδώ. Δεν περιέχεται εδώ. Η πληροφορία που περιέχεται εδώ είναι ότι έχει πολλά βραβεία. Έχει βραβεία, δηλαδή, εδώ δεν μπορώ να δω πόσες φορές το έχουν αναζητήσει. Δεν μπορώ να δω πόσοι χρήστες έχουν δει την ταινία, αλλά μπορώ να δω ότι έχει πάρει πολλά Όσκαρ. Ε, εντάξει, άμα έχει πάρει πολλά Όσκαρ, δηλαδή αν κάποια ταινία έχει βραβευτεί με major βραβεία, ας πούμε, δεν μπορεί να μην είναι δημοφιλής. Αυτή είναι μια κοινότοπη γνώση που έχουμε. Εντάξει. Άρα, σε κάθε περίπτωση θα μπορούσα να έχω και κάποια γνώση στο αντικείμενο, όπως ακριβώς κάνει ο άνθρωπος, ο οποίος κοιτάει και μόλις βλέπει Όσκαρ, κάτι χτυπάει με το perception που έχουμε στο μυαλό μας και μας λέει ότι η ταινία αυτή είναι δημοφιλής. Μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και να ξέρετε ότι είναι το επόμενο βήμα για τα πολύ μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT ας πούμε. Είναι η επόμενη προσπάθεια που γίνεται πάνω σε αυτά. Οπότε τι θα θέλαμε, να πάρουμε τις πληροφορίες αυτές και κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιον, να γράψουμε ότι είναι well-known movie το La La Land. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη μηχανική μάθηση. 
που είναι πολύ σοβαρή τεχνολογία που δεν πρέπει να μείνει φυσικά ανεκμετάλλευτη στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, πρέπει να μα βοηθήσει για να συγκεντρώσουμε πληροφορία, για να χρησιμοποιήσουμε μετά μοντέλα μηχανική μάθηση να κάνουμε όλε τι δουλειέ που λέγαμε μέχρι πριν. Έτσι. Οπότε, εδώ έχουμε ένα terminology. Για κοιτάξτε, βλέπω κάτι στο terminology, το feature film εδώ, που δεν μπορώ να βρω πληροφορίε και να πω αν αυτή η ταινία είναι feature film ή όχι. Ποιο ξέρει από εδώ τι σημαίνει feature film. Ένας, δύο, δύο άτομα, έτσι. Τρία άτομα. Τι σημαίνει feature film, λοιπόν. Πάνω από πόσο, ξέρεις. Όχι. Άλλος. Όχι. Δηλαδή, 90 λεπτά δεν είναι feature film. Νομίζω είναι 20, ούτε εγώ ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι 20. Μ? Πόσο είναι. Νομίζω ότι είναι 20, ε. Πάνω από 40. Μπορεί. Οι μεγάλου μήκου. Μέχρι 20 νομίζω είναι μικρού και από εκεί και πάνω. Μπορεί να έχει. Ο Σπύρο ασχολείται με τον κινηματογράφο ακόμα ε, περισσότερο και από μένα, οπότε θα τον πιστέψω. Α πούμε ότι είναι πάνω από 40, θα ποντάρω σε αυτό που λέει ο Σπύρο. Κώστα, δεν θυμάσαι. Ψάξτε. 20-40 λοιπόν. Εδώ έχουμε πληροφορίε γι' αυτό. Ναι. Όχι, δεν είναι 75. Με τίποτα δεν είναι 75. Αυτό είναι λάθος η πληροφορία. Στο... Να, αυτή είναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Ωραία. Φόρτι, άρα ο Σπύρος, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει δίκιο. Αυτό είναι τα κακά. Δε... Α, το average. Ναι, 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 σωστά. Α, το average δεν μας δίνει τον ορισμό. Είναι αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης. Δεν μας δίνει πολύ σοβαρές πληροφορίες για τέτοια πράγματα, το average. Έτσι. Ε, οπότε, πού θα βρίσκαμε αυτές τις πληροφορίες, αν δείτε εδώ, πάνω πάνω, κάτω από τον τίτλο, λέει ότι είναι 2 ώρες και 8 λεπτά. Άρα θα μπορούσε κάποιο σύστημα να καταλάβει το age, το mean κλπ. κλπ. Κάποιο σύστημα μηχανικής μάθησης, και υπάρχουν αρκετά που κάνουν αυτές τις δουλειές, και να μας πει ότι το feature film, ε, μπορούμε να γράψουμε δηλαδή ότι το La La Land, ε, είναι feature film, γιατί, γιατί έχει πετύχει αυτό. Και φυσικά, αν αυτό σας φαίνεται κάτι πολύ συγκεκριμένο, ε, εννοείται ότι ανοίγει η όρεξή μας και μπορούμε να κάνουμε και περισσότερες δουλειές. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε μια περιγραφή στη Wikipedia, ας πούμε, εδώ, και αν διαβάσετε αναλυτικά αυτή την περιγραφή, που εμείς οι άνθρωποι από την ανάγνωσή της θα συγκεντρώναμε αρκετέ πληροφορίες, μπορεί να κάνει το ίδιο και μια μηχανή μηχανικής μάθησης, το chat GPT κάτι τέτοιο κάνει, ας πούμε, και να μας βγάλει το συμπέρασμα ότι εδώ αυτό που λέει είναι ότι έχει πάρει, για παράδειγμα, ταξί άλλων, ότι έχει πάρει το ε, ε, εβδομικοστό, αυτό είναι BAFTA Award, έτσι, έχει πάρει ένα BAFTA Award, το λέει εκεί μέσα. Τι σημαίνει αυτό τώρα, δεν ξέρουμε, αλλά μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για, τον, ε, ε, για το recommender. Οπότε αυτό... Είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιούσαμε, δηλαδή να αναλύσουμε το κείμενο και να βγάλουμε πληροφορίες από την ανάλυση του κειμένου. Ωραία. Και επίσης, πάμε, ε, θα μπορούσαμε να πάμε στο chat GPT και να ρωτήσουμε στοχευμένα πληροφορίες που θέλουμε. Δηλαδή, αν πάμε, το, αυτό είναι πραγματικό, έτσι, αν πάμε στο, στο chat GPT και του πούμε είναι well-known movie, που δεν το βλέπουμε κάπου, που είναι αυτό που λέγαμε, το La La Land. Σου γράφει αυτό εδώ. Σου λέει ξεκάθαρα από την αρχή ότι είναι ένα well-known movie. Και να ρωτήσουμε για κάποιο που δεν είναι πάλι στο λέει. Έτσι. Που σημαίνει ότι επειδή δεν έχει δει πολλά, μπορεί να διακρίνει ότι κάποιο δεν είναι. Που είναι εντυπωσιακό αυτό σαν αποτέλεσμα. Και σου λέει λοιπόν ότι είναι. Και άρα μπορούμε να το γράψουμε αν θέλουμε να είμαστε στοχευμένοι. Και αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το chat GPT ε, τελευταία και νομίζω ότι το επόμενο, τα επόμενα χρόνια θα μπορούμε, θα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον γι' αυτό, πολύ εκτενώς, για να βγάλουμε τη γνώση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν πάμε και το ρωτήσουμε, υπάρχει, τώρα ερώτηση, ε, αν υπάρχει κάποιο φιλμ που είναι nominated για πολλά βραβεία και δεν έχει πάρει ποτέ κανένα. Αυτή είναι μια ερώτηση που ούτε ο Σπύρος δεν την απαντάει, νομίζω. Έτσι. Οπότε το chat GPT την απαντάει όμως και βλέπουμε εδώ, σου λέει ότι είναι... Το δεν με βοηθάει πολύ. Δεν το πατάω. Πατάω μόνο το laser. Λοιπόν, ε, αυτό είναι ο κόσμος που είχαμε να περιγράψουμε μέχρι τώρα. Πάω λίγο γρήγορα. 
Και το θέμα είναι ποιε τεχνολογίε έχουμε στη διάθεσή μα και πώ εξελίσσονται αυτέ τι τεχνολογίε. Να κάνω μια ιστορική αναδρομή για να καταλάβετε από, έχει, από πού έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πού βρισκόμαστε τώρα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα σε 0,56 να παίρνουμε 3,5 δισεκατομμύρια αποτελέσματα για μία ταινία. Ε, το 2001, ο Tim Berners-Lee, ο Sir Tim Berners-Lee, ο οποίος είναι ο επινοητής του, του web, έτσι, ουσιαστικά, ε, είχε οραματιστεί α, ακριβώς περίπου 10 χρόνια μετά από την ε, ανάπτυξη του web, περίπου 10 χρόνια μετά, κρατήστε το 10, ε, οραματίστηκε αυτό που έλεγαν τότε σε Mandic Web, είπαν ότι σκέφτηκε ότι εφόσον έχουμε τόσο μεγάλο όγκο πληροφορίας ε, διαθέσιμο, που να ξέρε βέβαια τότε που θα φτάσει αυτό το πράγμα, ε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ένα σενάριο το οποίο είναι το εξή. Κάθεται κάποιος και ακούει τη μουσικούλα του, ας πούμε Beatles στη συγκεκριμένη περίπτωση και αυτό είναι από το paper που είχαν τότε, αυτό το paper είναι φοβερό, στο Scientific America. Ε, America. Μπορείτε να το κατεβάσετε, να το διαβάσετε, είναι, είναι πολύ εύκολα κατανοητό. Κάθεται, ακούει τη μουσική, χτυπάει το τηλέφωνο ε, και παίρνει, ας πούμε, η αδερφή του και λέει ότι η μητέρα τους χρειάζεται να κάνει κάποιο treatment, κάποιες φυσιοθεραπείες και αυτόματα χαμηλώνουν τα πάντα επειδή καταλαβαίνει χαμηλώνει η μουσική, επειδή καταλαβαίνει ότι πρέπει να μιλήσει στο τηλέφωνο, αντιλαμβάνεται πολλά από αυτά που ακούει και αρχίζει και παίρνει τηλέφωνο για να βρει διαθέσιμους γιατρούς, για να μπορεί να κανονίσει πώς θα μοιραστούν το να πάνε τα παιδιά τους στη μητέρα τους για τις φυσιοθεραπείες. Και όλα. Δηλαδή μια καθημερινότητα που όλοι μας έχουμε και αυτό που οραματίστηκαν τότε είναι πώς μπορεί να βελτιωθεί η καθημερινότητα αυτή χρησιμοποιώντας πληροφορίες τέτοιες από το διαδίκτυο, γιατί δεν είναι δύσκολο. Ε, να σκεφτούμε ότι μπορεί οι φυσιοθεραπευτές να έχουν πληροφορίες για το πρόγραμμά τους στο διαδίκτυο και τη σημερινή εποχή δεν είναι καθόλου δύσκολο να σκεφτούμε ότι ένας agent θα μπορούσε να κανονίσει να ξέρει το πρόγραμμά σου και να κάνει όλο αυτό. Βέβαια αυτό όπως συμβαίνει με όλες τις φοβερές πρωτότυπες και καινοτόμε ιδέες ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του και φτάσαμε δέκα χρόνια μετά ε, και έχοντας όλη αυτή τη βάση για τις τεχνολογίες που προσπάθησε να κάνει η W3C, W3C είναι W3, dub, 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 το 3 είναι για το dub, 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 το C είναι για το consortium, W3C. Μπορεί να μην ξέρετε εδώ τη W3C, αλλά χρησιμοποιείτε καθημερινά τις τεχνολογίες της, δηλαδή για παράδειγμα την HTML, την, ε, τις γλώσσες, δηλαδή τα πρότυπα που έχουν, Λόγω της W3C βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε με το ίντερνετ, γιατί αυτοί φτιάχνουν τις τεχνολογίες καθημερινά που χρησιμοποιούν ε, τα συστήματα. Έτσι λοιπόν, δέκα χρόνια μετά από το πλαίσιο το τεχνολογικό που προσπάθησαν να φτιάξουν, ήρθε η Google με μια ανακοίνωση πολύ λιγότερο, βα... λιγότερο βαρύγδουπη, ήδη το χρησιμοποιούσαμε, Μα είπε ότι ξέρετε κάτι, αυτό που χρησιμοποιούμε τώρα για τις αναζητήσεις σας είναι κάτι που ονομάζουμε Knowledge Graph, το έκανε σε ένα blog κάποιου από τους ε, κατασκευαστές επινοητές αυτής της κεντρικής ιδέας, που είναι μια αναμόρφωση της ιδέας του Semantic Web, και είπε ότι αυτό που χρησιμοποιούμε είναι τα knowledge graphs και με βάση αυτά κάνουμε τις αναζητήσεις και μπορούμε και σας προσφέρουμε αυτά που προσφέρουμε και με βάση αυτά θα αλλάξουμε και το interface και τώρα μπορούμε να φτάσουμε σε κάτι το οποίο είναι πιο κοντά στο find the right thing, get the best summary, go deeper and broader και βλέπουμε το interface της Google πώς άλλαξε τότε πριν από 10 χρόνια και ξαφνικά άρχισαν να παρουσιάζονται πληροφορίες στα δεξιά, τώρα τις έχουμε συνηθίσει και δεν καταλαβαίνουμε πόσο εντυπωσιακή τομή ήταν στην ανάπτυξη τεχνολογίας αυτό. Βλέπετε πώς φαίνεται στα δεξιά κάτι, πώς παίρνουμε summaries, βλέπουμε τις φωτογραφίες τις διάφορες και πώς μπορούμε να μπούμε βαθύτερα, γιατί αν δείτε εδώ, στα, στο δεξιά, στο interface, έχει αρκετές πληροφορίες για, για μεγαλύτερες κατηγορίες και για μικρότερες κατηγορίες από αυτό που ψάχνουμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και γιατί είναι εντυπωσιακό, ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό πράγμα που βλέπουμε εδώ. Είναι η πρώτη φορά που αποκομίσαμε την αίσθηση ότι στο web δεν έχουμε μία παράθεση πληροφοριών που ο άνθρωπος καταλαβαίνει επειδή έχει αντίληψη. Είναι η πρώτη φορά που κατανοήσαμε ότι οι μηχανές καταλαβαίνουν τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί πρώτα από όλους. Τι σημαίνει αυτό. 
Αυτό σημαίνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά, όταν γράφω Turing, ποιο είναι ο Alan Turing. Ξέρει πάρα πολύ καλά, αν γράψω εδώ το Robert Zimas, θα μας βγάλει, έχει στο δεξί κομμάτι, βγάζει και ξέρει ποιο είναι, πού είναι, τι δουλειά κάνει κλπ. κλπ. Δηλαδή γίνεται μια δουλειά αντίστοιχη με αυτήν της αντίληψης του ανθρώπου. Και έτσι καταγράφονται και όλα οι πληροφορίες για να μπορούμε να το έχουμε σε 0,56 δευτερόλεπτα. Οπότε έχουμε κατά κάποιο τρόπο χτίσει κάτι αντίστοιχο, έναν μηχανισμό αντίστοιχο με την αντίληψη που έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Αλλά το τρομακτικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι αυτό γίνεται όχι με βάση τη χωρητικότητα που είχε ένα ανθρώπινο μυαλό, αλλά αυτό γίνεται με βάση τη χωρητικότητα που έχουν όλοι οι υπολογιστέ τη Google, α πούμε, ή τη κάθε τέτοια. Ε? Οπότε αυτό τι σημαίνει, ότι όταν έχει τόσο μεγάλο όγκο πληροφορία και μπορεί να κάνει τη δουλειά με τέτοιο τρόπο και σε 0,56 δευτερόλεπτα να μπορέσει να παίρνει 3 δισεκατομμύρια από αυτά που πόσα είναι για να παίρνει 3 δισεκατομμύρια και να φέρνει, αυτό πρέπει να αρχίσει λίγο να μας τρομάζει. Και ενώ μπορούμε να, να, να πούμε ότι... Αυτό είναι 10 χρόνια πριν, έτσι, η ανακοίνωση. Και ενώ μπορούσαμε τότε να πούμε ότι, οκ, okay, αλλά ε, εντάξει τώρα, βάζω όλα μου τα δεδομένα στην Google, ποιος θα κάνει αυτή την ανάλυση τώρα να βρίσκει, να ασχοληθεί, να βγάλει τις πληροφορίες, να κάνει κλπ. Εδώ αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι λες μήπω. Και 10 χρόνια μετά έρχεται το chat GPT, και βλέπουμε ότι η ανάλυση αυτή γίνεται με έναν τρόπο πολύ εντυπωσιακό, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα εδώ, πηγαίνω και του λέω τι είναι ένα knowledge graph, για να συνεχίσω τη διάλεξη στο μάθημα, από εδώ και πέρα με αυτό που λέει το chat GPT, και βλέπουμε ότι από τις τέσσερις πρώτες γραμμές, τρισήμιση πρώτες γραμμές, μας δίνει τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να ξέρει κάποιο. Αυτό, το τι είναι ένα knowledge graph, αν ρωτήσεις έναν επιστήμονα στην περιοχή, ας πούμε, που ασχολείται χρόνια, είναι πολύ δύσκολο να σου πει σε τρεις γραμμές πραγματικά τι είναι. Εδώ βλέπετε ότι έχει το βασικό στόχο. Organize data, connect data, understand data, analyze data. Έχει τις τέσσερις κρίσιμες, τα τέσσερα κρίσιμα keywords που θα έπρεπε να πούμε σε κάποιον. Και ακόμα πιο πάνω από την αρχή έχει τα τρία πιο κρίσιμα keywords για τη βάση πάνω στην οποία στείνεται ένα knowledge graph. Entities, attributes, relationships. Αυτά τα τρία είναι που πρέπει να καταλάβετε. Νομίζω ότι το πόσο σημαντικό είναι, το έχουμε καταλάβει ήδη, το motivation δηλαδή και το βασικό στόχο εδώ αυτά τα τέσσερα νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει ήδη. Θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό αργότερα. Και τώρα θα πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτά τα τρία που αναφέρει. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο που ζούμε οντότητα, entity. Τι σημαίνει attribute, χαρακτηριστικό που έχει οντότητα. Και τι σημαίνει relationship, δηλαδή σχέσεις μεταξύ των οντοτήτων, με τα χαρακτηριστικά τους και των οντοτήτων μεταξύ τους. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε λίγο αυτό. Παίρνω, πάω στη Wikipedia, γράφω La La Land και παίρνω την πρώτη παράγραφο, τις πρώτες δύο παραγράφους εδώ. Ποιε είναι οι οντότητε, για να δω αν έτσι μπορούμε να καταλάβουμε, ποιε είναι οι οντότητε που περιγράφονται εδώ. Περιγράφει την ταινία. Ποιο θα μου πει μία οντότητα, Πώ τον λένε, Νίκο. Απέτυχε. Βιβιάνο. Έτσι, λοιπόν. Θα, θα σε ρωτάω συχνά για να το μάθεις, γιατί είναι, υπάρχει ένα feedback. Λοιπόν, πες μου, Βιδιάνο. Ο Ταμιάν Σαζέλ είναι μια οντότητα. Ωραία, πες μου κι άλλη. Οντότητες. Κοίτα, τα μπλε που βγάζει εδώ, δεν τα έχω βάλει εγώ μπλε. Τα βάζει μπλε επειδή είναι links. Οπότε αν τα πατήσεις, γένει... μην ακολουθήσει μόνο τα links, έτσι. Γιατί θα μπορεί να κάνεις λάθη. Ναι. Δεν τα έχω βάλει. Πες. Τους έχει link επειδή είναι άνθρωποι, άρα οντότητες ποιες είναι οι άνθρωποι, οι πόλεις, τα, όλα τα αντικείμενα ας πούμε, που έχουμε. Έτσι. Φυσικά υπάρχουν και μία απτές οντότητες. Για πείτε μου μία απτή οντότητα που σκέφτεστε. Ναι. Ο ρόλος. Μ, δεν είμαι σίγουρος. 
Θα πάμε σε λίγο. Ναι. Δεν είναι οντότητα μάλλον. Αυτό μάλλον δεν σχετίζεται με το attribute που λέγαμε. Οντότητα. Μία οντότητα. Τα, τα 35 δευτερόλεπτα. Δεν, είναι, δεν τα συναντάμε μπροστά μας. Αλλά είναι μία οντότητα. Το έχουμε φτιάξει εμείς οι άνθρωποι για να μετράμε. Είναι μία οντότητα. Το λέμε data type στον κόσμο των μηχανικών αυτό. Έτσι. Είναι ένας τύπος δεδομένων που τον έχουμε φτιάξει για να αποδίδουμε σε τιμές χαρακτηριστικών. Άρα είναι μία οντότητα. Υπάρχουν και άλλες οντότητες, ας πούμε δημοκρατία. Είναι μία οντότητα, δεν είναι απτό αντικείμενο. Δεν είναι μόνο τα απτά αντικείμενα, αλλά είναι η Αθήνα. Είναι μία οντότητα. Η Ελλάδα είναι μία οντότητα. Όλα αυτά, ναι. Το Harvard University είναι, το ποθε... είναι ένα πανεπιστήμιο, φυσικά είναι μία οντότητα. Έτσι. Όλα αυτά είναι οντότητες, είναι entities. Πρέπει να τους δώσουμε ονόματα. Αν πω σε κάποιον ε, για ένα πανεπιστήμιο για το Harvard, φυσικά το ξέρουμε όλοι. Αλλά υπάρχουν άλλα πανεπιστήμια που δεν τα ξέρουμε όλοι. Άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να φτάσουμε σε αυτές τις οντότητες. Να, εδώ ας πούμε έχει πολλές οντότητες, που πολύ σωστά εδώ ο Βιδιάνος, ε, ε, ο Βιδιάνος προσδιόρισε. Και το, θέμα είναι, ε, και το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις οντότητες και πώς μπορούμε να τις προσδιορίσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιο μπορεί να μην ξέρει την αίμα στο. Αλλά εδώ είναι μπλε το οποίο εμείς ξέρουμε ότι ό,τι είναι μπλε στη Wikipedia πατιέται. Και ό,τι πατιέται μας, ακολου... μας πάει κάπου αλλού. Εδώ στο αλλού που μας πάει μπορώ να βγάλω πληροφορίες. Ε? Ποιο είναι το αλλού και πώς γράφεται έτσι. HTTPS ε, και λοιπά, Wikipedia και ούτω καθεξής. Όλο αυτό μας πάει εκεί. Αυτό είναι ένα όνομα για τον κόσμο του παγκοσμίου του. Αυτό εδώ είναι ένα άλλο όνομα. Δεν μας πηγαίνει στο ίδιο μέρος, εδώ μας πάει στην Wikipedia. Αν είστε λίγο εξοικειωμένοι και με αυτά τα URLs είμαστε λίγο εξοικειωμένοι, γιατί ό,τι και να κάνουμε με την Google, σε κάποια φάση πηγαίνουμε εκεί πάνω και λίγο το σκαλίζουμε αυτό, ε? ή βλέπουμε που είναι ή αρχίζουμε και το τροποποιούμε λίγο για να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες. Αυτά εδώ λοιπόν τα ονόματα με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι μας δίνουν τις πηγές και μετά έχουν κάτι ακαταλαβίστικα που δεν καταλαβαίνουμε τι είναι. Έτσι. Ωραία. Βλέπουμε εδώ διάφορα τέτοια ονόματα. Και όπως για τους ανθρώπους αυτό εδώ σημαίνει κάτι, έτσι και για τις μηχανές αυτό εδώ σημαίνει κάτι. Και φυσικά είμαστε, αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα κόσμο που αρχίζει και αυτό να σημαίνει κάτι για τις μηχανές και αυτό να σημαίνει κάτι για τους ανθρώπους. Είμαστε κάπως πιο κοντά ας πούμε και αυτά δεν είναι, η τομή τους δεν είναι το κενό σύνολο, αλλά αυτό είναι ο κόσμος που έχουμε. Αυτά εδώ που βλέπετε ονομάζονται URIs. Είναι τα ονόματα που έχουμε στον παγκόσμιο ιστό. Τα ονόματα. Το URI σημαίνει Uniform Resource Identifier. Η W3C προσδιορίσε τα πάντα στον κόσμο σαν πόρους resources. Άρα αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε οποιοδήποτε αντικείμενο του κόσμου. Είτε αυτό βρίσκεται μέσα στον κόσμο του ίντερνετ, είτε βρίσκεται μέσα στον κόσμο μας. Για παράδειγμα, ο Κώστας είναι μία οντότητα. Μπορούμε να προσδιορίσουμε την οντότητα αυτή συγκεκριμένα και έχει γιατί, γιατί έχει μοναδικό προσδιοριστικό. Δεν ξέρω το ΆΜΚΑ, ο αριθμός ταυτότητας, ποιος είναι. Πάντως έχει μοναδικό προσδιοριστικό. Έχει ένα όνομα. Παρακαλώ. Το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι βιολογικό, αλλά έχουμε φτιάξει και εμεί οι άνθρωποι άλλα, έτσι. Για όλα έχουμε, για τα βιβλία. Για τα βιβλία, πάμε, και έχει φτιάξει η W3C ένα περίεργο διάγραμμα για να μοναδικοποιεί όλες τις οντότητες του κόσμου. Δεν είναι εύκολο. Για να φτιαχτεί αυτό το ISBN που έχουν πάνω τα βιβλία, δούλεψαν πολλοί άνθρωποι. Για να έχουμε ένα παγκόσμιο μοναδικό αριθμό για τα τηλέφωνα και όταν σηκώνω ένα τηλέφωνο και πατάω μερικά κουμπάκια, να με φτάνει σε ένα άλλο τηλέφωνο και να... Για, για σκεφτείτε τι γίνεται, πατάω τα κουμπάκια και χτυπάει ένα τηλέφωνο σε ένα οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Αυτό για να γίνει δούλεψαν άνθρωποι. Σκεφτείτε, όταν αυτό πρέπει να γίνει για τα πάντα. Για τα βιβλία, για τους ανθρώπους, για τα URLs, για τα email addresses, για όλα, για τα πάντα. Υπάρχει για κάθε ένα από όλα τις οντότητες του κόσμου, υπάρχει ένα, ένα τέτοιο μοναδικό όνομα. Και μάλιστα δεν είναι ένα, έχουμε και περισσότερα, γιατί... Η Emma Stone φυσικά δεν είναι γραμμένη μόνο στο IMDb, στην Wikipedia. Είναι, ε, 
Οπότε είναι σε διαφορετικά και μπορούμε να φτάσουμε στο να έχουμε, προσέξτε, εδώ ας πούμε για παράδειγμα, μας λέει τι είδου είναι. Δεν είναι τόσο δύσκολο αν μελετήσετε αυτό. Υπάρχουν και πιο δύσκολα από αυτό. Πολύ πιο δύσκολα ονόματα στον κόσμο. Για παράδειγμα, πάμε, αυτό εδώ είναι ένα χωριό. Πολύ ωραίο γραφικό χωριό στην Ουαλία. Είναι στο σημείο αυτό εδώ. Ε? Δεν ξέρω αν έχει πάει κάποιο, αν του θυμίζει κάπω. Αυτό εδώ είναι το όνομα. Ακούστε το. Χειρότερο από το Βιδιάνο, χειρότερο από τα URI, χειρότερο από όλα είναι αυτό. Είναι να η ταμπέλα. Βάλε, βάλε Γιώργο, να αυτή είναι η ταμπέλα που υπάρχει στο χωριό. Ταμπέλα. Αυτή εδώ είναι η ταμπέλα. Είναι τρελή αυτή η Ουαλή, έτσι. Εδώ αυτή είναι η ταμπέλα και επειδή. Όπω έλεγε ο Καζαντζάκη, όλα έχουν ένα κρυμμένο νόημα. Πραγματικά και κάπου, κάτω από αυτό υπάρχει το όνομα του χωριού, υπάρχει ένα κρυμμένο. Ε, το έχουν ονομάσει οι Ουαλοί από αυτή τη φράση για να τρολάρουν όλο τον κόσμο. Φυσικά και για να μπορεί να πηγαίνει εύκολα στι pub του χωριού αυτού. St. Mary's Church in the hollow of the white hazel near to the rapid whirlpool of Lanticillio. Προφανώ αυτό ήταν. Ε. Of the Red Cave. Αυτό είναι το όνομα. Άρα υπάρχουν και πιο περίπλοκα ονόματα που εμεί οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε από τα URI. Ε, Οπότε να πάμε στο δεύτερο, στα attributes. Απλά τώρα είμαι λίγο σκεπτικό. Με αυτά και με αυτά χάσαμε λίγο χρόνο. Θέλουμε ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο που σημαίνει να το φάμε τώρα ή μετά. Να το φάμε τώρα ή να, κάνουμε λίγο, ή να κάνουμε λίγο μετά από τη δεύτερη ώρα. Να το κάνουμε τώρα. Τέλεια. Ωραία. Πάμε λοιπόν στα attributes. Αυτό ήθελα να ακούσω. Περίμενα έστω και ένας να πει τώρα για, για να συνεχίσουμε. Έτσι. Έτσι, ναι, αλλά έπρεπε να είναι από τους, από τους μαθητές. Οπότε πάμε τώρα στα attributes να καταλάβουμε τι σημαίνει attribute. Attribute είναι μια ιδιότητα που έχω και με κατατάσσει σε μια κατηγορία. Έτσι. Δηλαδή, μπορούμε να προσδιορίσουμε κάποιες ιδιότητες που μας κατατάσσουν σε κατηγορίες εύκολα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι ένα βαπόρι είναι ένα πλοίο που είναι μεγάλο. Αυτό το μετράμε. Αλλά δεν μπορούμε εύκολα να πούμε ποια ιδιότητα αυτό εδώ το αντικείμενο το κατατάσσει στις καρέκλες και αυτό στον άνθρωπο, αλλά υπάρχει μια τέτοια ιδιότητα. Και εμείς οι άνθρωποι γι' αυτό περισσότερο προτιμούμε να μην περιγράφουμε τις, κα... τις ιδιότητες, αλλά τις κατηγορίες απευθείας. Οπότε λέμε καρέκλα και κάποιο μηχανισμό έχουμε για να κατατάσσουμε τα αντικείμενα στις καρέκλες. Λέμε κομμωδία και έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό για να πηγαίνουμε στις κομμωδίες και ούτω καθεξής. Επομένως, όταν σκεφτόμαστε attribute στο μυαλό μας να έχουμε το κα... category, class, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε και ό,τι, με ό,τι ασχολούμαστε μέχρι τώρα, πραγματικά στο μάθημα, αυτά που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, είναι με ποιο τρόπο θα μου δίνεις διάφορες πληροφορίες για κάτι και εγώ θα πηγαίνω να το κατατάσω σε κάποια κατηγορία. Έτσι. Αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα. Και αυτό θα βλέπουμε και στη συνέχεια. Οπότε εδώ, ποιε κατηγορίες βλέπετε. Πείτε μου κατηγορίες. Πολλέ. Γράψε Γιώργο. Romantical musical film, jazz pianist, όλα πάρα πολλέ κατηγορίε. City, film. Έχουμε πολλέ κατηγορίε. Και μάλιστα κατηγορίε συνδέονται και μεταξύ του. Και αυτέ έχουν URIs. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε εδώ στη Wikipedia και αν δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει romantic musical film, που οι περισσότεροι καταλαβαίνουμε, αλλά όχι όλοι, μπορούμε να πάμε εκεί και να σκαλίσουμε και να βρούμε πληροφορίε για αυτό. Και για τέτοιες κατηγορίες που ή τις καταλαβαίνουμε ή δεν τις καταλαβαίνουμε, υπάρχουν διαθέσιμες ολόκληρες ιεραρχίες σε όλους αυτούς τους πόρους που βλέπαμε μέχρι τώρα. Για παράδειγμα, μπορώ να πάω στο IMDb και να του πω, δώσε μου όλα τα genres που χρησιμοποιείς για την ταξινόμηση των τελειών σου και θα μου δώσει αυτά εδώ. Επομένως, μπορώ να πάω και να συγκεντρώσω πληροφορίες όχι μόνο για τις οντότητες του κόσμου, αλλά και για τις κατηγορίες που χρησιμοποιούν για την ταξινόμηση των οντοτήτων, όλες αυτές οι υπηρεσίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι. Έχουμε, μπορούμε, ας πούμε, για τις κομμωδίες να πάμε στη Wikipedia 
και να δούμε όλη την ταξινόμηση που έχει σε πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες αυτής. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να χτίσουμε και ένα σύνολο από ταξινομήσεις που εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε με βάση αυτές τις ταξινομήσεις που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε. Πάλι συγκεντρώνοντας πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο. Άρα και αυτό το έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι. Και επίση μπορούμε να δούμε ότι κάποιες κατηγορίες είναι υποκατηγορίες των άλλων και να το συσχετίσουμε. Οπότε και όλο αυτό που λέγαμε πριν για το inference, δηλαδή για να διαπιστώσουμε ότι κάτι είναι well-known movie, δεν χρειάζεται να κάνουμε φοβερές δουλειές, αρκεί να κοιτάξουμε αν έχει κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες, αν ταξινομείται και σε αυτήν και σε αυτήν, τότε θα ταξινομείται και σε αυτήν. Άρα απλοποιούμε όλους τους μηχανισμούς της συλλογιστική που φαινομενικά λέγαμε μέχρι πριν από μερικά χρόνια ότι αυτό είναι που ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα ζώα. Δηλαδή ποιο είναι, να, κάνουμε, να βλέπουμε αν έχει και αυτό και εκείνο τότε έχει το άλλο. Δεν μπορεί να είναι κάτι τόσο, τόσο απλό. Είναι όμως τόσο απλό. Αυτό δεν είναι. Μάλλον είναι κάτι που είναι όλο μαζί και ακόμα δεν το έχουμε διαλευκάνει, γιατί δεν είναι δυνατό να είναι μόνο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι μια εύκολη δουλειά, να διατυπώσουμε ότι ό,τι είναι romantic comedy είναι και comedy. Ωραία. Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε τέτοιου τύπου πληροφορίες, τα οποία συνηθίζουμε να τα λέμε terminologies, hierarchies, taxonomies ή ontologies. Θα ακούσουμε πολλούς... Ε, ε, Πολλά ονόματα, έχει και αυτό πολλά ονόματα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να καταλάβουμε τι είναι και αυτό που μας μένει είναι να καταλάβουμε τι είναι τα relationships. Δηλαδή οι σχέσεις που έχουν τα αντικείμενα μεταξύ τους. Εδώ τι σχέσεις μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε τη σχέση is a, κρύβεται, να τι, εδώ, La La Land, is a romantic musical film. Βλέπουμε ότι για να κατανοήσουμε αυτή την πληροφορία, Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει το ΙΖΕ. Αλλά όχι μόνο το ΙΖΕ, το has directed κλπ. κλπ. Συνδέονται λοιπόν όλα αυτά τα ονόματα, οι οντότητε που είδαμε και οι κατηγορίε που είδαμε μέχρι τώρα συσχετίζονται μεταξύ του με κάποιε τέτοιε σχέσει, οι οποίε ή ταξινομούν τι οντότητε σε κατηγορίε ή συσχετίζουν τι οντότητε μεταξύ του. Δηλαδή, αυτό ο τύπο εδώ έχει σκηνοθετήσει αυτή την ταινία εδώ. Και αν αυτά μπορούμε να τα πούμε, που είπα μόλις, τότε φαίνεται ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα υπάρχουν και ολόκληρες θεωρίες που λένε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος με αυτό τον τρόπο καταγράφει τις πληροφορίες. Και θα μου πείτε πώς το έχουν διαπιστώσει αυτό. Δεν είναι φοβερά τα πειράματα, αλλά είναι πάρα πολύ καλά και κοιτάνε τους χρόνους στους οποίους μπορούμε να ταξινομήσουμε αντικείμενα σε κατηγορίες ανάλογα με το αν βρίσκονται ε, κοντά στις ιδιότητες, τα attributes που έχουν ή πιο μακριά. Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε γρήγορα αν είναι θυλαστικό η λάση, ας πούμε, ή αν είναι σκυλή. Και φαίνεται ότι επειδή λέμε πολύ πιο γρήγορα ότι είναι σκύλος, μάλλον έχει μια τέτοια διαδικασία για την εξαγωγή της πληροφορίας. Οπότε είμαστε κοντά στο να σκεφτούμε κάτι που είναι, μοιάζει με αυτό που κάνει ο άνθρωπος, αλλά δεν έχει σημασία, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι να δούμε πώς γίνεται αυτή εδώ η συγκεκριμένη δουλειά και αυτό που γίνεται είναι ότι δίνουμε URIs και στις συσχετήσεις και τα βάζουμε τα πράγματα στη σειρά ορίζοντας τριάδες. Δηλαδή λέμε αυτό εδώ, αυτή η οντότητα, το La La Land, is a Ήζε, να τη, αυτό, ανά το URI, υπάρχει μέσα η W3C, έχει ορίσει τέτοιου τύπου σχέσεις για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε και Wikipedia Romantic Musical Film. Αν το δω αυτό γραμμένο κάπως, καταλαβαίνω την πληροφορία που σας είπα μόλις, δηλαδή ότι το La La Land είναι ένα Romantic Musical Film και πώς μπορώ, πάμε, πώς μπορώ να το κάνω αυτό γρήγορα, αυτό είναι ένας, τους λέμε γράφους αυτούς, γιατί συνδέουν τους κόμβους, που είναι αυτοί, αυτά τα, ε, αυτές οι οντότητες, με ακμές, που είναι αυτές οι σχέσεις. Ε, γενικά, αυτούς, αυτή τη μορφή αναπαράσταση της πληροφορίας την καταλαβαίνουμε καλά εμείς οι άνθρωποι, και αυτό είναι μία ένδειξη για το ότι σκεφτόμαστε κάπως έτσι, την καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και αν δούμε τέτοια διαγράμματα, 
πολύ γρήγορα μπορούμε να αντιληφθούμε πληροφορίες σύνθετες. Αυτή εδώ η μορφή αναπαράστασης της πληροφορίας βρίσκεται στις περισσότερες από τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ό,τι γράφεται στη Wikipedia, γράφεται ταυτόχρονα και σε μια τέτοια μορφή σε κάτι άλλο που, είναι, που λέγεται DBpedia και είναι μια άλλη μορφή αναπαράστασης αυτών των πληροφοριών της Wikipedia. Και έτσι φτάνουμε, έχουμε φτάσει σε ένα κόσμο, πάμε, στον οποίο η πληροφορία που καταλαβαίνει ο άνθρωπος είναι αυτή τη μορφή, σα θυμίζουν πολύ καλά αυτά, slide, slide, εδώ βλέπετε, δηλαδή βλέπουμε το La, La Land, βλέπουμε τι σημαίνει romantic musical, τι σημαίνει Σαζέλ, τι σημαίνει Film Director και από την άλλη πλευρά όλες αυτές οι πληροφορίες είναι γραμμένες με αυτή τη μορφή. Δηλαδή δεν περιμένει κάποιος ότι αν κοιτάξει μέσα στα συστήματα αποθήκευσης της πληροφορίας θα βρει αυτά εδώ, έτσι. Δεν βρίσκεις αυτά εδώ, αυτά βρίσκεις. Έτσι είναι γραμμένη η πληροφορία στους δίσκους. Οπότε αυτά εδώ δεν είναι και τόσο δύσκολο να τα σκαλίσεις και να καταλάβεις τι σημαίνουν. Γιατί, γιατί τώρα καταλάβαμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αναπαράσταση αυτής της πληροφορίας. Γίνεται ακριβώς έτσι, με αυτές τις τριάδες. Άρα, πού έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει σε ένα κόσμο. Τρέξαμε λίγο πολύ, δεν πειράζει. Εδώ, με τα slides, λίγο πιο πίσω. Πάμε. Έχουμε φτάσει σε ένα κόσμο. Όχι, πάμε, πάμε. 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 Λίγο ακόμα. Να δείξει αυτά εδώ. Ωραία. Έχουμε φτάσει σε ένα κόσμο που έχουμε πηγές πληροφορίας, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τις πληροφορίες για το La, La Land, αλλά αφορούν πληροφορίες για τα πάντα σε εξειδικευμένες ιστοσελίδες που είναι μόνο για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, το σχήμα.org, που είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει από όλες τις εταιρείε ε, τις μεγάλες που ξέρουμε, για να παραστήσουν αυτά τα attributes, τις συσχετήσεις και λοιπά για όλο τον κόσμο, περιέχει όλες αυτές τις πληροφορίες που λέγαμε. Αν πας και χρησιμοποιήσεις το, το Google Maps, πώς ξέρει Google το οτιδήποτε, το, οποιαδήποτε τοποθεσία πας εσύ και γράφεις, πώς νομίζετε ότι το ξέρει. Έχει δική της καταγραφή για τις πληροφορίες αυτές. Τι λέτε. Όταν πηγαίνω εγώ και γράφω ο κόκκινος βράχος στο κοροπή, ας πούμε, ε, ξέρει εκείνη τη στιγμή πώς ονομάζεται αυτό το, το τοπονύμιο, το ξέρει. Όχι. Υπάρχει κάπου γραμμένο και το εκμεταλλεύεται αυτό. Αυτός ο ιστότοπος λέγεται geonames, ας πούμε. Και έχει γεωγραφικές συνδεταγμένες και τοπονύμια, συνδεδεμένες με τοπονύμια από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Σας ε, προκαλώ να πάτε να δείτε αυτές τις πληροφορίες εκεί. Το WordNet έχει όλο το λεξιλόγιο όλων των γλωσσών και συσχετήσεις μεταξύ τους. Άρα υπάρχει ένα σύνολο πολύ μεγάλο από τέτοιους, τέτοιες πηγές πληροφορίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η προσφορά δηλαδή που υπάρχει της τεχνητής νοημοσύνης προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση των Big Data. Και έχουμε φτάσει σε ένα κόσμο, αυτό είναι ένα πολύ παλιό διάγραμμα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα, θα ήταν μια σκέτη μουτζούρα να δείχναμε όλες, αυ όλες αυτές τις οντολογίες ή ορολογίες ή ε, πηγές δεδομένων ή vocabularies, όπως θέλετε πείτε τα, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον παγκόσμιο ιστό και αφορούν την ιατρική, ε, τα νομικά, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τα πάντα. Και ποια είναι η νέα τεχνολογία που έχουμε για το Knowledge Engineering. Πώς μπορούμε δηλαδή να πάμε να γράψουμε κάτι σε αυτή τη μορφή. Πώς μπορούμε να προγραμματίσουμε. Τι είπαμε. Θέλω να γράψω κάτι. Ότι το La La Land είναι ένα romantic musical film directed by Damien Chazelle. Πώς το γράφω αυτή τη στιγμή σε RDF. Αν πάω στο chat GPT και του πω δώσε μου αυτό το πράγμα σε RDF σου δίνει ακριβώς τον κώδικα, χωρίς κανένα λάθος. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Οπότε είναι κάτι που είναι trivial. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε εμείς. Είναι πολύ σύντομα, θα γίνεται από τις μηχανές. Ήδη το chat GPT έχει δείξει ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο για να μπορεί να γίνει σύντομα. Άρα εμείς θα είμαστε σε ένα κόσμο στον οποίο θα περιγράφουμε τις πληροφορίες. Όπως θα δούμε αύριο, μπορεί να τις περιγράφουμε και σε φυσική γλώσσα. Και να τις περιγράφουμε και... Απαγγέλλοντας, 
εκφωνώντας. Και αυτό θα μπορεί να καταγράφει εκείνη την ώρα τις πληροφορίες στη μορφή που χρειάζεται, με τον τρόπο που χρειάζεται. Έτσι κι αλλιώς, τι χρειάστηκε να δώσω μόνο, να πάω και να κάνω ένα copy-paste από τη Wikipedia, σιγά τη δουλειά που έκανα εδώ. Έκανα copy-paste από, από τη Wikipedia στο chat GPT και πήρα σε RDF τις πληροφορίες που θέλω. Τόσο απλά. Εντάξει. Δεν θα συνεχίσω με αυτό τώρα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα τελειώσουμε και θα δούμε αργότερα τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Το καλύτερο chat GPT εδώ. Φέρε το τέτοιο, αλλά δεν γίνεται χωρίς το... Εγώ δεν μίλησα για το πώς μαθαίνουμε, δεν μίλησα για το πώς μαθαίνουμε, αλλά μίλησα για το πώς Τώρα αυτό να μιλήσω με τα παιδιά που είναι του χώρου. Πώς θα κάνω πάνω. Α, τόσο είναι να να κάνω.
Lights όμω. Ένα. Παιδιά, λίγο για να ξεκινήσουμε. Γιώργο, αυτό που σου στείλα, ε. Σου στείλα σήμερα. Τι, τα, τα τρεις. Ε, ναι, ναι. Θέλω λίγο το... Λοιπόν, παιδιά, λίγο να ξεκινήσουμε. Τι? Τι δεν βλέπεις? Εχθές δουλεύε με αυτό. Α, γι' αυτό δεν έχει και εδώ, ε. Σήμερα κάποιος μας σαμποτάρει. Τώρα δεν έχουμε εικόνα πάνω. Αλλά θα βρεθεί λύση. Με το προηγούμενο... Ο... Νομίζω ο Γιώργος δούλεψε πολύ καλύτερα, οπότε αποφάσισα να τον κρατήσω. Θα το έχω και αυτό, αλλά είναι... <laughs> θα είναι μόνιμος, θα μείνει εκεί. Toolbox. Ναι, κέρδισε. Τώρα θα δείξουμε πάλι toolbox. Τώρα δεν δουλεύει αυτό, ναι. Όταν κάτι είναι να πάει στραβά, θα πάει. Αλλά ε, όπως είπαμε, έχω positive thinking. Αυτό. <laughs> Γι' αυτό. Αυτό όλο τώρα γίνεται για να μάθουμε να έχουμε όλοι positive thinking. Τώρα. Ναι. Και ακριβώς. Αυτό είναι. Ακριβώς. Γι' αυτό. Το. Ακριβώς. Σκέψου θετικά. Τέλεια. Έχω και εγώ δικό μου, αλλά θα... δεν φταίει αυτό μάλλον. Δεν ξέρω. Και πριν αυτό πάλι... Αυτό ήταν με άλλο υπολογιστή. Αυτό που δεν δουλεύε ήταν με άλλο υπολογιστή πάλι. Μια ιδιά θα ήταν. Να βγάλουμε αυτό από το πιθνό. Ναι, αλλά δεν παίζει ρόλο, γιατί αυτό είναι συνδεδεμένο... Ναι, ναι, είμαστε έτοιμοι. Δεν παίζει ρόλο. Αυτό. Πήρε positive vibes. Δύο, δύο θα τελειώσω. 
Θα το τρέξω λίγο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ωραία. Θα συνεχίσουμε σήμερα ε, το, την ενότητα AI in practice. Έτσι. Θα κάνουμε το δεύτερο μέρος αυτού της ωραίας εφαρμογής, ε, το δεύτερο μέρος των εφαρμογών που συζητήθηκαν χθες. Σήμερα θα πάμε σε ο, αυτό με τα δικαστήρια. Και θα δούμε με ποιο τρόπο, ωραίο ήταν και αυτό, έχουμε και νομικούς εδώ, οπότε να έχει ενδιαφέρον, πιάνουμε γιατρούς, δικηγόρους, έτσι, οπότε είναι. Ε, οπότε ε, αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι τις κεντρικές ιδέες, ε, τις οποίες αν, ανέλησε χθε ο κύριος Μπερτσιμάς ε, στην ε, παρουσίασή του και έχοντας καταλάβει και όλο το context της συγκεκριμένη εφαρμογής, θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να δούμε, όπως κάναμε χθε και με το logistic regression, να κάνουμε σήμερα με τα decision trees για να δείτε πώς παίρνουμε τα δεδομένα και όλα αυτά που είδαμε χθε τα ωραία πράγματα, μπορούμε να τα δούμε μόνοι μας και από τα δεδομένα ή πώς μπορούμε να δούμε και περισσότερα, όπως είδαμε και χθε, έτσι, γιατί κάναμε και κάπως καλύτερα διαγράμματα από αυτά που μπορεί να φτιάξει ένας, ας πούμε, ένας γιατρός που είχε κάποια εμπειρία στη συγκεκριμένη εφαρμογή ή κάποιος δικηγόρος με τη σημερινή εφαρμογή που θα δούμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε, θα ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία. Είπαμε, το πρώτο είναι να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας πάρα πολύ καλά και αυτό ένας μηχανικός που ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, το κάνει σεβόμενος. Τι είπαμε ότι σεβόμαστε πρώτα. Τα δεδομένα. Θα πάρουμε τα δεδομένα μας και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε πάρα πολύ καλά τα δεδομένα μέχρι που θα καταλάβουμε ακριβώς όλες τις παραμέτρους που είναι κρυμμένες μέσα στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Άρα θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πρώτα εμείς experts και μετά να πάμε να εκπαιδεύσουμε ένα νευρονικό δίκτυο. Πολύ ωραία. Το δεύτερο βήμα είναι να εκπαιδεύσουμε το νευρονικό δίκτυο και κατά την εκπαίδευσή του θα προσπαθήσουμε να δούμε εδώ τα διάφορα στοιχεία που μας προσφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, σήμερα που θα μιλήσουμε περισσότερο για decision trees, για δέντρα αποφάσεων, αυτό που θα προσπαθήσουμε να δούμε είναι να πειραματιστούμε όχι μόνο έχοντας στο μυαλό μας να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο μαθαίνει καλά, αλλά αφού μας δίνει αυτή τη δυνατότητα το συγκεκριμένο μοντέλο, τα δέντρα αποφάσεων, να φτιάξουμε ένα μοντέλο από το οποίο μπορούμε να βγάλουμε και περισσότερες πληροφορίες για το πρόβλημα. Δηλαδή, να φτιάξουμε ένα μοντέλο που μπορεί καλύτερα ακόμα από όλα τα υπόλοιπα να μας εξηγήσει με ποιο τρόπο λειτουργεί. Άρα ένα θέμα που θα αντιμετωπίσουμε στον πειραματισμό που θα κάνουμε, στα πειράματά μας, θα είναι επιπλέον θα είναι ποια είναι η δυνατότητα του συγκεκριμένου μοντέλου που έχουμε και εκεί θα πειραματιζόμαστε, να, το interpretability, η ερμηνευσιμότητά του. Ωραία. Πάμε λοιπόν πάλι τα ίδια. Άρα αν δε, καταλαβαίνουμε τους μηχανισμούς πίσω από τις αποφάσεις που παίρνει το συγκεκριμένο μοντέλο. Πάμε πάλι να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Πάλι έχω καθυστέρηση, αλλά δεν πειράζει. Έχω το Γιώργο εδώ, δεν φοβάμαι τίποτα. Λοιπόν, ε, θυμίζω λίγο γρήγορα, έχουμε το Supreme Court, είναι το τελευταίο, το πάνω-πάνω δικαστήριο που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες και η δουλειά του δεν είναι να παίρνει αποφάσεις που αφορούν μια υπόθεση για πρώτη φορά, αλλά είναι να κρίνει και να γυρίζει πίσω με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, δηλαδή να γυρίζει πίσω ή να εγκρίνει αποφάσεις που έχουν πάρει άλλα δικαστήρια, τα οποία είναι αμέσως πριν από αυτό. Έτσι. Και εδώ είχαμε ε, το motivation ποιο είναι, ότι θέλουμε να κάνουμε μία πρόβλεψη για το ποια θα είναι η απόφαση του συγκεκριμένου ε, δικαστηρίου, του Supreme Court. Δηλαδή, αν θα αποφασίσει να αντιστρέψει ή να εγκρίνει να επικυρώσει, μάλλον θα λέγαμε εδώ, την απόφαση των προηγούμενων δικαστηρίων. Έτσι. Πάμε. Πάλι, τα... Πάλι δεν δουλεύει. Πώς είναι πολύ γρήγορο στο πάτημα. Λοιπόν, οπότε το task είναι να εκπαιδεύσουμε ένα μοντέλο AI, το οποίο θα μάθει από ένα σύνολο δεδομένων και όπως καταλαβαίνετε, εδώ τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα στη συγκέντρωση των δεδομένων. Γιατί, Γιατί αυτές οι αποφάσεις απαιτούν μεγάλη μελέτη. Η μελέτη απαιτεί 
ε, πολυχρόνο, ε, άρα δεν έχει πολλές υποθέσεις τις οποίες διαχειρίζεται κάποιος δικαστής. Η σύνθεση αλλάζει, αν αλλάξει η σύνθεση αλλάζει το context, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να ε, προβλέψουμε, γιατί οι προβλέψεις αυτές σε, σχετίζονται με μηχανισμούς που αν τροποποιείται η σύνθεση, τροποποιούνται και οι μηχανισμοί αυτοί αναγκαστικά. Έτσι. Και άρα δεν περιμένουμε ότι θα έχουμε 3 δισεκατομμύρια δεδομένα όπως είχαμε την προηγούμενη φορά. Έτσι. Μπορεί να έχουμε πολλά δεδομένα για να κατανοήσουμε το πρόβλημα, αλλά δεν θα έχουμε πολλά δεδομένα για να χρησιμοποιήσουμε κατά τη, κατά τη διαδικασία της εκπαίδευση. Δουλεύει. Ωραία. Προς το παρόν δουλεύει, αλλά μην φύγει, θα έλεγα. Λοιπόν, οπότε ποιο είναι το dataset το οποίο ε, έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Είπαμε ότι είναι από το 94, δεν επαναλαμβάνω με ε, μεγάλη λεπτομέρεια της πληροφορίας, γιατί νομίζω από, από χθε θα τις θυμάστε, ήταν χαρακτηριστικό το, η συγκεκριμένη εφαρμογή, χαρακτηριστική, 94 με 2001, και θα κοιτάξουμε μόνο του Stevens, του δικαστή Stevens της αποφάσης, έτσι, για να περιοριστούμε σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, καταλαβαίνουμε πόσο υποκειμενικές είναι οι αποφάσεις, έτσι. Σκεφτείτε και ένα ερώτημα για αύριο, αν θα μπορούσαμε αυτή την υποκειμενικότητα να τη δεχθούμε από μία μηχανή. Δηλαδή, το πόσο συντηρητικός ή προοδευτικός είναι ο συγκεκριμένος δικαστής της αποφάσης, αν θα μπορούσαμε να το δεχθούμε, μία μηχανή συγκεκριμένη να έχει χαρακτήρα τέτοιου τύπου και να είναι υποκειμενική. Ε? Σκεφτείτε το για αύριο, για την έθιξη που θα μιλήσουμε. Οπότε, έχουμε ένα dataset που έχει 566 εγγραφές, δηλαδή τόσες είναι οι αποφάσεις που έχει εξετάσει αυτό το διάστημα και έχει 8 attributes, δηλαδή έχει 8 συγκεκριμένα πράγματα που μετρήσαμε για την κάθε απόφαση. Δηλαδή τα χαρακτηριστικά που είπαμε ότι με βάση αυτά θα προβλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο που θα προβλέπει το αν θα κάνει reverse ή όχι την απόφαση ο δικαστής Stevens. Ωραία. Οπότε θα έχουμε την τιμή 1 όταν έχει vote to reverse και την τιμή ε, 0 όταν λέει όλα καλά. Και συνεχίζουμε με την απόφαση που έχει πάρει το προηγούμενο δικαστήριο. Τέλεια. Οπότε το πρώτο που θα κάνουμε, ο Γιώργος εδώ το, ε, το φοβερό toolbox που έχουμε στη διάθεσή μας, το πρώτο που θα μας βοηθήσει να κάνουμε είναι να φορτώσουμε τα δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι αυτή τη μορφή. Κοιτάξτε, είπαμε, κάνουμε import, φτιάχνουμε ένα καινούριο AES αυτή τη φορά. Εχθέ ήταν PD, πώ ήταν, Οκ, okay, το όνομά σου. Σήμερα είναι AES. Α, όχι, PD είναι πάλι, sorry. Α, είναι αυτό, είναι ροζ. Ό,τι είναι ροζ, είναι δεσμευμένη λέξη. Τη χρησιμοποιούμε έτσι, στο προγραμματιστικό περιβάλλον. Εδώ είναι στην Python το συγκεκριμένο. PD λοιπόν, τον ξαναφωνάζουμε σήμερα, τον ξαναλέμε. Και Φωνάζουμε έναν ακόμα να μας βοηθήσει, ο οποίος είναι ο NP. Ωραία. Και αυτός είναι, ξέρει ό,τι ξέρει όλο το NumPy. Τι κάνει το NumPy, θυμίζω από χθε έτσι που τα είδαμε λίγο γρήγορα, έχει πάρα πολλές αριθμητικές συναρτήσεις, ξέρει δηλαδή να κάνει πράξεις πολύ καλύτερα από ένα scientific calculator, έτσι, πάρα πολύ καλύτερα, ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα να κάνει, πολύ περισσότερες μεθοδολογίες και αυτά όλα τα ξέρει πλέον και ο NP, αφού τον φορτώσαμε να ξέρει ότι έχουμε γράψει μέσα στο NumPy. Και τι του λέμε αρχικά, του λέμε να διαβάσει το σύνολο δεδομένων αυτό, που είναι πάλι ένα CSV αρχείο, απλό, πόσες γραμμές και πόσες στήλες έχει. Ε, μας λέει κιόλας εδώ, αν το ρωτήσουμε, μας δείχνει το head, να το το head, και επίσης αν του πούμε, ξέρει κάτι, PD, πες μας ποια είναι το ε, info, οι βασικές πληροφορίες που έχει, μας λέει διάφορα στατιστικά, ε, θέματα για το σύνολο δεδομένων μας. Για παράδειγμα, μας λέει ότι έχει 566 entries, που είναι αυτό που περιμέναμε, με βάση αυτό που είπαμε για το dataset που έχουμε. Μας λέει ότι έχει 8 διαφορετικές... 8 ή 7, ε? 7 είναι. Το 8 είναι το reverse. Σωστά, τα attributes. Α, είναι και το 0. Άμα ξεκινάμε από το 0, 0 με 7 είναι 8 διαφορετικά τα attributes. Και έχει το 8 που είναι το reverse, που είναι η έξοδο. Δηλαδή, αν έχει ε, vote to revert ή όχι, to reverse ο δικαστής Stevens. Τέλεια. Οπότε, ξεκινάμε τώρα να βλέπουμε, όπως κάναμε και χθες, τα attributes και να καταλάβουμε από την απεικόνιση με τη χρήση του εργαλείου του συγκεκριμένου 
και των δυνατοτήτων που έχει για απεικόνηση, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε λίγο περισσότερο τα attributes που έχουμε στη διάθεσή μας και να δούμε κατά πόσο επηρεάζουν την απόφαση του δικαστή. Αυτό δηλαδή που κάναμε και χθε ακριβώς για το παράδειγμα του logistic regression στην περιοχή του, των καρδιαγεωκών νοσημάτων. Τέλεια. Πάμε εδώ να δούμε αρχικά ποια είναι τα distributions, δηλαδή τι περιμένουμε. Βλέπουμε εδώ για παράδειγμα, τι μπορείτε να δείτε, ότι έχουμε πάρα πολλές αποφάσεις από το δεύτερο δικαστήριο, για παράδειγμα. Έχουμε πολύ λιγότερες από το πρώτο. Εντάξει. Άρα αυτό το dataset που έχουμε στη διάθεσή μας έχει πάρα πολλές αποφάσεις από το δεύτερο. Τι μπορούμε να σκεφτούμε από αυτό. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι έχει περισσότερες υποθέσεις. Ή μπορεί να σκεφτούμε ότι η κατανομή των υποθέσεων όπως έρχονται στο Stevens μπορεί να του δίνουν περισσότερες αποφάσεις από το δεύτερο. Αντί από, ε, υποθέσεις από το δεύτερο από ό,τι από το πρώτο. Πάντως είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί, γιατί δεν βλέπουμε μια ομοιομορφία και θα πρέπει να σκεφτούμε αν η ομοιομορφία αυτή οφείλεται στον πραγματικό κόσμο, δηλαδή στον τρόπο που συγκεντρώνουμε τα δεδομένα, ο τρόπος που συγκεντρώνουμε τα δεδομένα είναι σωστός, το imbalance βρίσκεται στον κόσμο, ή αν ο τρόπος συγκέντρωση των δεδομένων ήταν λάθος, οπότε αυτό είναι bias και δεν το θέλουμε καθόλου και θα πρέπει να το αποφύγουμε. Και αυτό θα το κάνουμε ένα προς ένα, όχι τώρα, αλλά θα το κάνει ένας μηχανικός με ένα προς ένα αυτά εδώ. Δηλαδή, θα βάλει πρώτα τα γυαλιά, που λέγονται debias και θα προσπαθήσει να δει σε όλα τα χαρακτηριστικά αν αυτό, αυτή η ανομοιομορφία που βλέπει οφείλεται σε πρόβλημα που έχει κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης των δεδομένων. Εντάξει. Δηλαδή θα πάει στον expert και θα του πει να σε ρωτήσω κάτι σε ανύποπτο χρόνο. Πόσες, τι μηχανισμό έχετε που δίνετε τις υποθέσεις στους δικαστές. Αν δεν το καταλάβω αυτό δεν θα ξέρω αν αυτό εδώ, το 2 με το 1, ε, οφείλεται σε μένα ή στο πρόβλημα, στον πραγματικό κόσμο. Εντάξει, αυτό κάνω για όλα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Στη συνέχεια, τι πηγαίνω εδώ να δω, βλέπετε. Πάμε πρώτα από την εντολή τώρα. Τι καταλαβαίνετε ότι λέει αυτή η εντολή εδώ. Τι μας δίνει το ποσοστό των υποθέσεων στις οποίες έχει reverse. Είναι 50-50 περίπου, έτσι. Δηλαδή αυτός το 55% περίπου της κάνει reverse. Αντιστρέφει τις, τις αποφάσεις του δικαστηρίου σε ποσοστό 55%. Αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνετε, μας αφαιρεί και μια δυνατότητα που είχαμε να φτιάξουμε ένα baseline χθε, το οποίο είχε 85%. Φτιάξαμε. Γιατί, Γιατί το 85% εχθέ είδαμε ότι δεν έχει κίνδυνο να πάθει κάποιο, κά, να στεφανία νόσο την επόμενη δεκαετία. Οπότε, άμα είχαμε μια μηχανή που έλεγε πάντα όχι, δεν θα πάθει, είχαμε 85% άκυραση. Ενώ εδώ είμαστε 55%. Άρα δεν έχουμε ένα baseline τόσο εύκολο να φτιάξουμε. Έτσι. Το κρατάμε αυτό, ένα το κρατούμενο. Και στη συνέχεια αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε κατανόηση, σε μεγαλύτερο βάθος στη διαδικασία. Όλη η φασαρία αυτή που βλέπετε, θυμάστε, λίγο, George, λίγο πιο πάνω, εδώ, όλη αυτή η φασαρία που βλέπετε εδώ, είναι για να φτιάξουμε το grid, έτσι, και να αρχίσουμε να τραβάμε και να βάλουμε στο ίδιο διάγραμμα και τον ένα κώδικα και τον άλλον. Μη σα φαίνεται τίποτα δύσκολο, έτσι κι αλλιώς copy-paste θα κάνεις, οπότε δεν έχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά το βασικό είναι ότι αυτό που βλέπετε το ιστόγραμμα εδώ, το τυπώνουμε με μία εντολή, που ο Γιώργος κατάλαβε ότι αυτό θα να δείξω μετά και την έχει μαρκάρει. Εντάξει, μαθαίνουμε σιγά σιγά. Ε. Καλό δίδυμο. Οπότε, εδώ τι βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε ταυτόχρονα στο ίδιο ιστόγραμμα, εκτός από την κατανομή. Για παράδειγμα, πάμε λίγο πιο κάτω. Ε, όχι, πάμε λίγο πιο πάνω. Εδώ, εδώ είμαστε καλά. Βλέπουμε, εκτός από την κατανομή, ας πούμε, για παράδειγμα, του ίσιου του συγκεκριμένου, δηλαδή της θεματολογίας της υπόθεσης που πήγε, βλέπουμε ταυτόχρονα πάνω στο διάγραμμα και το τι έγινε με αυτή, με αυτή την υπόθεση. Δηλαδή, ο δικαστής Στίβενς τι έκανε. Οπότε τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε σε μεγαλύτερο βάθος το πώς επηρεάζει το συγκεκριμένο attribute. Πώς, με ποιο τρόπο. Ποιο θα μου πει. 
πώς το καταλαβαίνεις. Βλέπεις το κάθε attribute σε κάθε issue πόσο διαφορετικό ρόλο παίζει στο να αποφασίσει ο δικαστής. Δηλαδή, για παράδειγμα εδώ, βλέπετε είναι το κίτρινο το reverse, είναι περισσότερα τα reverse από αυτά. Το γκρι είναι το μπλε μαζί με το κίτρινο που φαίνεται γκρι. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ε. Οπότε το γκρι εδώ είναι δηλαδή περίπου 30 υποθέσεις από ανθρώπινα δικαιώματα, civil rights λέει εδώ, νομίζω, ωραία, δικαιώματα του πολίτη, ε, σε τέτοιου, θε, τέτοια θεματολογία υποθέσεων, κάνει reverse, βλέπετε, περισσότερες υποθέσεις. Δηλαδή, το 54% που έχει συνολικά δεν ισχύει για αυτό το συγκεκριμένο τομέα υποθέσεων. Επίσης, δεν ισχύει από την άλλη πλευρά για αυτό εδώ, για federal, για φορολογία είναι αυτό, ας πούμε, taxation. Okay. Οπότε, εδώ βλέπετε ότι εκεί που 54% κάνει reverse, ξαφνικά 75% εγκρίνει σε αυτή τη θεματολογία. Άρα, είναι ένας παράγοντας σημαντικός το θέμα. Καλώς βρίσκεται αυτό το attribute εδώ και πρέπει να διαβάσουμε για να καταλάβουμε και να αφομοιώσουμε στο μυαλό μας τους μηχανισμούς εκείνους που υπάρχουν πίσω από το κάθε attribute. Δηλαδή πόσο επηρεάζει ένα προς ένα όλα τα attributes. Ε? Άρα θα φάμε κάποιο χρόνο και εδώ, έτσι. Ενώ όχι τώρα μαζί, αλλά μετά όταν το μελετάτε μόνοι σας θα φάτε κάποιο χρόνο εδώ να δείτε. Αξίζει δηλαδή να υπολογίσω σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε εδώ, έχω μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εδώ βλέπω... Ε, Κάτι σαν, μου φαίνεται σαν λαβράκι που λέμε, έτσι, να βγάζουμε. Γιατί, γιατί βλέπετε ότι έχω εκεί που αντιστρέφει το 54%, εδώ φαίνεται ότι επικυρώνει ξαφνικά το 80%. Άρα κάτι σημαίνει αυτό. Ή για το δικαστή Στίβενς, ή για το πρόβλημα, αλλά για την πρόβλεψή μας πάντως είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν βλέπουμε λοιπόν τέτοιες διαφοροποιήσεις, Μεταξύ των attributes, σκεφτόμαστε ότι έχουμε πολύ καλή ελπίδα να φτιάξουμε ένα μοντέλο που μαθαίνει. Γιατί αν δεν βλέπουμε τέτοιου τύπου διαφοροποίησεις και είναι όλα ομαλά, τότε τι, δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουμε ένα μοντέλο καλό. Καμία πιθανότητα. Πώς θα φτιάξουμε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί ώστε οι συνδυασμοί τους μετά να οδηγούν σε τέτοιες διαφοροποίησεις. Αλλά από την εμπειρία τη δική μου, είναι δύσκολο, αν δεν βλέπουμε αρχικά τέτοιες διαφοροποίησεις, να πάμε να δούμε μεγάλες διαφοροποίησεις στους συνδυασμού. Γιατί? Γιατί αυτά τα attributes εδώ τα έχουν φτιάξει άνθρωποι. Οπότε εφόσον τα έχουν φτιάξει άνθρωποι, πάνε να πει ότι θεωρούν ότι είναι σημαντικά. Αν θεωρούσαν ότι είναι σημαντικά και δεν είναι τελικά όπως φαίνεται από μόνα τους, αλλά είναι ο συνδυασμό τους, αυτό οι άνθρωποι θα το είχαν βρει από πριν και θα το μετρούσαμε αυτόν τον συνδυασμό σαν ένα χαρακτηριστικό. Αυτό είναι σημαντικό να το θυμάστε όταν κάνετε engineering γιατί θα σας οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις για το ποια, σε σωστή κατανόηση για το πόσο μετράει το κάθε χαρακτηριστικό. Πάμε παρακάτω. Οπότε ε, εδώ τώρα είναι ένα εντάξει, τεχνικό ζήτημα του πώς θα φτιάξουμε, θα σπάσουμε τα δεδομένα και θα αρχίσουμε, δηλαδή θα, επειδή είχα πει και, όπως είχα πει και χθε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε αυτό το μοντέλο και να πάμε να το εφαρμόσουμε στο δικαστήριο και να περιμένουμε να δούμε πώς δουλεύει και να περιμένουμε μερικά χρόνια για να παίρνουμε τις αποφάσεις και να δούμε πώς δουλεύει. Τι κάνουμε, κάνουμε το εξή trick, παίρνουμε το dataset, το σπάμε σε δύο μέρη και λέμε ότι θα θεωρήσουμε ότι είχαμε αυτό το dataset για να εκπαιδευτούμε Εκπαιδεύουμε το μοντέλο μας και μετά με το υπόλοιπο κομμάτι του dataset θα σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια θα μπορούσαμε να το είχαμε το μοντέλο και να τρέχαμε, οπότε τυχαία θα μας, έρχεται, θα μας έρχονταν τα δεδομένα που έχουμε στο υπόλοιπο dataset και έτσι το τεστάρουμε. Και κάνουμε αυτό εδώ τον, το split ε, των ε, δεδομένων ας πούμε. Ωραία. Και ξεκινάμε να σκεφτούμε ποια μέτρα θα έχουμε στη διάθεσή μας για να εκπαιδεύσουμε το συγκεκριμένο ε, classifier. Είναι τα κλασικά, αυτά που είπαμε και χθε. μόνο που τώρα πρέπει να σκεφτούμε τι, είναι, τι σημαίνει το false positive, false negative, τι είναι αυτό που προτιμάμε. Για παράδειγμα, χθε είχαμε πει ότι 
δεν θέλουμε να μας ξεφύγει κάποιος που είναι επικίνδυνο να πάθει καρδιαγκιακά. Γενικά στην ιατρική είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε πάρα πολύ false negative. Δηλαδή να μην πούμε ότι δεν έχεις πρόβλημα και να έχει κάποιος. Αν, πούμε ότι έχουμε, αν έχουμε περισσότερο false positive, τότε okay, μπορεί να είναι κακό για μας, να είναι κακό για τον γιατρό, γιατί δεν είναι πολύ ακριβής, αλλά σίγουρα δεν είναι τόσο κακό για τον ασθενή. Μπορεί να είναι κακό για το σύστημα υγείας, γιατί θα μας κοστίσει περισσότερο, γιατί θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις στη δεκαετία σε αυτόν που έχουμε πει ότι είναι πιθανό να παρουσιάσει στεφανία νόσο στη δεκαετία. Οπότε να του βάλουμε κάθε έξι μήνες, ας πούμε, χολιστε... να τσεκάρει τη χολυστερίνη κλπ. κλπ. Αλλά δεν είναι πολύ καλό, ε, δεν είναι κακό για τον ασθενή. Εκτό από το ότι μπορεί να του πούμε μην καπνίζει και ο άνθρωπο να ήθελε να καπνίζει και να κόψει το τσιγάρο τζάμπα, α πούμε, για την επόμενη. Αλλά δεν πειράζει, α το κόψει το τσιγάρο έτσι κι αλλιώ. Σωστά. Η τρινή κάρτα. Έτσι. Οπότε του έκανε καλό έτσι κι αλλιώ. Ναι, αλλά το φάει. Και αυτό καλό του έκανε. Δηλαδή, του έκοψε, του, τον έχει βάλει σε αυστηρή δίαιτα για μία δεκαετία. Καλό. Δεν... Αυτό πάντω είναι το false negative. Αυτό είναι, το, ε, αυτό είναι το false positive. Αλλά το false negative σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος του είπες, βγες έξω, κάπνεις ελεύθερα, κόκκινη κάρτα, ναι, βγες έξω, ναι. του είπες, βγες έξω, ζήσε τη ζωή σου κανονικά, μην κάνεις εξετάσεις και αυτός με τα δεδομένα που είχες θα έπρεπε να τον έχεις κατατάξει στο positive. Επομένως είναι πρόβλημα αυτό για την ιατρική. Για εδώ δεν είναι το ίδιο πρόβλημα. Γιατί... Δεν είναι το ίδιο που θέλουμε να εντοπίσουμε. Εδώ μπορεί να θέλει κάποιο να εντοπίσει. Εδώ μα ενδιαφέρει περισσότερο το accuracy, όπω είναι, να είμαστε σωστοί, να είμαστε ακριβεί. Αλλά δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη αξία να μα ενδιαφέρει περισσότερο να μην έχουμε false negative, όπω είναι στην ιατρική. Έτσι. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε στο μέτρο που έχουμε στη διάθεση, το μέτρο που έχουμε στη διάθεσή μα και πόσο καλό είναι. Εδώ το confusion matrix, αν χρησιμοποιήσουμε ένα απλό ταξινομητή ο οποίος κοιτάει, ε, δείχνει πάντα, αυτός τι δείχνει πάντα, μηδέν, δηλαδή κάνει predict ότι δεν θα κάνει reverse, γιατί αυτό είναι το περισσότερο, είναι 54%. Είναι προφανές ότι θα έχει ένα accuracy, όχι, ναι, εντάξει, εδώ είναι στο 0, οπότε θα έχει ένα accuracy 0,45 και αντίστοιχα θα έχει 0,54 αν κάναμε το, ε, το ίδιο για, την, για το reverse. Ωραία. Ε, φυσικά το recall πόσο είναι, όπως σε κάθε ταξινομητή τόσο χαζό που φτιάχνουμε, το recall είναι μηδέν. Γιατί, γιατί αν του πούμε θα προβλέψει πάντα reverse, αποκλείεται να προβλέψει την έγκριση. Έτσι δεν είναι ποτέ. Επομένως θα έχει πάντα recall μηδέν. Ωραία. Και πάμε τώρα και σκεφτόμαστε το εξή. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είδαμε πριν από τα attributes ότι έχουμε κάποια πολύ ωραία attributes που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως ενδεικτικά για την ταξινόμηση που θα έχει από μόνα τους, για την ταξινόμηση που θα έχει για την υπόθεση ο δικαστής Stevens. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε με βάση ένα attribute που βρήκαμε ότι στο 80% των υποθέσεων που έχει δει και κάνει reverse υπάρχει αυτό το attribute, μπορούμε να πούμε ότι ελέγχουμε μόνο αυτό το attribute και αν το έχει, θα λέμε ότι έκανε reverse, αφού το έχει στο 80% των υποθέσεων. Άρα θα είμαστε ήδη πολύ καλύτεροι. Δηλαδή και μόνο να έχουμε κάτσει, να έχουμε μελετήσει πολύ καλά τα δεδομένα μας και να βρούμε ένα τέτοιο λαβράκι, φτάνει για να έχουμε έναν decent ταξινομητή. Okay. Έχουμε κάποιο τέτοιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε? Όχι. Τόσο καλό δεν έχουμε. Έχουμε κάποιον όμως καλύτερο. Ας πούμε, το lower court είναι καλύτερο. Ποιο είναι το lower court? Πού μας πάει? Για να δούμε. Αν διαλέξουμε το lower court, το οποίο σημειωτέων παίρνει και πολλές διαφορετικές τιμές, έτσι. Δεν είναι 0 ή 1, έχει πολλές τιμές. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί, Γιατί φτάνουμε σε ένα accuracy, το οποίο είναι μικρότερο βέβαια από πριν, αλλά μας ανεβάζει αρκετά και το recall. Επομένως, έχουμε κάτι το οποίο είναι προς μια κατεύθυνση που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι είναι καλύτερη. Και πώς μπορεί να γίνει καλύτερη. Δεν μας είπε κάποιος ότι αυτό το πράγμα το μπορούμε να το κάνουμε μόνο μία φορά. 
γιατί να μην πάμε σε ένα κόσμο στον οποίο πρώτα ελέγχουμε το, ρολ, το lower court και μετά ελέγχουμε και άλλο ένα attribute στη συνέχεια. Άλλο ένα δεύτερο attribute. Ωραία. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, τι σκεφτόμαστε, πάμε λίγο στα slides να δείξω, τι σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε ότι μπορούμε, ελπίζω να παίξει, Σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να κάνουμε, ε, να κάνουμε explore τα data που έχουμε και να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες από μία φορές στη σειρά ελέγχους τέτοιων χαρακτηριστικών που μπορούν να μας οδηγήσουν καλύτερα στην απόφαση. Για να το κάνουμε αυτό, είναι σημαντικό να πάμε να δούμε τους πίνακες με αυτόν τον τρόπο, να δούμε τους αριθμούς. Αυτά εδώ είναι ταξινομήσεις των πινάκων και θα μας δώσουν τη δυνατότητα τώρα οι ταξινομήσει αυτέ να γίνονται κατά περίπτωση. Ενώ δηλαδή εδώ το έχουμε την κατανομή αυτή σε όλε τι υποθέσει, στη συνέχεια μπορούμε να αρχίσουμε να την εξειδικεύουμε την κατανομή. Δηλαδή, βλέπετε εδώ, ο respondent είναι αυτά, αν τα μετρήσουμε όλα μαζί, κάνουν 566, που είναι όλε οι γραμμέ. Αλλά μετά μπορούμε να κοιτάμε την κατανομή του ανάλογα με την τιμή ενό χαρακτηριστικού. Για να το δούμε αυτό λίγο περισσότερο. Εδώ, ας πούμε τώρα, είμαστε στο 55%. Και πάμε και λέμε ότι διαλέγουμε το lower court. Και το lower court μας πάει σε 273 στοιχεία. Δηλαδή, αν αυτό εδώ είναι liberal, είναι ε, 273. Αν είναι conservative, είναι 293. Είμαστε πάλι στο 50-50 περίπου εδώ. Έτσι. Όμως, τι διαπιστώνουμε, διαπιστώνουμε ότι το reverse μέσα στο, concert, στο liberal είναι 171-102. Είναι πολύ καλύτερο το ποσοστό. Δηλαδή δεν είναι του τύπου 55%. Πόσο είναι, είναι περίπου 63%. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και ακόμα περισσότερο στο conservative. Δηλαδή, μας πάει στο 71%. Αυτό τι σημαίνει, ότι το lower court χρωμάτισε το dataset πιο έντονα από ό,τι ήταν χρωματισμένο. Ήταν στο 55% και έχει δύο υποκατηγορίες, τις οποίες πήγε 63% και 71%. Άρα η ερώτηση δούλεψε κάπως καλύτερα σε αυτή την περίπτωση. Εντάξει? Ενώ λοιπόν πριν είδαμε ότι το lower court δεν ήταν τόσο καλό γενικά, αν το χρησιμοποιήσουμε σαν κριτήριο και μετά κάνουμε το, την απάντηση, είναι πολύ καλό. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχει, είναι ότι αν πάμε και δούμε και άλλα χαρακτηριστικά μέσα στο σύνολο δεδομένων που φιλτράρουμε με βάση το lower court, μπορούμε και αυτά τα χαρακτηριστικά να δούμε ότι αποκτούν περισσότερο, είναι περισσότερο χρωματισμένα. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ, το, η αντισυνταγμα, αυτό είναι η αντισυνταγματικότητα, το λέω σωστά, η αντισυνταγματικότητα της υπόθεσης. Ε? Ε, τι να κάνω, είναι κανένας δικηγόρος εδώ. Okay. Σωστό. Α, αντισυνταγματικότητα. Α, αντισυνταγματικότητα εφαρμογής του, του νόμου. Σωστ... Όχι, το, το χάλασα. Πίσω. Ναι. Αντισυνταγματικότητα, λοιπόν, βλέπουμε ότι έχει χρωματιστεί και αυτή. Χρωματίζεται, αρχίζει. Οπότε, δηλαδή, βλέπετε, πάμε από το 1 στο προς 3, πάμε στο 1 προς 6. Και αντίστοιχα, στο reverse, από 1 προς 0,83 πάμε 1 προς 1,68. Αυτές είναι ωραίες ιδέες για να προχωρήσουμε, έτσι. Αυτές είναι οι ιδέες που μας πάνε στα decision trees, βασικά. Απλά το κάνουμε εδώ κάπως, νοηματικά. Οδηγούμαστε από το ένστικτο και από τα διαγράμματα, ενώ θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αλγόριθμο να το κάνει αυτό. Όντω μπορούμε να φτιάξουμε... Έλα. Όντω μπορούμε να φτιάξουμε ένα αλγόριθμο, ο οποίο θα κάνει το εξή. Βλέπουμε εδώ με ποιο τρόπο δουλεύει, κάνει έναν έλεγχο του lower court και πηγαίνει προς, αυτό, προς αυτή την κατεύθυνση αν είναι liberal, ενώ εδώ αν είναι conservative και σε δεύτερο επίπεδο μπορεί να πάμε σε ένα, σε ένα άλλο έλεγχο, δεύτερο, ο οποίος μπορεί να γίνει προς τη μία κατεύθυνση και το ίδιο μπορεί να γίνει και προς τα εδώ, το ίδιο μπορεί να γίνει και προς τα εκεί και λοιπά και λοιπά. Και έτσι φτιάχνονται αυτά τα decision trees που βλέπαμε, που το πλεονέκτημά τους, το μεγάλο που έχουν, μάλλον είναι δύο τα σημαντικά πλεονέκτηματα. Το ένα είναι ότι μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία παραγωγής τους, πολύ καλά και θα δείτε τώρα πώς. 
Και το δεύτερο είναι ότι μπορούμε να κατανοήσουμε, αφού τα δούμε, μπορούμε να κατανοήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο δουλεύουν. Δηλαδή αυτό εδώ για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που κάνει είναι ότι αν το lower call είναι liberal, αν είναι φιλελεύθερη η απόφαση ας πούμε, που θα πάρει, ε, το, που έχει πάρει το lower court, τότε το reverse είναι 0. Αυτό μας λέει. Ενώ αντίθετα, αν είναι conservative, τότε το reverse είναι 1. Και αντίστοιχα, μπορούμε να παίρνουμε τα μονοπάτια των δέντρων και να χτίζουμε κανόνες που είναι κατανοητοί για τον άνθρωπο. Αρκεί τι, αρκεί τα δέντρα αυτά να έχουν ένα φυσιολογικό μέγεθος για το μυαλό του ανθρώπου. Γιατί αν έχουν τα μονοπάτια που θα βγάλουμε έχουν 200 στοιχεία που εμπλέκουν, ε, δεν μπορεί το, ο, ο ανθρώπινος εγκέφαλος να αφομοιώσει ένα κανόνα ο οποίος εμπλέκει 200 διαφορετικά μεγέθη που μετράμε. Να του πεις αν αυτό και μετά αν εκείνο και αν το άλλο και το άλλο να είναι έτσι και το άλλο να είναι αλλιώς και το άλλο αλλιώς τότε κλπ. Αν αυτό το πράγμα αρχίζει και έχει ένα μεγάλο μέγεθος, τότε δεν είναι διαστητικά κατανοητό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να χτίσουμε τέτοια δέντρα τα οποία είναι λογικού μεγέθους. Και να δούμε τώρα τι σημαίνει αυτό. Πρώτον, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Δύο. Και τρίτον, τρίτον αν αυτό το πράγμα γίνεται να φτιάξουμε δέντρα τέτοιου μεγέθους αλγοριθμικά. Ξεκινάω από το τρίτο. Παρακαλώ. Μηδέν ένα. Ε, αυτό σημαίνει ότι εκεί που έφτασα ή βρήκα ότι είναι περισσότερα, κοίταξε εδώ, αυτό μπορεί να το δείτε. Θα σου εξηγήσω γιατί γίνεται αυτό. Εδώ πήγα και έχω 235 στοιχεία εδώ μέσα. Και εδώ διάλεξα να έχω 0. Γιατί, γιατί από τα 235 θεώρησα ότι η πλειοψηφία είναι προ, πιο πολύ προς το 0 και διάλεξα να βάλω 0 πάντα για να βγαίνει, καταλαβές, εδώ έχω 38 στοιχεία, δηλαδή 38 υποθέσεις έχουν lower court liberal και unconst 1. Από αυτές τις 38 επιθέσεις, υποθέσεις πάλι η πλειοψηφία είναι προς το 0, οπότε διάλεξα 0. Συνήθως στα δέντρα δεν σταματάω εδώ, θα σταματήσω πιο χαμηλά, οπότε θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και με άλλες ερωτήσεις. Και αυτό που βλέπεις τώρα να είναι 0, με μια άλλη ερώτηση μπορεί να σπάσει σε 0-1. Είναι κατανοητό. Εντάξει. Άρα αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν αφήνω το περιθώριο να στο φύλλο, όπως λέμε, του δέντρου, να έχω περισσότερα από ένα στοιχεία. Στον πραγματικό κόσμο μπορεί να μην συμβαίνει αυτό, μπορεί να σταματήσω εκεί που έχει ξεκαθαρίσει τελείως η κατάσταση και έχει φτάσει να έχει ένα στοιχείο, οπότε θα είναι ένα ή μηδέν. Εκεί δεν θα δω ποτέ δύο αδέρφια, όπως λέμε, που είναι αυτά τα φύλλα, να έχουν την ίδια τιμή. Εδώ όμως μπορεί να συμβεί. Θα μου πεις γιατί έκανα τη διάκριση. Την έκανα για να πάω και σε άλλο επίπεδο μετά. Ε, δεν σταμάτησε, αυτό δεν είναι ένα τελικό δέντρο εδώ. Είναι ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα, το οποίο μετά στη συνέχεια θα συνεχίσει, οπότε γι' αυτό το λόγο. Ακριβώς έγινε από human, ναι, γι' αυτό το λέω, ότι είναι από human intuition. Ένας αλγόριθμος δεν θα βγάλει αυτό το πράγμα, θα πάει πιο πέρα. Σίγουρα θα πάει πιο πέρα για να το βγάλει. Μπορεί να το βγάλει, υπάρχει περίπτωση να το βγάλει, αλλά είναι Πάρα πολύ δύσκολο, θα πρέπει πιο πέρα να βρει κάτι πολύ εντυπωσιακό γρήγορα, όχι μετά από πολλά. Δηλαδή, στο επόμενο, μεθεπόμενο βήμα να βρει κάτι εντυπωσιακό σαν αποτέλεσμα διάκρισης. Έτσι, να βρει ένα 95% στη συνέχεια, οπότε να τελειώνει μόνο αυτό. Άρα, πάμε για το... Είχα μείνει στο τρίτο. Το θυμάστε το τρίτο ποιο ήταν. Το θυμάσαι. Αν γίνεται. Και λέω, λοιπόν, τώρα να σκεφτώ υπολογιστικά το θέμα. Δηλαδή, Πόσα διαφορετικά τέτοια δέντρα μπορώ να φτιάξω. Θα μπορούσα να σκεφτώ ένα χαζό αλγόριθμο, μια χαζή μέθοδο, να φτιάξω όλα τα δέντρα που μπορώ να φτιάξω και να σκεφτώ ποιο είναι το καλύτερο. Να τα αξιολογήσω, πες ότι έχω ένα αξιολογητή δέντρων και περνάει από τον αξιολογητή δέντρων, μετράει, μετράει το accuracy, το interpretability, το βάθος δηλαδή, πόσο περίπλοκο είναι κλπ. Πόσα τέτοια μπορώ να έχω. Αυτό έχει απασχολήσει τους θεωρητικούς, το ζήτημα. Και τα αποτελέσματα που μας είπαν δεν είναι πολύ καλά. Δηλαδή, τι σημαίνει δεν είναι πολύ καλά. Είμαι πολύ ευγενής, ναι. Ε, τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά. Σημαίνει ότι είναι εκθετικά πολλά αυτά τα δέντρα. Και λίγο να σα εξηγήσω τι σημαίνει εκθετικά πολλά. Δηλαδή, αν έχω 100 παραμέτρους, ας πούμε, να εμπλέκονται, 
Μπορεί να έχω 2 στην 100 πολλά δέντρα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι αν έχω ένα τρόπο να ελέγχω το κάθε δέντρο, ο οποίο είναι ξέρω εγώ, ένα nanosecond να μου φάει για τον έλεγχο ενό δέντρου, και έχω τόσου υπολογιστέ όσα είναι τα μόρια του σύμπαντο, α πούμε, ο χρόνο ζωή του σύμπαντο δεν μου φτάνει για να κάνω αυτόν τον υπολογισμό. Να καταλάβετε τι σημαίνει εκθετικό. Έτσι. Οπότε εσεί. Θέλω να μείνετε, το take home message είναι ότι όταν ακούτε εκθετικό, όχι κακό, είσαι ευγενικό, είναι αυτό που είπε. Εκθετικό, το κακό που λες είναι πολύ ευγενικό, εκθετικό σημαίνει φεύγω μακριά. Έτσι. Σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται ποτέ από κανένα σύστημα. Αφού σας είπα τώρα ότι ένα νανοσεκόντ σκέψου, όλα τα μόρια του σύμπαντο σε ένα υπολογιστή μπορούμε να, και θέλει περισσότερο από το χρόνο ζωής για να το μετρήσει αυτό, Πάνω να πει ότι είναι κάτι που δεν γίνεται. Άρα αυτό δεν γίνεται. Άρα τι γίνεται, το πρόβλημα δεν έχουμε καμία ελπίδα. Καλά, δεν μα είπε κάποιο να βρούμε το καλύτερο δέντρο. Δεν και καλά. Μπορούμε να βρούμε κάποιο καλό δέντρο. Και πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να βρούμε κάποιο καλό δέντρο, δηλαδή κάποιο σχετικά μικρό, που θα έχει ένα καλό άκυραση και θα είναι ωραίο να το καταλάβουμε, α πούμε. Και πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί αλγόριθμοι. Πραγματικά, επειδή είναι πολύ δημοφιλή τα, τα δέντρα απόφαση, είναι και πολύ δημοφιλή αυτή η αλγόριθμη. Έτσι, χρησιμοποιούνται συνεχώ. Θα έλεγα κιόλα ότι στην περιοχή τη τεχνητή νοημοσύνη και ειδικά στα tabular data, δεν έχουμε μοντέλα τα οποία να δουλεύουν καλύτερα από τα μοντέλα που είναι προ την κατεύθυνση για να είμαι ακριβή των δέντρων απόφαση. Δηλαδή, τα, το XG Boost, ας πούμε, που είναι προ την κατεύθυνση αυτή. Είναι το state of the art ακόμα στα tabular data. Ό, όταν ακούτε κάποιον να δουλεύει με deep learning σε tabular data, δεν, δεν μπορώ να καταλάβω ποια μπορεί να είναι η σκοπιμότητά του. Έτσι. Θα πρέπει... Οπότε η κατεύθυνση αυτή για τα tabular data, που είναι το 80% των προβλημάτων στην τεχνητή, στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι πάρα πολύ σημαντική για να καταλάβετε πόσο σημαντικά είναι. Οπότε, τι πρέπει να σκεφτώ σε αυτή την περίπτωση. Πρέπει να σκεφτώ ότι έχω, αν έχω ένα αλγόριθμο ο οποίο πηγαίνει και διαλέγει Κάθε φορά το διαφορετικό attribute με το οποίο θα σπάσει, όπως ε, έλεγε πριν ε, πολύ ωραία στην παρουσίαση ε, ο Δημήτρης, που έλεγε ότι πρέπει να σκεφτώ εκεί ποιο είναι το καλύτερο για να, για να ελέγξω σε αυτή την περίπτωση, αν για λέξη αυτό το attribute, αυτό είναι το σημαντικότερο που έχει να κάνει. Δηλαδή, τι έχουμε μετατρέψει το πρόβλημα, στο να διαλέξουμε σε κάθε φάση ποιο είναι το χαρακτηριστικό εκείνο που πρέπει να ελέγχουμε. Και σε κάθε μονοπάτι που παίρνουμε, αφού κάναμε αυτή την επιλογή του χαρακτηριστικού, πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο. Άρα αυτό εδώ είναι το πιο κρίσιμο και το είδατε και πριν, δείτε το και τώρα αναλυτικά εδώ να το καταλάβετε. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό εδώ. Δηλαδή ότι η απόφαση πρέπει να μας οδηγεί σε περισσότερα σύνολα που έχουν τη μορφή αυτή, είναι δηλαδή πιο καθαρά. Αυτή η έννοια της καθαρότητας, τι σημαίνει καθαρότητα, σημαίνει ότι αν αποφασίσω εδώ να φτιάξω ένα χαζό ταξινομητή που λέει πάντα συν, εδώ θα είναι 100%. Εδώ θα είναι 80%. Εδώ θα είναι 50%. Είναι πολύ χάλια. Άρα πρέπει να κοιτάζω το πόσα, πόσο καθαρά είναι προ μία κατεύθυνση τα υποσύνολα τα οποία έχω. Αυτό υπάρχει αυτό το μέτρο το φοβερό, το Gini, που μας λέει ποια είναι η πιθανότητα να έχω τη μία κατάσταση, επί ποια είναι την πιθανότητα, η πιθανότητα να έχω την άλλη κατάσταση, που είναι ένα μείον αυτή, οπότε δηλαδή ποια είναι η πιθανότητα να έχω συν, επί την πιθανότητα να έχω πλην. Αυτή είναι η πιθανότητα που έχω να πέσω στην να μετρήσω, ας πούμε, ουσιαστικά το πόσο μεγάλη διάκριση έχει. Οπότε, αν η μία από τις δύο αυτές πιθανότητες, αν είναι 50-50 και τα δύο έχω 0,5 επί 1 μείον 0,5, είναι πολύ καλό. Αλλά αν το ένα είναι 0, είναι... με πήγε γιατί βλέπετε ότι θα πάει το ένα μείον θα είναι ένα. Οπότε θα με πάει σε πολύ καλύτερο. Άρα αυτό είναι ένα πολύ απλό μέτρο. Και γιατί με νοιάζει να έχω απλό μέτρο, γιατί θα γίνει πολλές φορές αυτός ο υπολογισμός. Υπάρχουν πολύ, πολλά μέτρα που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία που είναι πολύ σοφιστικέ για να κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά επειδή αυτό υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα να τρέξει ένα δισεκατομμύριο, ένα τρισεκατομμύριο φορές αυτός ο υπολογισμός, τα υπολογιστικά συστήματα που έχω, θα πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ απλό. 
και γι' αυτό κερδίζουν τέτοιου τύπου μέτρα. Άρα, αν το κάνω με αυτό, μπορώ να υπολογίσω εδώ, για παράδειγμα, δεν είναι δύσκολο να δείτε με τους υπολογισμούς, ότι ένα, το lower court, ας πούμε, είναι κάτι καλό για να μπει στη ρίζα ενός τέτοιου δέντρου, δηλαδή για να είναι ο πρώτος έλεγχος που θα κάνει. Εντάξει. Αυτό έχει ένα παράδειγμα, μπορείτε να το δείτε. Πάμε τώρα ξανά πίσω στο experimentation. Έχει ένα παράδειγμα που μπορείτε να το δείτε αριθμητικά, γι' αυτό το βάλαμε στο slide. Αυτά όμως δεν υπάρχει λόγος να τα κάνω μόνος μου. Είναι προγραμματισμένα και γίνονται με μία εντολή. Οπότε ο αλγόριθμος αυτός θα τρέξει και θα διαλέξει ένα πολύ καλό δέντρο. Πόσο καλό, δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ κανείς να μάθει αν είναι το καλύτερο. Αυτό είναι και το καλό που έχουμε με τα εκθετικά. Μπορεί να είναι κακό και να φεύγουμε μακριά, αλλά το καλό που έχουμε είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να κρίνει αν αυτό που του δώσαμε είναι το βέλτιστο, όπως εμείς δεν μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το βέλτιστο, έτσι και ο άλλος δεν μπορεί να κρίνει. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί να κρίνει αν είναι, αν είναι καλό αυτό που του έχουμε δώσει, δεν μπορεί να κρίνει αν είναι το βέλτιστο και ο τρόπος για να κρίνει είναι λίγο πιο εύκολο. Το πρόβλημα του να βρούμε αν είναι το βέλτιστο είναι λίγο πιο εύκολο από το να το βρούμε εμεί το βέλτιστο. Αλλά πάντως είναι όλα πολύ δύσκολα προβλήματα, οπότε έχουμε να κάνουμε μια δουλειά στην οποία ο άλλος δεν θα, μας, δεν θα μας ελέγξει εύκολα. Αυτό είναι το θέμα. Αρκεί το πραγματικό πρόβλημα να μας ελέγξει και να περάσουμε. Αυτό είναι. Να δουλέψει αυτό που φτιάχνουμε το μοντέλο στο πραγματικό πρόβλημα. Και συνήθω αυτοί οι αλγόριθμοι δουλεύουν. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα αλγόριθμο, ο οποίο έχει τρέξει, έτσι, έχει τρέξει ένα δέντρο και μα έχει οδηγήσει σε αυτό το confusion matrix. Σωστά, Γιώργο, είμαστε σε αυτό το σημείο. Μα έχει οδηγήσει σε αυτό το confusion matrix. Οπότε βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται πολύ καλύτερο. Και θα μου πει κάποιο, γιατί έχει τόσα λίγα εδώ. Γιατί έχει τόσα λίγα. Έχει λίγα γιατί σταματάμε σε κάποια σημεία στο δέντρο. Δεν είναι, δηλαδή δεν φτάνουμε προς το να φτιάξουμε ένα δέντρο που τερματίζει, όπως υπόθηκε πριν, με το να είναι yes ή no με ακρίβεια μεγάλη, την απόλυτη. Δηλαδή να έχει ένα πεδίο, ένα, μία υπόθεση σε κάθε φύλλο. Αλλά μπορεί να έχει πολλές υποθέσεις. Και γιατί το κάνουμε αυτό για να σταματήσουμε και να μην φτιάξουμε ένα τεράστιο δέντρο. Έχουμε δύο τρόπους να κοιτάξουμε το να σταματήσουμε νωρίς, νωρίτερα από ό,τι πρέπει ίσως την κατασκευή, το σπάσιμο των, των κόμβων. Έχουμε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να αφήνουμε ένα μέγιστο πλήθος υποθέσεων σε ένα κόμβο και να λέμε αν οι υποθέσεις που έχουμε είναι πάνω από 10, σταμάτα ρε παιδάκι μου, μη σπάς περισσότερο, μη χρησιμοποιείς άλλα χαρακτηριστικά για να τις διακρίνεις, μέτρα την πλειοψηφία και πες την πλειοψηφία των υποθέσεων, εκεί, αυτό που κάναμε πριν δηλαδή, και το άλλο είναι να κοιτάμε το μήκος του μονοπατιού και να λέμε αν το μήκος του μονοπατιού είναι πάνω από 15, σταμάτα. Έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, αν ήθελα οπωσδήποτε να έχω interpretability, θα κοιτούσα το μήκος του μονοπατιού. Γιατί με το πλήθος μπορεί να πέσω σε ένα πρόβλημα που να είναι πάλι μεγάλο. Δηλαδή, να, τα χαρακτηριστικά να μην είναι τόσο καλά και να κρατήσω μεγάλο πλήθος στο υποσύνολο που απαγορεύω να σφάσω, παρόλα αυτά να έχει μεγάλο μήκος του μονοπατιού. Εντάξει, αν θέλω να πάω σε πιο ισορροπημένα δέντρα, μπορεί να διάλεγα το μήκος του υποσυνόλου, το πλήθος του, του υποσυνόλου. Εντάξει, το, η μία παράμετρος λέγεται... Ε, πώς τη λέμε, στην Python, όχι, δεν είναι στην Python bucket, αλλιώς τη λέει Python, mean samples leaf, στην Arinem bucket. Εδώ λέγεται mean ε, samples leaf. Νάτο. Και max depth είναι και στην Python και στην R, το μήκος του μονοπατιού. Εντάξει, αυτές τις δύο παραμέτρους. Οπότε, εδώ, το εύκολο που έχω είναι να πειραματιστώ με αυτά, με το max depth κλπ. Και αρχίζω και πειραματίζομαι και φτιάχνω δέντρα. Δεν είναι αστείο. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλη η διαφορά του. Δηλαδή, εδώ κοιτάξτε το Max Depth 20. Έχει πάρα πολλά. Βλέπετε τι σημαίνει και το εκθετικά μεγάλο, έτσι. Το έβαλα 20 και είδατε τι πράγματα φτιάχνει. Άντε τώρα να εξηγήσει πώ δουλεύει αυτό το πράγμα εδώ. Δεν μπορεί να το διαβάσει ένα άνθρωπο και να καταλάβει εύκολα. Έτσι δεν είναι. Μέχρι 10 περίπου, ναι. Η... 
η ψυχολογία μας λέει ότι είμαστε κοντά στο 7, η γνωστική ψυχολόγη, στο να καταλάβουμε. Εμείς οι μηχανικοί το τραβάμε και λίγο περισσότερο και λέμε μέχρι 10 στο μονοπάτι είναι καλά. Δηλαδή αυτό που αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος από το shorter memory είναι 7 η χωρητικότητα που έχει. 5 συμπλην 2 λένε μάλιστα ότι είναι το, κα, το καλύτερο. Άρα το 7 είναι κάτι, αλλά ε, μέχρι το 10 να έχουμε ένα βάθος είναι μια χαρά. Να το παίζετε εσεί, εγώ πάντω έπαιζα πολλά χρόνια με τον πατέρα μου. Με δέκα ρωτήσει να βρουν ποιο είναι. Ναι. Ναι. Και οι απαντήσει ήταν yes or no. Yes δηλαδή or no. Είναι ένα τέτοιο τρί. Τώρα <laughs> έξανα λεπτά. <laughs> λοιπόν, έλεγα το εξή, ότι όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, α πούμε, και στο μέσο και αρχέ πρώτη γυμνασίου, έπαιζα με τον πατέρα μου παιχνίδι που βάζε, έβαζε ένα δυο μα ένα όνομα και ερωτήσει ο άλλο yes or no, άντρα ή γυναίκα, ηθοποιό ή όχι. Δηλαδή. Με δέκα ερωτήσει ήταν το θέμα. Ναι. Είναι αυτό το τρί ακριβώ το ίδιο. Ναι. Με, με... Και στο τέλο είχα βελτιωθεί. Αυτό Σπάνια είναι. το χάναμε. Σπάνια, ναι. Ε, ε, οι, οι αρχαίοι Έλληνε το, το έλεγαν αυτό διέρη και βασίλευε. Άμα σε κάθε περίπτωση αρχίζει και διαιρεί δια δύο το χώρο, ε, πολύ γρήγορα βασιλεύει. Γιατί το δια δύο είναι το αντίστροφο του εκθετικού. Το εκθετικό είναι που μα πάει στου μεγάλου αριθμού. Κάθε φορά που διαιρούμε δια δύο. Μικραίνουμε δραματικά τον αριθμό στο μισό. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται αρχικά, αλλά είναι φοβερό. Γιατί αν, μειώσουμε, αν το μειώσουμε, τον διαιρέσουμε δια δύο δέκα φορέ, δεν είναι σαν να πάρουμε το πρώτο και να διαιρέσουμε δια δύο. Μετά το μισό το κάνουμε άλλο μισό και το μισό το κάνουμε άλλο μισό. Οπότε η τεχνική που είχε με τον πατέρα του Δημήτρη ήταν εξαιρετική, νομίζω. Στο... Ναι, αρκεί να έχει τα σωστά features για να μην διαλέξει. Ναι, βέβαια το δια δύο πρέπει να είναι δια δύο. Αυτό είναι που λέει η κυρία Νικήτα τα σωστά features. Γιατί αν διαλέξω ένα feature που έχω 100 άτομα και το έχουν τα 98 και αυτό δεν δουλεύει γιατί πάω 98-2. Άρα το feature που θα διαλέγω, γι' αυτό και το Gini δουλεύει, γιατί θα με πάει στο 50-50. Άμα έχω στο μυαλό μου συνέχεια να έχω το 50-50, δηλαδή να διαιρώ δια δύο, τότε πολύ γρήγορα θα τελειώσω, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι. Άρα αυτό είναι το σημαντικό με το οποίο έχουμε να παίξουμε. Και φυσικά, εκτός από τον αυτό εδώ να το κάνουμε εμείς μόνοι μας, το κάνει και αλγόριθμος εννοείται, έτσι. Είπαμε ότι τρίβια υπάρχει, ε, προφανώς κάποιος έχει σκεφτεί να το υλοποιήσει και μάλιστα όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει σκεφτεί, όπως είδατε, αυτά είναι τα random forest άλλωστε, το να το κάνει, δηλαδή να πει ότι εντάξει ρε παιδάκι μου, αφού δεν μπορώ να βρω το καλύτερο δέντρο, σίγουρα υπάρχουν πολλά και γιατί να μην πάρω πολλά περισσότερα, να μην διαλέξω ένα από αυτά, αλλά να τα βάλω όλα μαζί, να τα έχω στη διάθεσή μου και να ρωτάω εσύ τι λες, εσύ τι λες, εσύ τι λες, εσύ τι λες και να ψηφίσω αυτό που λέει η πλειοψηφία, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτά είναι τα random forest, έτσι, έτσι δουλεύουν. Δηλαδή έχω ένα σύνολο από δέντρα και χρησιμοποιώ όλα τα δέντρα στη συνέχεια για να πάρω την απόφαση και μπορώ να την πάρω ανά πλειοψηφία. Υπάρχουν πολλές τεχνικές, ό,τι λέει η πλειοψηφία, να αρχίζω να... Ε, τα χωρίζω σε κατηγορίες και να κάνω. Ε, έχει πολλές, πολλές ιδέες που μπορούμε να σκεφτούμε. Πάντως η κεντρική ιδέα είναι ότι δεν θα χρησιμοποιήσω μόνο ένα, αλλά μπορώ να χρησιμοποιήσω πολλά δέντρα απόφασης. Επομένως, βλέπετε εδώ ότι χτίζουμε ένα random forest με μία εντολή. Σωστά, με μία εντολή μπορώ να το κάνω. Το είδατε εδώ. Το λέω για να μην φοβάστε στον προγραμματισμό όταν το δείτε αυτό το notebook, τα περισσότερα, το περισσότερο κομμάτι του κώδικα είναι για τις απεικονίσεις. Εκεί δεν τα πάμε και τόσο πολύ καλά, θέλει λίγο περισσότερη δουλειά από τους μηχανικούς, να σκεφτούμε περισσότερο, να μην αφήνουμε πάρα, πολλές, ε, πάρα πολύ μεγάλη ελευθερία, αλλά να, να κάνουμε γρήγορα, να δώσουμε τις δυνατότητες να κάνουν γρήγορα απεικονίσεις, πολύ πιο εύκολα οι χρήστε. έτσι, όπως ακριβώς κάνουμε στον ε, ε, προγραμματισμό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, αν εκπαιδεύσουμε ένα δέντρο, θα δούμε ότι δεν τα πάει πάρα πολύ καλύτερα από το δέντρο το απλό που φτιάχνουμε πριν. Πάνω κάτω στα ίδια είναι. Το είδατε και χθε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ναι. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις. Έχει κάποιος κάποια ιδέα πότε θα μπορούσε να ήταν να τα πάει καλύτερα. Δηλαδή, σε ποια περίπτωση τα random forest περιμένουμε ότι θα τα πάνε καλύτερα από τα απλά δέντρα απόφασης. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Πότε θα το περιμέναμε. Ναι.
αυτό που είπα πριν είναι το κουμπί. Όταν δεν έχουμε χαρακτηριστικά που να τα βλέπουμε και να διακρίνουν τόσο πολύ το πρόβλημα. Τότε μπορεί να έχω περισσότερα από ένα δέντρα που είναι παρόμοια το accuracy που έχουν. Όταν τα χαρακτηριστικά είναι πολύ έντονες οι διακρίσεις οι οποίες επιβάλλουν, τότε είναι και πιο πιθανό το δέντρο απόφαση που θα φτιάξουμε, αφού αλγοριθμικά θα το βρούμε, να τα πάει ήδη πάρα πολύ καλά και να μην χρειάζεται να έχουμε περισσότερα να ελέγξουμε. Ωραία. Νομίζω τελειώσαμε και ε, να κάνουμε ένα διάλειμμα ε, δύο λεπτών και να δώσουμε, ή πέντε λεπτών και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σαρίμβεϊ.
Ben εδώ κάπως.
Παιδιά! Με ακούγουμε, νομίζω ναι. Ε, καλησπέρα σε όλες και όλους. Ε, ονομάζομαι Χαράλα Μποσαρίμβε, είμαι καθηγητή στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και ξεκινώ τη σειρά παρουσιάσεων τη σημερινή που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένε επιστημονικέ περιοχέ με τι εφαρμογέ τη τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο του σχεδιασμού φαρμάκων. Ε, ο σκοπό αυτού του μαθήματο, α το πούμε έτσι, είναι καταρχήν να προσδιορίσουμε τι απαιτήσει, τι ανάγκε τη φαρμακευτική βιομηχανία σε σχέση με την ανακάλυψη καινούριων μοριακών δομών που να ικανοποιούν μια σειρά από κριτήρια και θα το δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια, αλλά θα μπούμε σε κάποιε λεπτομέρειε. Θα δούμε, για παράδειγμα, πώ μπορούμε να αναπαραστήσουμε ηλεκτρονικά μοριακέ δομέ, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μοντέλα τα οποία προβλέπουν ιδιότητε. Και στο τέλο, θα κάνουμε μια μικρή παρουσίαση, μια μικρή αναφορά σε τρόπου με του οποίου η τεχνητή νομοσύνη μα βοηθά να ανακαλύψουμε καινούργιε ουσίε, καινούργια μόρια με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Εδώ βλέπουμε τον κλασικό τρόπο που χρησιμοποιεί η φαρμακευτική βιομηχανία για να αναπτύξει καινούργια φάρμακα. Έχουμε φαρμακοποιούς στο ακρατήριο. Κανένας. Ε, λοιπόν, για να δούμε λοιπόν ποια είναι η σειρά. Έχουμε μια σειρά από βήματα. Ε, εντάξει. Ε, η παρουσίαση θα είναι φαντάζομαι διαθέσιμη για κάποιους που ε, δεν είναι εδώ σήμερα και ενδιαφέρονται από την πλευρά της φαρμακευτικής βιομηχανίας ή της φαρμακευτικής γενικότερα. Λοιπόν, αυτά είναι τα στάδια που χρησιμοποιούμε, που ακολουθούμε. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η ασθένεια που θέλουμε να θεραπεύσουμε. Στη συνέχεια, να προσδιορίσουμε το φαρμακευτικό στόχο, ποια είναι η πρωτεΐνη, για παράδειγμα, που θέλουμε να χτυπήσουμε, όπως λέμε. Ε, να προσδιορίσουμε τη βασική ε, φαρμακευτική δομή, τη βασική ιδιότητα του φαρμάκου. Να βελτιστοποιήσουμε αυτή τη δομή. Και στη συνέχεια προχωρούμε σε ε, κλινικές δοκιμές, σε προκλινικές δοκιμές, όπως λέμε, σε ζώα, αυτά που λέμε in vivo ε, ε, tests, τα οποία στη συνέχεια ακολουθούνται από, τα, από τις κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους πλέον. Και αυτά γίνονται σε διάφορες φάσεις. Κάθε φορά οι εθελοντές γίνονται και περισσότεροι και έτσι έχουμε περισσότερα αποτελέσματα, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, που είναι η αποδοχή, η έγκριση του φαρμάκου και η κυκλοφορία πλέον στην αγορά. Είναι μια μακρόχρονη διαδικασία, μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια, μεγάλο κόστος, δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια, για να αναπτύξουμε ένα καινούργιο φάρμακο, και η αποτυχία μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε βήμα, ακόμα και στο τέλος, που σημαίνει ότι όλη αυτή η επένδυση χρόνου και χρήματος που έχουμε κάνει, πάει χαμένη. Άρα μπορούμε με τεχνικές, τεχνολογίες καινούργιες, τεχνητή νομοσύνη να επιταχύνουμε και να μπελτιστοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Εάν δούμε τα φάρμακα που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφής έτσι, βελτίωση τα τελευταία χρόνια σε σχέση με 15 χρόνια πριν. Παρ' όλα αυτά, ο αριθμός των φαρμάκων είναι σχετικά μικρός. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν τόσες φαρμακευτικές βιομηχανίες στον κόσμο που δαπανούν, που επενδύουν πραγματικά τεράστια ποσά για την ανακάλυψη καινούριων ε, φαρμάκων. Γιατί λοιπόν το πρόβλημα είναι τόσο δύσκολο. Γιατί το ιδανικό φάρμακο θα πρέπει να ικανοποιεί μια σειρά από προδιαγραφές, από κριτήρια. Ε, ξεκινώντας βέβαια από τη δραστικότητα, το φάρμακο προφανώς θα πρέπει να είναι δραστικό, να καταπολεμά την ασθένεια για την οποία το, την, το έχουμε σχεδιάσει, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ικανοποιούμε και μια, και, και, και μια σειρά από άλλες απαιτήσει. Ασφάλεια. Η δόση που θα δώσουμε στον ασθενή θα πρέπει να είναι Αρκετά μικρή, ώστε να μην προκαλέσει ανεπιθύμητε ενέργειε. Δεν θέλουμε να έχουμε ε, ε, αλληλεπιδράσει με άλλα φάρμακα. Αν ο ασθενή παίρνει κάποιο άλλο φάρμακο, δεν θέλουμε να μειώσουμε, για παράδειγμα, τη δραστικότητά του. Επιλεκτικότητα. Θέλουμε να δράσει το φάρμακο στη συγκεκριμένη ε, πρωτενη, στο συγκεκριμένο στόχο, αλλά παράλληλα να μην επιδράσει σε, ε, σε, σε, σε άλλου ιστού, για παράδειγμα, σε άλλου στόχου, σε άλλε. Σε άλλες Πρωτεΐνα, σας πω καλύτερα. Κινητικές ιδιότητες. Πολύ σημαντικό. Το φάραμακο μπορεί να είναι δραστικό, αλλά εμείς θέλουμε να ποροφάται από τον οργανισμό, να οδηγείται στον ιστό που μας ενδιαφέρει και μάλιστα σε ικανοποιητικές συγκεντρώσεις. Εάν μεταβολίζεται, θα πρέπει τα προϊόντα μεταβολισμού να μην προκαλούν και τα, τα, τα ίδια με τη σειρά τους ανεπιθύμητες ενέργειες και θα πρέπει το φάρμακο στο τέλος να απομακρύνει από τον οργανισμό. Έχει κάνει τη δουλειά του, 
πρέπει να φύγει, δεν πρέπει να μείνει στον οργανισμό για πάντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ε, stability, ευστάθεια, σταθερότητα. Το φάρμακο πρέπει να κρατά τις ιδιότητές του από τη φάση της παραγωγής μέχρι τη φάση της χρήσης, όταν φτάνει στον ασθενή. Αυτό πολλές φορές χρειάζεται να, ε, ε, να, να αποθηκευτεί σε συγκεκριμένες συνθήκες. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, τα πρώτα εμβόλια COVID που λέγαμε, όπου έπρεπε να είναι αποθηκευμένα, να αποθηκευτούν σε πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε για να φτάσουν στον ασθενή και να χορηγηθούν. Ε, ευκολία χορήγηση. Μα προτιμούμε να έχουμε ένα φάρμακο το οποίο χορηγείται από του στόματο, όπω λέμε, σε σχέση με ένα ενόσημο φάρμακο, το οποίο προφανώ είναι πολύ πιο επώδυνο για τον ασθενή. Και μα ενδιαφέρει βέβαια και το οικονομικό κομμάτι. Ο, 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 το, το φάρμακο είναι αρκετά φθηνό, ώστε να είναι βιώσιμο οικονομικά τόσο για τον ασθενή, όσο και για τα συστήματα υγείας. Άρα, πραγματικά, έχουμε πάρα πολλά κριτήρια τα οποία πρέπει να ικανοποιήσουμε. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να δομήσουμε αυτό το πρόβλημα πιο παραστατικά. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, έχουμε το χημικό χώρο, άρα το χώρο στον οποίο βρίσκονται αυτά τα μικρά μόρια, όπως λέμε, τα οργανικά μόρια συνήθω, τα οποία ε, είναι υποψήφια για φάρμακα. Και από την άλλη, έχουμε τον χώρο των ιδιωτήτων. Όλες αυτές οι ιδιότητες που προαναφέραμε. Δραστικότητα, τοξι, τοξικότητα, ε, κινητικές ιδιότητες και ούτω καθεξής. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να συνδέσουμε αυτούς τους δύο χώρους. Τόσο με ευθύ τρόπο, όσο και αντίστροφα. Τι σημαίνει ευθύ τρόπο. Σημαίνει να μπορέσουμε να προβλέψουμε ιδιότητες των μοριακών δομών, αν αυτή σας μοντέλα. Είναι αυτό που λέμε ε, predictive analytics, έτσι θα ακούσετε τον κύριο Μπριτσιμά. Και το αντίστροφο, τι είναι, είναι να θέσουμε κάποιε προδιαφέ, κάποιου στόχου και να προσδιορίσουμε ποιε είναι οι φαρμακευτικέ και κοινέ δομέ οι οποίε ικανοποιούν αυτού του στόχου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Prescriptive analytics. Για να δούμε λοιπόν πώ προχωρούμε. Πρώτα απ' όλα, το έχετε ακούσει σε πάρα πολλέ ομιλίε, χρειαζόμαστε δεδομένα. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση χρειάζεται δεδομένα. Υπάρχουν δεδομένα. Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχουν πάρα πολλέ πηγέ πληροφορία, οι οποίε είναι διαθέσιμε, είναι ανοιχτέ. Είναι ένα πολύ μικρό μέρο. Έτσι, ενδεικτικά αναφέρω αυτέ που βλέπουμε εδώ. Είναι η πρώτη Data Bank, η οποία χρησιμοποιεί, μάλλον μα δίνει κρυσταλλογραφικέ αναπαραστάσει των μοριακών δομών. Είναι η Drug Bank, με πληροφορίε για φάρμακα και φαρμακευτικού στόχου. Είναι η Κέμπλ, δεδομένα Bioactivity για μόρια τα οποία είναι υποψήφια για φάρμακα, η PAB και με πολύ σημαντική database με χημικές δομές και δραστικότητες, η ZINC, έτσι, πολύ, η πιο μεγάλη στους database, θα τη δούμε και αργότερα, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αριθμό φαρμακευτικών, μάλλον μοριακών δομών, να το πω έτσι καλύτερα, η binding database και το καθεξής. Και κοιτάξτε εδώ, έτσι το ακούσατε, Λίγο πιο πριν, είναι η γράφη γνώση. Όπω σε όλε τι άλλε περιοχέ, όπω ανέφερε ο κ. Στάμου, έτσι και εδώ έχουμε γράφου γνώσει. Έτσι, νομίζω ήδη ξέρουμε τι είναι αυτό. Είναι μια συλλογή από πολλέ διαφορετικέ databases, από πολλέ διαφορετικέ βάσει δεδομένων, διαφορετικά μεταξύ του δεδομένα. Έχουμε τι κατηγορίε, έτσι όπω ακούσατε, τι συνδέσει, τα relationships μεταξύ, της, μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών και οι οντότητε οι οποίε βρίσκονται κάθε από κάθε κατηγορία. Άρα, εδώ έχουμε πάλι έτσι δομημένε πληροφορίε, τι οποίε μπορούμε να αναλύσουμε και να εξάγουμε καινούργια γνώση μέσα από του γράφου γνώση. Πολύ ενδεικτικά, τελείω ενδεικτικά, δεν είναι ο μοναδικό που αναφέρω εδώ. Είναι η Hetionet, η οποία ε, ουσιαστικά ενσωματώνει. 29 διαφορετικέ βάσει δεδομένων και όπω βλέπετε έχει 47.000 ε, ε, κορυφέ, nodes και ε, πάνω από 2 εκατομμύρια σχέσει μεταξύ των ε, κορυφών αυτών. Υπάρχουν λοιπόν τα δεδομένα. Θα επανέλθουμε στο τέλο αυτό. Θέλουμε λοιπόν τώρα τι θέλουμε να αναπτύξουμε μοντέλα, μοντέλα προβλεπτικά. Για να δούμε λοιπόν τώρα εδώ τι συμβαίνει. Από τη μία πλευρά, έτσι εδώ, έχουμε. Τις, τις ιδιότητες έτσι, που αναφέρουμε πριν. Όλα αυτά, η δραστικότητα, η τοξικότητα και το καταξής. Αριθμητικά δεδομένα. Εύκολα στο χειρισμό από τεχνολογίες μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης. Από την άλλη, όπως πλευρά, έχουμε μοριακές δομές. Είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Δεν είναι βίντεο, δεν είναι εικόνα. Έτσι, 
είναι, είναι κάτι διαφορετικό. Άρα εδώ ε, διαφοροποιούμαστε, θα έλεγα, σε σχέση με άλλες επιστημονικές περιοχές, επειδή θα πρέπει να δούμε το πώς αυτές τις μοριακές δομές μπορούμε να τις αναπαραστήσουμε με τρόπο ώστε να είναι κατανοητός από τις μηχανές, από τους πολιτιστές. Γι' αυτό λοιπόν και θα αφιερώσουμε κάποιο χρόνο για να δούμε διάφορες τέτοιες τεχνικές. Από τη στιγμή λοιπόν που το κάνουμε αυτό, από εκεί και πέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες λίγο πολύ τις τεχνικές, τις μεθοδολογίες, τους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης για να χτίσουμε τέτοιου τύπου προβλεπτικά μοντέλα. Πάμε στην PubChem, ψάχνουμε πληροφορίες για αυτό το μόριο, είναι η καφεΐνη. Παίρνουμε διάφορα αποτελέσματα, πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε εδώ. Μεταξύ αυτών είναι και κάποιες συμβολοσυρές. Ιντσι, Ιντσικοί, Canonical Smiles. Συμβολοσυρές. Αρχίζουμε και βλέπουμε πράγματα τα οποία μπορούμε πλέον να δώσουμε στον υπολογιστή. Θα ασχοληθώ μόνο με το τελευταίο, έτσι. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Τι είναι λοιπόν το Smiles, τι είναι η αναπαράσταση Smiles. Είναι η συντομογραφία του Simplified Molecular Input Line Entry System. Είναι, όπως είπα, μια σύμβολο σειρά, η οποία προκύπτει πώς, αν κάνουμε αυτό που λέμε <coughs> κατά βάθο διάσκηση, στο γράφημα το οποίο αντιστοιχεί στο, στη μοριακή δομή, στο μόριο. Χρησιμοποιούμε μια σειρά από κανόνες για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτήν την αναπαράσταση. Τα άτομα ε, αναπαραστώνται από τις, κλασικές, από, τις, από, τις, από τις κλασικές, από τα κλασικά σύμβολα που χρησιμοποιούμε στη, στη χημεία. Τα άτομα υδρογόνο απομακρύνονται για να απλοποιήσουμε τα πράγματα. Διπλή δεσμή συμβολίζονται με το ίσον, τριπλή δεσμή με, το, με τη δίαιση, αυτό το, το pound σύμβολο όπως λέμε. Uh, οι δακτύλοι, γιατί μπορούμε να έχουμε δακτύλους στις μεριές δομές, σπάνε και ε, έτσι δημιουργούνται δέντρα και ε, οι, ε, τα, τα, τα branches ε, τοποθετούν μέσα σε, 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 σε παρενθέσεις, έτσι διακλαδώσεις το πούμε έτσι. Καινούργιοι όροι, αρκετοί. Για να κάνουμε μια πολύ, πάρα πολύ σύντομη αναφορά στα, στα, στους γράφους και τα δέντρα. Η γραφοθεωρία είναι ένα μέρος από τα διακριτά μαθηματικά, τα μαθηματικά των υπολογιστών, όπως λέμε. Αναφέρθηκαν σε πολλές άλλες παρουσιάσεις οι γράφοι, τα γραφήματα. Τι είναι γράφημα. Γράφημα είναι ουσιαστικά μια διμερή σχέση, διμελή σχέση, θα έλεγα, μεταξύ στοιχείων ενός συλλόλου. Έχουμε κορυφές, έχουμε ακμές που συνδέουν τις κορυφές μεταξύ τους. Ένα πολύ απλό γράφημα εδώ, 6 κορυφών και 8 ε, ακμών. Ε, η, το πλήθος των κορυφών είναι η τάξη, το order, το πλήθος των ακμών είναι το μέγεθος, ο βαθμός κάθε κορυφής, τι είναι, είναι το πλήθος των ακμών που συνδέονται με αυτή την κορυφή. Για παράδειγμα, ο βαθμός της κορυφής α, α, α είναι 2 και ούτω καθεξής. Δέντρα, έτσι ανέφερα την έννοια του δέντρου. Δέντρα είναι μια ειδική περίπτωση ε, γράφων που είναι ακυκλικά, δεν περιλαμβάνουν κύκλους και είναι και συνεκτικά, συνδεδεμένα. Αυτό, για παράδειγμα, το γράφημα δεν είναι δέντρο, γιατί περιλαμβάνει κύκλους. Έχει το E, C, D, E, για παράδειγμα, και άλλους κύκλους. Αυτό το γράφημα δεν είναι δέντρο, γιατί έχουμε απομονωμένη κορυφή, η οποία δεν συνδέεται με άλλες, με άλλες κορυφές. Αυτό το γράφημα είναι δέντρο, γιατί, γιατί έχει τα δύο χαρακτηριστικά. Ακυκλικό, δεν έχει κύκλους, συνεκτικό. Μπορώ μέσω ε, κάποιου μονοπατιού να πάω οποιαδή, από οποιαδήποτε κορυφή σε οποιαδήποτε άλλη κορυφή. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν τώρα όλη αυτή τη λογική και να δούμε πώ μπορούμε να αναπτύξουμε μια σύμβολο σειρά Smiles. Ένα πολύ απλό μόριο, το κυκλοεξάνιο. Μια, ουσιαστικά μια λυσίδα έχουμε εδώ από έξι άτομα άνθρακα, την οποία θα πρέπει καταρχήν να ε, επεξεργαστούμε πώ, αφαιρώντα τα υδρογόνα, είπαμε ένα κανόνα είναι αυτό. Και κατά δεύτερο, αφού φτάσουμε σε αυτή τη μορφή, πρέπει να σπάσουμε αυτή την αλυσίδα και αφαιρούμε αυτή την ακμή. Δίνουμε λοιπόν, εξάρτηση να το πω αυτό, ότι δίνουμε αριθμητικές ετικέτες στα άτομα τα οποία συνδέουν την ακμή η οποία απομακρύνεται και έτσι έχουμε αυτή την τελική μορφή που είναι δέντρο και μπορούμε πλέον από, να κάνουμε αυτή την κατά βάθο διάσκηση, δηλαδή να ξεκινήσουμε από την μία κορυφή και να πάμε μέχρι την άλλη κορυφή καταγράφοντας ό,τι βρίσκουμε στην πορεία μας. Και έτσι αυτή είναι η συμβολοσυρά Smiles που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του συγκεκριμένου μορίου. Κάτι λίγο πιο σύνθοδο είναι η καφεΐνη. Έτσι, εδώ πρώτα απομακρύνουμε, όπως είπαμε, τα υδρογόνα. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι έχουμε δύο κύκλους, δύο δακτύλιους. Σπάμε τους δύο δακτύλιους σε δύο σημεία. Αφαιρούμε αυτή την ακμή, αφαιρούμε την άλλη ακμή. Έτσι, άρα δημιουργείται το δέντρο, 
Δίνουμε τι αριθμητικέ ετικέτε στι ε, κορυφέ, οι οποίε αντιστοιχούν σε ακμέ οι οποίε έχουν, έχουν απομακρυνθεί και μπορούμε να κάνουμε την κατά βάθο ε, διάσκηση. Ε, σω να μην σα κουράσω πάρα πολύ, να ξεκινήσουμε λίγο, να μην εξηγήσω όλη τη δικασία εδώ. Ξεκινάω λοιπόν τον άνθρακα, ε, άζωτο 1, άνθρακα διπλό δεσμό, άζωτο, ε, άνθρακα 2, άνθρακα 1, άνθρακα κ.ο.κ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια διακλάδωση, γι' αυτό αυτό το οξυγόνο εμφανίζεται μέσα σε, σε, σε παρένθεση. Εδώ βέβαια υπάρχουν κάποια ερωτήματα, γιατί ξεκίνησα από εδώ, γιατί η καταβάζοντα διάσκηση έφτασε σε αυτό το άτομο άνθρωπο και δεν συνέχισε προς τα κάτω. Είναι κάποιοι ειδικοί κανόνες, δεν θα ήθελα, δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, αλλά ε, με βάση κάποιους άλλους κανόνες που υπάρχουν, καταλήγουμε σε μια μοναδική μορφή, έτσι ώστε η αναπαράσταση αυτού του μορίου με τη μεθολογία Smiles είναι μοναδική. Μήπω όμω έχουμε και άλλου τρόπου. Αν πάμε πάλι στην θεωρία γραφημάτων, θα δούμε ότι ένα γράφημα μπορούμε να το απεικονίσουμε με δύο τρόπου. Με τον πίνακα γυπνίαση, όπω λέμε, το adjacency matrix, και με τον πίνακα πρόσπτωση, τον incidence matrix. Τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Ο πρώτο πίνακα, έτσι προφανώ απόλυτα κατανοητό από μηχανέ, είναι ένα πίνακα ο οποίο είναι τετραγωνικό, συμμετρικό, έχει διαστάσει ίσε με το πλήθο των κορυφών. Και έχουμε μονάδα, οπότε όταν οι δύο κορυφές που αντιστοιχούν σε αυτό το στοιχείο του πίνακα συνδέονται απευθείας μεταξύ τους μέσω ακμής. Για παράδειγμα, εδώ το 1 σημαίνει ότι οι A και B κορυφή συνδέονται μέσω ακμής, πράγματι συνδέονται όπως βλέπουμε στο γάθμα. Αντίθετα, οι A και οι C δεν συνδέονται απευθείας μέσω ακμής, γι' αυτό και το συγκεκριμένο στοιχείο είναι ίσο με το 0. Αυτό είναι ο συνηθισμένο τρόπο απεικόνηση ενό γραφήματο, όπω θα δούμε στη συνέχεια. Πολύ έτσι, σύντομα αναφέρω και τον άλλον. Δεν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Εδώ λοιπόν οι, 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 οι στήλε είναι οι ακμέ και οι, οι γραμμέ είναι οι κορυφέ. Άρα σε κάθε ε, ακμή έχουμε δύο μονάδε, δύο άσο που αντιστοιχούν στι κορυφέ οι οποίε συνδέονται μέσω τη ακμή αυτή. Δεν μα αρκεί όμω αυτό. Γιατί δεν μας αρκεί, γιατί ο πίνακας γυτνίασης μας δείχνει τι, μας δείχνει τις κορυφές, μας δείχνει τις ακμές, μας δείχνει τις συνδέσεις, αλλά πού να ξέρω, αυτό είναι ένα πολύ απλός πίνακας γυτνίασης, που αντιστοιχεί σε αυτό το τοξικό οξύ, αλλά πού να ξέρω ότι αυτό εδώ, αυτό το AF1 αντιστοιχεί σε άτομο άνθρακα, άρα χρειάζεται να δώσω κάποιες άλλες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται κάποιες άλλες, κάποιες άλλες πίνακες, διανύσματα για κάθε ε, άτομο ξεχωριστά που περιλαμβάνουν πληροφορίες σε σχέση με αυτό το άτομο. Για παράδειγμα, αυτό αντιστοιχεί σε άνθρακα, έχουμε το χημικό στένος, έχουμε το τυπικό φορτίο, δεν ξέρω αν φέρουν την πολύ μικρά τα γράμματα, υβριτισμός και το καθεξής. Όλη αυτή λοιπόν την πληροφορία την κωδικοποιούμε με την τεχνική του one-hot encoding και καταλήγουμε σε ένα binary διαδικό ε, ε, διάνυσμα σταθερού μήκου για, ε, για κάθε άτομο και έτσι δίνουμε την επιπλέον πληροφορία που χρειάζεται. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με τι ακμέ. Εδώ δεν έχουμε και πάρα πολλή πληροφορία να δώσουμε. Μπορούμε και να, το, ε, να, να μην το κάνουμε. Δεν είναι πολύ απαραίτητο. Πολλέ φορέ το, το, το αφήνουμε αυτό το, 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 τα χαρακτηριστικά των ακμών, γιατί το μόνο που μπορούμε να δώσουμε είναι το τύπο τύπου ακμή είναι, αν είναι διπλό ή τριπλό δεσμό, και αν ανήκει ε, σε κάποιο δακτήλιο. Που λίγο πολύ αυτό φαίνεται και από τον πίνακα γυτνία. Αυτό όμω που είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό είναι να δώσουμε τα χαρακτηριστικά τη κάθε κορυφή. Έχουμε λοιπόν μέχρι τώρα αυτού του δύο τρόπου αναπαράσταση. Από τη μία πλευρά έχουμε τι σύμβολο είναι τα smiles, από την άλλη έχουμε τον πίνακα γυτνίαση μαζί με αυτά τα ε, δύο ε, διανύσματα, τα οποία για όλο το γράφημα γίνονται πίνακε ε, χαρακτηριστικά ε, κορυφών και χαρακτηριστικά ε, ε, ακμών. Δεν τελειώνουμε όμω εδώ, για να δούμε και άλλε τεχνικέ και άλλε λογικέ. Υπάρχουν εργαλεία ε, βάσει δεδομένων. Εργαλεία τα οποία υπάρχουν και διαθέσιμα στο Ιντερνετ, με τα οποία δίνοντα τη μοραϊκή δομή μπορούμε να υπολογίσουμε δείκτε, χαρακτηριστικά. Η Mordred είναι μία από αυτέ τι βιβλιοθήκε, ίσω η πληρέστερη, μπορεί και όχι. Εντάξει, εδώ υπάρχουν διχογνωμίε. Τέλο πάντων, ε, εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε πάνω από 1.800 διαφορετικού δείκτε. Διαφορετικέ. Ε, Διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δίνοντα λοιπόν ένα μόριο, τη μοριακή δομή, παίρνουμε σαν αποτέλεσμα τι, ένα ε, διάνυσμα με πάνω από 1.800 διαφορετικέ τιμέ. Είναι ακριβώ τα χαρακτηριστικά που ε, περιγράφουν τελικά το μόριο. Ε, Εντελώ ενδεικτικά, 
Α δούμε έναν από αυτού του δείκτε πώ υπολογίζεται. Είναι καθαρά, όπω λέμε, το πολογικό δείκτη. Είναι ο δείκτη Zagreb M1. Ο οποίο τι κάνει. Να, εδώ χρειάζεται η έννοια του βαθμού τη κορυφή. Παίρνουμε λοιπόν του βαθμού όλων των κορυφών, του υψώνουμε στο τετράγωνο, του αθρίζουμε και το αποτέλεσμα είναι αυτό ο δείκτη. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε πάνω από, από 1.800 ε, τέτοιου τύπου ας το πούμε, δείκτε. Άρα δημιουργείται ένα, αυτό που έτσι αναφέρθηκε πολλέ φορέ, αυτό το tabular data εδώ, ξεκάθαρα. Και τέλο, δεν σημαίνει ότι έχω εξατλήσει όλε τι περιπτώσει, αλλά να αναφερθώ και στα λεγόμενα δακτυλικά αποτυπώματα. Ε, εδώ λοιπόν έχουμε το, ε, τη, τη μεθοδολογία MAX, συντομογραφία του Molecular Access System. Είναι μια, ένα δακτυλικό αποτύπωμα διαδικό, αποτελείται από 166, ίσω 167, εντάξει δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, ε, θέσει από 0 μονάδε και κιάσου. Κάθε χαρακτηριστικό αντιστοιχεί σε μια σε ένα δομικό χαρακτηριστικό. Έτσι. Άρα, για να δούμε λίγο πάλι εδώ την καφεΐνη, να δούμε λίγο πολύ τι σημαίνει αυτό. Βλέπουμε ότι η καφεΐνη έχει το χαρακτηριστικό 65, γιατί έχει άζωτο μέσα σε αρωματικό δακτύλιο. Έχει το χαρακτηριστικό 77, γιατί έχει δύο άτομα άζωτα, τα οποία χωρίζονται από δύο δεσμούς. Έχει, ε, ένα, έχει ε, διαφορετικά μεταξύ του άτομα, τα οποία συνδέονται ε, σε δακτύλιο ε, με μήκους 5, το πούμε έτσι. Έχει το χαρακτηριστικό το 89, γιατί έχει δύο οξυγόνα τα οποία διαχωρίζονται από τέσσερι ε, δεσμού και ούτω καθεξή. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, δημιουργώ το δακτυλικό αποτύπωμα τη μοριακή δομή, το οποίο πλέον περιγράφει ουσιαστικά την, δακτυλική, την ε, ε, μοριακή δομή. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τώρα πολλού τρόπου ώστε να αναπαραστήσουμε τη μοριακή δομή και να την δώσουμε σε ένα σύστημα, σε έναν υπολογιστή, σε, σε μια μηχανή, υπολογιστική μηχανή, και να καταλάβει ουσιαστικά τι, τη δομή του μορίου. Πώς μπορώ λοιπόν πλέον να αρχίσω να χρησιμοποιώ όλη αυτή τη δυνατότητα που έχω για αναπαράσταση και να αρχίσω να κάνω προβλέψεις. Ο πιο απλός τρόπος που μπορώ να κάνω είναι να βασιστώ σε ένα κανόνα που έχουμε στη χημεία. Ότι... Ε, Όμοιε μοριακέ δομέ έχουν όμοιε ιδιότητε. Παρόμοιε, α το πω έτσι, μοριακέ δομέ έχουν παρόμοιε ιδιότητε. Έρχεται λοιπόν η, η έννοια τη ομοιότητα. Ομοιότητα. Τι είναι ομοιότητα, για να το δούμε ε, σε, σε δύο διανύσματα, σε απλά διανύσματα, δεν είναι απαραίτητα διανύσματα που προκύπτουν από κάποια αναπαράσταση μοριακή δομή, για να καταλάβουμε λίγο τη, 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 τη διαδικασία. Έχουμε αυτό το τανιμότο similarity, έτσι, την, το δείκτη τανιμότο, ο οποίο υπολογίζει ακριβώ την ομοιότητα μεταξύ δύο διανυσμάτων, του ίδιου ε, μεγέθου βέβαια. Το εσωτερικό γινόμενο στον αριθμητή, νόρμα 2 στο τετράγωνο, συν νόρμα 2 του δεύτερου στο τετράγωνο, μείον εσωτερικό γινόμενο. Αν υπολογίσουμε αυτό το δείκτη, δεν θα πω σε λεπτομέρειε πώ υπολογίζονται αυτά τα νούμερα. Εντάξει, πολλοί από, από εμά το ξέρουν, κάποιοι άλλοι δεν το ξέρουν, δεν νομίζω είναι τόσο πολύ σημαντικό να ε, δώσουμε τι λεπτομέρειε. Μεταξύ λοιπόν αυτών των δύο α, διανυσμάτων, το αποτέλεσμα είναι ένα τρίτο. Άρα εντάξει, δεν υπάρχει πολύ μεγάλη ομοιότητα. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ακριβώ τα ίδια α, διανύσματα. Άρα ο δείκτη ομοιότητα είναι ένα. Εδώ έχουμε τελείω διαφορετικά διανύσματα. Δεν συμφωνούν σε κανένα από τα στοιχεία και ο δείκτη ομοιότητα είναι μηδέν. Ωραία. Α διαμορφώσουμε τώρα ένα case study. Ένα proof of concept, θα έλεγα καλύτερα. Δεν θέλουμε, δεν θα ανακαλύψουμε κάτι καινούριο. Θα δούμε το κατά πόσο οι τεχνικέ που θα δούμε μπορούν να μα οδηγήσουν σε. Συμπεράσματα τα οποία ε, είναι βάλτη, είναι, είναι, είναι έγκυρα. Εδώ λοιπόν θα προσπαθήσουμε να προβλέψουμε αν ένα μόριο, αν μια φαρμακευτική ουσία ή αμοξικυλίνη, έτσι λέγεται, χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση ε, βακτηρίων, έτσι, ε, έχει χρησιμοποιηθεί, έχει προταθεί και για την. Μάλλον μολύνσεων από βακτήρια, για να είμαι πιο, πιο, πιο ακριβή. Έχει προταθεί και για το COVID. Δεν προχώρησε τόσο πολύ. Τέλο πάντων, είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Ε, θέλουμε λοιπόν να δούμε αν αυτή η ουσία ε, προκαλεί βλάβε στο σηκώτη. Μπορεί να προκαλέσει βλάβε στο σηκώτη. Ε, το σηκώτη, έτσι, χημική μηχανική, μα αρέσει να λέμε ότι είναι το κέντρο χημική μηχανική του ανθρώπινου σώματο. Γιατί. γιατί ε, ουσιαστικά εκεί συμβαίνει ο μεταβολισμός των εσωτερικών ε, ουσιών, αλλά επίσης εκεί επεξεργάζονται και ε, ουσίες που έρχονται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι, α, όπως είναι τα, α, τα φάρμακα. 
Υπάρχουν πολλέ αιτίε που προκαλούν βλάβε στο σηκώτη. Όλοι, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι το αλκοόλ είναι μία από αυτέ τι αιτίε. Αλλά πράγματι τα φάρμακα και αυτά μπορούν να προκαλέσουν βλαβερέ συνέπειε στο σηκώτη. Γιατί είναι οι δύο βασικοί μηχανισμοί εδώ, είτε λόγω τη διαρροή, όπω λέμε, αμυνοτρασφερασών, κάποια ένζημα, είτε μέσω τη χολόσταση, που είναι μια ουσιαστική είναι παραγωγή χολή. Από το, από το σηκώτη. Αυτό είναι λιγότερο σημαντικό από το προηγούμενο. Ε, επομένως, για να δούμε πώς, πώς δουλεύουμε, έτσι, για να δώσουμε μία απάντηση στο ερώτημα. Έχουμε, λοιπόν, τις διαφορετικές αναπαραστάσεις της αμοξικυλίνης, ε, η Smiles, η Max, η Mordred, μπορούμε να βάλουμε και τα γραφήματα. Έχουμε, λοιπόν, διαφορετικούς τρόπους για να την αναπαραστήσουμε με τρόπο, ώστε να μπορεί να γίνει κατανοητή από τις μηχανές. Έχουμε και ένα dataset. Έτσι. Ψάξαμε στην πλειογραφία. Βρήκαμε λοιπόν από τον FDA ε, μία σειρά από φάρμακα με, τα smiles, ε, με τις smiles αναπαραστάσεις και με τα labels, έτσι, τις ετικέτες που είναι κλάσεις. Έτσι, έχουμε κλάσεις, δεν έχουμε συνεχείς τιμές. Ε, το μηδέν λοιπόν αντιστοιχεί σε φάρμακα τα οποία δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως, ε, 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 δεν παρουσιάζουν καθόλου βλαβερές συνέπειες στο σηκώτη. Το ένα σημαίνει ότι έχουν παρατηρηθεί ε, βλαβερές ε, ε, συνέπειες στο σηκώτη. Άρα έχουμε αυτό το αρχικό dataset. Τι κάναμε λοιπόν, ε, υπολογίσαμε ε, όλους αυτούς τους δείκτες ομοιότητας μεταξύ της άμοξη κυλίνης και κάθε ενός από αυτά τα φάρμακα στην database. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα με μεγάλη ομοιότητα, κάποια άλλα τα οποία δεν έχουν καθόλου ομοιότητα. Τα κατατάξαμε σε μία σειρά και είδαμε τώρα τα βλέπουμε τώρα τα χαρακτηριστικά τους. Αυτά λοιπόν τα έξι πιο όμοια, στο πούμε έτσι, φάρμακα, έχουν το μεγαλύτερο δίκτυο ομοιότητας. Και βλέπουμε τώρα τα labels, έτσι, βλέπουμε τις, ε, τις κλάσεις τις οποίες αντιστοιχεί, το, την κλάση μάλλον στην οποία αντιστοιχεί κάθε φάρμακο. Το πρώτο είναι μη τοξικό, δεν προκαλεί συνέπειες στο σηκώτη, όμως τα υπόλοιπα πέντε φαίνεται ότι ε, ε, προκαλούν βλάβες στο σηκώτη, έτσι. Δεν σημαίνει ότι, προσέξτε, έτσι, δεν σημαίνει φάρμακα αυτά, δεν σημαίνει ότι σε κάθε ασθενή που χορηγούνται τα συγκεκριμένα φάρμακα προκαλούν βλάβες, αλλά έχουν παρατηρηθεί, έτσι, το, πολλές φορές το έχετε δει και σε, ε, στις οδηγίες των φαρμάκων, έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες τις ενέργειες σε ένα ποσοστό ασθενών. Οπότε, μάλλον δεν μπορούμε να βγάλουμε πολύ ασφαλή συμπεράσματα από αυτό, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα μοντέλο, ένα προβλεπτικό πλέον μοντέλο, χρησιμοποιώντα τα ίδια δεδομένα. Η γνωστή διαδικασία, την έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα, δεδομένα, προεπεξεργασία σπάσιμο σε δεδομένα εκπαίδευση και παλήθευση, επιλογή αλγόριθμου τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιε αυτοματοποιημένε διαδικασίε, όπω είναι η βιβλιοθήκη τύπου, για παράδειγμα, αξιολόγηση τη ε, της απόδοση του μοντέλου το οποίο προκύπτει, πιθανή απομάκρυνση κάποιων από του δείκτε, κάποιων από τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν, ε, δεν, δεν δίνουν κάποια ιδιαίτερη, δεν, δεν μα βοηθάνε στην πρόβλεψη. Και η κορυφή εδώ του βουνού είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Ένα σύστημα το οποίο έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριο, το οποίο όταν παράγουμε ένα μοντέλο το οποίο έχει νόημα, έχει σημασία, θέλουμε να το, αυτόματα να το φτιάξουμε ω μια διαδεικτική εφαρμογή. Αυτό ακριβώ κάνει το Jackpot. Ουσιαστικά, ένα μεγάλο ερώτημα έτσι, και ένα μεγάλη, μια μεγάλη συζήτηση είναι η λεγόμενη δημοκρατικοποίηση. Democratization λέγεται αυτό τη τεχνητή νομοσύνη, έτσι ώστε τα αποτελέσματα που προκύπτουν να είναι διαθέσιμα εύκολα σε όσο περισσότερου χρήστε είναι δυνατόν. Αυτό ακριβώ προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε με την κορυφή του, του βουνού, αλλά δεν θα μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Να λοιπόν, τώρα έχουμε μαζέψει τα δεδομένα. Έχουμε κάνει το pre-processing, έχουμε υπολογίσει τους δείκτες Max, έχουμε σπάσει σε δεδομένα εκπαίδευση και επαλήθευση. Βλέπετε εδώ τους δείκτες Max, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κάθε αυτούς τους δείκτες και χρησιμοποιούμε και την μοντελοποίηση και προχωρούμε ε, στο προσδιορισμό, στην επιλογή του κατάλληλου αλγόριθμου μηχανικής μάθησης. Έκπληξη, όχι ιδιαίτερη, μόλις πριν τα ακούσατε. Αυτό λοιπόν που προκύπτει σαν καλύτερος αλγόριθμος είναι Random Forest, είναι τα τυχαία δάση. Επομένω, θα το περάσω μάλλον πολύ γρήγορα αυτό, γιατί έχω κάποιε διαφάνειε που εξηγούν τι μεθοδολογίε. Μόνο να πω το εξή: Πώ λοιπόν προκύπτουν αυτά τα τυχαία δέσα, έχουμε τα δεδομένα εκπαίδευση. Κάθε φορά λοιπόν επιλέγουμε ένα υποσύνολο των δεδομένων εκπαίδευση με την λογική του bootstrapping, που σημαίνει αυτό ότι ένα δεδομένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περισσότερα από ένα δέντρο απόφαση. Και επίση, με τυχαίο τρόπο επιλέγουμε τα χαρακτηριστικά. 
Εδώ λοιπόν μια διαφάνεια που περιγράφει τα ε, δέντρα απόφαση, την έχω δανειστεί ε, από τον Γιώργο Τωστάμου. Δεν θα επιμείνω σε αυτό. Πάμε λίγο μόνο στα random forest να δούμε λίγο έτσι, περισσότερο τη λογική με την οποία δουλεύουν. Έχουμε λοιπόν έτσι, ένα τελείω toy example, όπω λέμε. Έχουμε κάποια μήλα και πορτοκάλια. Σαν χαρακτηριστικά έχουμε το, ε, το βάρο και, το, και τον όγκο. Ε, ε, εδώ λοιπόν επιλέγουμε τυχαία δεδομένα για να δημιουργήσουμε τέσσερα uh, decision trees, τέσσερα, τέσσερα δέντρα απόφαση και κάθε ένα καταλήγει σε ένα διαφορετικό διαχωρισμό παρτήσεων, όπως λέμε, του χώρου των, ε, των χαρακτηριστικών. Έτσι λοιπόν, όταν έχετε ένα καινούριο δεδομένο, ε, τότε περνάει από τα τέσσερα δέντρα απόφαση, ε, ε, καταλήγει σε κάποια κατηγορία σαν πρόβλεψη και όπως έτσι αναφέρθηκε και από τον κύριο Στάμου, εδώ συνήθω δεν είναι η μοναδική λογική, αλλά συνήθω χρησιμοποιούμε τη λογική τη ψηφοφορία. Άρα, αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο εμφανίζεται στι περισσότερε φορέ είναι και αυτό που τελικά κερδίζει. Εδώ έχουμε και ένα ενδιαφέρον αριθμητικό αποτέλεσμα. Έχουμε αυτό το 75% το οποίο μα δίνει το ποσοστό επιτυχία. Γιατί έχει σημασία αυτό. Είναι διαφορετικό να έχουμε 75% και διαφορετικό να έχουμε 100% που είχαμε πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα. Ακριβώ λοιπόν αυτή την λογική την εφαρμόσαμε τώρα στο ε, πρόβλημα. Τη τοξικότητα, α το πούμε έτσι, στο, στο ΙΠΑΡ, στο ΣΥΚΟΤΗ. Εφαρμόσαμε λοιπόν την Random Forest. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν θα επιμείνω, νομίζω ότι τα έχετε συζητήσει πάρα πολύ μέχρι τώρα και λίγο πολύ καταλαβαίνουμε και την, τα αποτελέσματα. Έχουμε ένα δίκτυο έτσι απόδοση ακρίβεια 81%. Εδώ είναι το, το Confusion Matrix, το, ο, ο, ο πίνακα σύγχυση, όπω το λέμε στα ελληνικά. Είναι αρκετά έτσι, ισορροπημένο μεταξύ των δύο κατηγοριών. True positives, true negatives, false positives, false negatives. Βλέπουμε ότι έχουμε μια, ένα καλό μοντέλο, έτσι, ένα, ένα αποδεκτό μοντέλο. Το περνάμε λοιπόν από την αποξυκυλίνη, μάλλον περνάμε την αποξυκυλίνη στο μοντέλο αυτό. Έχουμε το prediction, έχουμε την πρόβλεψη 1. Άρα πρόβλεψη τοξικότητα. Το ξαναλέω, τοξικότητα δεν σημαίνει ότι το δίνω σε οποιονδήποτε ασθενή και έχει πρόβλημα με το, ε, ε, με, με, με το σηκώτη του. Απλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Οι πιθανότητε είναι αυτέ. Έτσι φαίνεται ίσω και από εδώ. Δεν είναι πολύ ισχυρή η πιθανότητα αυτή τη τοξικότητα, αλλά παρόλα αυτά είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα μη τοξικότητα. Για να δούμε λοιπόν πώ αυτό συγκρίνεται με αποτελέσματα που βλέπουμε στη βιβλιογραφία. Εδώ λοιπόν είναι κάτι που βλέπουμε στη βιβλιογραφία και βλέπουμε πράγματι ότι η συγκεκριμένη ουσία παρουσιάζει έτσι, σε κάποιε περιπτώσει ε, τοξικότητα, ε, αυλαβερέ συνέπειε στο σηκώτη τόσο μέσω του πρώτου μηχανισμού, όπως είπαμε, όσο και με, μέσω του δεύτερου μηχανισμού, που είναι η χολόσταση. Εντάξει. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τώρα ε, πώς, γιατί μέχρι τώρα περιγράψαμε τις κλασικές, ας το πούμε, δομές μηχανικής μάθησης, αλλά ε, έχουμε πλέον πολλούς διαφορετικούς τρόπους αναπαράστασης ενός μορίου, μιας μοριακής δομής, Άρα, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλε τι αρχιτεκτονικέ, τι νέε αρχιτεκτονικέ που έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία πάνω κάτω 10 χρόνια, ίσω και λίγο περισσότερο, που βασίζονται σε βαθιά μάθηση. Όλα λοιπόν, όλα όσα θα δείτε σήμερα και θα δείτε και σε επόμενε παρουσιάσει, δεν θα μπω σε πολλέ λεπτομέρειε, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Deep multilayer perceptions, recurrent neural networks, convolutional graphs κ.ο.κ. Λίγο θα, θα, θα επιμείνω σε, σε, σε δύο αρχιτεκτονικέ. Γιατί, γιατί θέλω να δείξω το πώ διαφορετικέ αναπαραστάσει των μοριακών δομών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαφορετικέ αρχιτεκτονικέ νευρονικών δικτύων. Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε ε, την αναπαράσταση μια εικόνα. Ακόμα και η εικόνα ε, ε, μια μοριακή δομή, η κλασική εικόνα που γνωρίζουμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν είσοδο μέσα σε ένα νευρονικό δίκτυο. Εδώ λοιπόν θα ακούσετε πολύ περισσότερα σε άλλες ε, ομιλίες. Έχουμε τον, ε, τον τελεστή, όπως λέμε, ε, της συνέλιξης, ο οποίος εφαρμόζεται σε εικόνες. Ε, έχουμε και το, τον, τον pooling operator, ε, στον οποίο δεν θα αναφερθώ. Ε, πολύ σύντομα, έτσι, να, να, να δούμε τι είναι αυτός ο, ο, ο τελεστής της συνέλιξης. Αν έχουμε λοιπόν ένα τετράγωνο, έτσι μάλλον ένα πίνακα με δεδομένα, θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα τα πίξελς μιας εικόνας, τότε έχουμε ένα kernel, ένα φίλτρο μικρότερων διαστάσεων, το οποίο ε, ε, μετατοπίζεται έτσι, σε αυτό τον πίνακα των δεδομένων, πολλαπλασιάζει κάθε φορά με τη λογική του εσωτερικού γινωμένου ε, τα δεδομένα, τα, τα, τις τιμές του πίνακα με τις τιμές, ε, τις τιμές του φίλτρου, μάλλον τις τιμές του πίνακα, και προκύπτει το εσωτερικό γινόμενο το οποίο αντικαθιστά το κέντρο, το κεντρικό σημείο ε, του ε, υποπίνακα, του αρχικού ε, πίνακα δεδομένων. Έτσι λοιπόν καταφέρουμε δύο πράγματα. 
πρώτον μειώνουμε την τάξη, μειώνουμε το μέγεθος, έτσι, όσο πάμε προς τα δεξιά μειώνουμε το μέγεθος των, ε, ε, των, των, ε, των layers όπως λέμε ε, και ταυτόχρονα έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό χαρακτηριστικών, μάλλον βαρών, ε, να το πω καλύτερα, που πρέπει να προσδιορίσουμε μέσω μιας λογικής ε, ε, βελτιστοποίησης, στην οποία βασίζονται όλα τα νευρονικά δίκτυα. Αν πάμε σε ε, graph neural networks, έτσι, ε, να πω το εξή ότι η προηγούμενη μεθοδολογία εφαρμόστηκε για κάποιο πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά εγκαταλήφθηκε γιατί, γιατί μόλις παρουσιάστηκαν τα νευρονικά δίκτυα που βασίζονται σε γράφους, είδαμε ότι αυτά ταιριάζουν απόλυτα με την αναπαράσταση των μορίων μέσω γραφημάτων. Άρα αυτά θα έλεγα ότι κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια. Εδώ λοιπόν έχουμε την ε, αρχιτεκτονική των νευρονικών δικτύων γράφων, ε, όπου αντικαθίσταται η, ε, η συνέλεξη από τον τελεστή της συνέλεξης σε γράφος. Πολύ σύντομα να πω το εξής. Θυμηθείτε ότι κάθε κορυφή έτσι, έχει στην αναπαράσταση ενός γραφήματος ένα διάνυσμα, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης κορυφής, τα χαρακτηριστικά του αντίστοιχου ατόμου. Όταν λοιπόν εκπαιδεύουμε ένα νευρονικό δίκτυο, ουσιαστικά αυτό το, αυτό το διάνυσμα ε, επικαιροποιείται ανταλλάσσοντα πληροφορίε με το περιβάλλον. Είναι αυτό που λέμε ο μηχανισμός του message passing. Με, ε, ανταλλάσσω πληροφορίε με τους, γειτο, τους γειτονέ μου. Αυτό λοιπόν συνεχώς εξελίσσεται και επομένω, όσο, ε, ε, όσο εκπαιδεύεται το δίκτυο ανταλλάσσει πληροφορίε με όλα τα υπόλοιπα, με, όλες, με, όλες, με, όλες, με όλες τις υπόλοιπες κορυφές του δίκτυου. Εδώ κάποια αποτελέσματα. Είναι αποτελέσματα από μια διπλωματική εργασία που μόλις θες ε, παρουσιάστηκε ε, του Γιάννη του Σάβα όπου χρησιμοποίησαμε διάφορες αρχιτεκτονικές, διάφορες παραλλαγές ε, νευρονικών δικτύων γράφων για να αναπτύξουμε προβλητικά μοντέλα για τη λιποφιλικότητα. Τι είναι η λιποφιλικότητα? Είναι η τάση ενός ατόμου, ενός μορίου, να διαλύεται σε οργανικούς διαλύτες σε σχέση με, με, υδατικο, με, με, το, με, το, με το νερό. Ε, αυτό είναι ένας πολύ καλός δείκτης ε, βιοδιαθεσιμότητας. Καταρχήν, ε, Διαλυτότητα και κατά δεύτερον βιοδιαθεσιμότητα. Βιο Άρα θέλουμε να έχουμε ε, καλά χαρακτηριστικά log σε ένα μόριο. Αυτό που, λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι ε, χρησιμοποιήσαμε διάφορε αρχιτεκτονικέ, διάφορε παραλλαγέ. Αυτά είναι τα Graph Convolution Networks. Έχουμε το Graph Sage, έχουμε ε, attention μηχανισμού, μηχανισμού προσοχή, αν μπορώ να το μεταφράσω έτσι στα ελληνικά, όπου δίνουμε περισσότερη έμφαση σε κάποιου γείτονε σε, σε σχέση με κάποιου άλλου και βλέπετε ότι έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι, έχουν εκπαιδευτεί σε 15.000 μόρια από τη Zing. Και βλέπετε ότι το R τετράγωνο έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα νούμερα. Έχει σχεδόν προσεγγίσει το ένα. Άρα έχουμε πάρα πολύ καλέ προβλέψει. Έχουμε λοιπόν τώρα τα διαφορετικά μόρια, τα, συγγνώμη, τα διαφορετικά μοντέλα. Α πούμε λοιπόν ότι έχουμε μοντέλο το οποίο προβλέπει δραστικότητα, μοντέλο το οποίο βλέπει, προβλέπει τοξικότητα, μοντέλο το οποίο προβλέπει ε, κινητικά χαρακτηριστικά. Ο σκοπό μα ήταν να σχεδιάσουμε, είναι να σχεδιάσουμε καινούριε μοριακέ δομέ. Άρα πώ μπορώ να χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα μοντέλα που μπορώ να σχηματίσω, μπορώ να εκπαιδεύσω. Έχουμε λοιπόν τη λογική της εικονικής, του εικονικού ελέγχου, ας το πω έτσι, virtual screening. Άρα έχουμε ένα καινούριο μόριο, ένα μόριο τέλο πάντων, το περνάμε μέσα από αυτά τα διαφορετικά μοντέλα. Εάν περάσει ε, το τεστ, ας το πούμε έτσι, ε, 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 εφήκαση, ε, δραστικότητας, προχωρούμε στο τοξίστη και το χτεξής, μέχρι που να δούμε ποια μόρια καταλήγουν και έχουν οικονομικές προβλέψεις για όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Το ερώτημα όμως παραμένει. Τι μπορώ να βάλω σαν είσοδο εδώ. Μία λογική θα ήταν να βάλω όλα τα μόρια τα οποία υπάρχουν στη μεγαλύτερη βάση δεδομένων. Όπως είπαμε, η μεγαλύτερη βάση δεδομένων είναι ζήγκ. Έχει ένα δισεκατομμύριο μόρια. Μπορώ λοιπόν να περάσω όλα αυτά τα μόρια μέσα από αυτό το screening. Υπολογιστικά είναι εφικτό. Μπορεί να πάρει κάποιε μέρε σε πολύ έτσι, ε, ισχυρά υπολογιστικά συστήματα, αλλά είναι εφικτό. Το ερώτημα όμω και πάλι δεν έχει λυθεί. Αν δούμε, για να θυμηθούμε, το chemical space, έτσι, το χώρο, το χημικό, πόσο μεγάλο είναι. Δεν ξέρουμε, κανένα δεν ξέρει. Εκτιμήσει είναι αυτέ, αλλά. Μία μονάδα, μία τάξη πάνω, μία τάξη κάτω, δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Καταλήγουμε στο ότι ο χώρος των μόριων, και μιλάμε πάντα για τα μικρά μόρια, έτσι, τα οργανικά μόρια, δεν αναφέρουμε σε ανανοηλικά, δεν αναφέρουμε σε σύνθετα μόρια, πολυμερή κτλ. Αναφέρουμε σε μικρά μόρια, είναι τη τάξη του 10 στην 60. Αυτό λοιπόν σημαίνει 
ότι το 10 στην ενάντια σε σχέση με το 10 στην 60 είναι πραγματικά ένα πάρα, πάρα, πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Πώ λοιπόν μπορούμε να εξερευνήσουμε αυτό το υπόλοιπο μέρο του χημικού χώρου, Έχουν γίνει προσπάθειε στο παρελθόν. Έχουμε χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, κλασικό μαθηματικό προγραμματισμό, έχουμε χρησιμοποιήσει γενετικού αλγόριθμου. Αλλά εδώ είναι η τεχνική με την οποία, έτσι, την οποία έχετε ακούσει πολλέ φορέ μέχρι τώρα και θα δείτε και μια συγκεκριμένη ολοκληρωμένη παρουσίαση αύριο. Είναι η λεγόμενη γενετική μάθηση. Το λέω σωστά. Σαν μετάφραση. Παραγωγικά. Έχω δει πολλέ εκδοχέ. Παραγωγικά λοιπόν δείκτη. Του γενετικού αλγόριθμου. Εντάξει. Παραγωγικά λοιπόν δίκτυα, ίσω είναι καλύτερο όρο στα ελληνικά. Ε, τι είναι τα παραγωγικά δίκτυα, είναι όλα αυτά που έχετε δει, είναι το chat GPT που αναφέρθηκε πάρα πολλέ φορέ. Εδώ είναι εικόνε, εικονικέ, δεν είναι πραγματικέ εικόνε. Έχουν γεννηθεί, έχουν δημιουργηθεί από μηχανέ. Θα ακούσετε πολύ περισσότερα πράγματα αύριο ε, από τον κύριο Στάμου. Το ερώτημα είναι πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι τεχνικέ για να σχεδιάσουμε καινούριε μοριακέ δομέ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει γίνει. Υπάρχει πάρα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα σε αυτό το χώρο. Ε, όλα λοιπόν τα, οι κλασικέ αρχιτεκτονικέ ε, παραγωγικών δικτύων ε, μπορεί, να, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε έτσι είναι μια δουλειά που κάνουμε στο εργαστήριο. Προσπαθούμε να βρούμε μόρια τα οποία χτυπάνε μια συγκεκριμένη πρωτενη για ε, να σχεδιάσουμε αντικουνομικέ ουσίε. Ε, πολύ σύντομα, έτσι είμαι σίγουρο ο κύριο Στάμου θα πει πολλέ περισσότερε λεπτομέρειε αύριο. Αν δούμε τα variation, auto encoders, θα δούμε λίγο τη λογική του. Τα auto encoders χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για μείωση διαστάσεων. Έτσι, έχουμε κάποια μόρια, μπορεί να είναι οτιδήποτε στην, στο, στην είσοδο, μια εικόνα, ένα βίντεο. Αυτό λοιπόν γίνεται αντιστοιχεί σε ένα σημείο, σε ένα χώρο μικρότερων διαστάσεων, το λέμε latent space. Και μετά με τον decoder, τι κάνουμε, παίρνουμε αυτό το σημείο, που έχει πλέον αποθηκευτεί σε ένα μικρότερο χώρο, άρα έχουμε μικρότερε απαιτήσει αποθήκευση και μπορούμε να αναπαράγουμε το αρχικό ε, μόριο. Οι variational auto encoders ε, κάνουν μια μικρή παραλλαγή, ουσιαστική ε, παραλλαγή. Δεν απεικονίζουν το μόριο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά το απεικονίζουν σε μια κατανομή. Έχουμε λοιπόν ένα mean, έτσι, μια μέση τιμή και ένα variance. Οπόμενο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να πάρουμε ένα, ε, μια, ένα, ένα σημείο από αυτή την κατανομή και να γεννήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα μόριο το οποίο μοιάζει με το αρχικό, αλλά δεν είναι το ίδιο. Άρα είναι πρωτότυπο, είναι καινούριο. Πιο ενδιαφέρον ίσω ε, ε, έχουν τα ε, adversarial networks, όπω τα λέμε όπου ταυτόχρονα εκπαιδεύουμε δύο δίκτυα. Το πρώτο δίκτυο τι κάνει, δημιουργεί δεδομένα έχοντας σαν είσοδο μόνο θόρυβο. Το δεύτερο δίκτυο προσπαθεί ε, να διακρίνει τα πραγματικά μόρια από τα συνθετικά μόρια, αυτά που προκαλεί, που δημιουργεί το πρώτο δίκτυο. Εκπαιδεύονται ταυτόχρονα τα δύο δίκτυα έτσι ώστε τι να γίνει, να μην, πρέ, να μην μπορεί πλέον να καταλάβει ο δεύτερος, το, ο discriminator, τη διαφορά μεταξύ των δύο. Τι σημαίνει αυτό, ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτό το σημείο, το πρώτο δίκτυο δημιουργεί μόρια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά κοντά στα πραγματικά, αλλά βεβαίως είναι διαφορετικά. Πολύ περισσότερα λοιπόν αύριο γι' αυτό, αλλά έχουμε ακόμα ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι, ωραία, έχουμε δημιουργήσει, έχουμε τρόπους για να δημιουργήσουμε καινούρια μόρια, πρωτότυπα μόρια, αλλά τι γίνεται με τις ιδιότητες. Έτσι. Είναι... Ε, τα μόρια αποδεκτά έχουν, έχουν, έχουν σωστέ μοριακέ δομέ, αλλά τι γίνεται με τι ιδιότητε. Και εδώ υπάρχουν διάφορε τεχνικέ, αλλά μία από τι τεχνικέ αυτέ είναι η ενισχυτική μάθηση. Η ενισχυτική μάθηση είναι μία άλλη κατηγορία ε, στη μηχανική μάθηση. Θα έλεγα πολύ λένε ότι είναι ο τρίτο πυλώνα μετά από την επιβλεπόμενη μάθηση, τη μη επιβλεπόμενη μάθηση, το clustering, έτσι που ακούσατε σήμερα από τον κύριο Μπελτσιμά. Ε, έχουμε την ενισχυτική μάθηση. Τι κάνει λοιπόν αυτό ο αλγόριθμος, τι κάνει αυτή η λογική. Εκπαιδεύει έναν πράκτορα, όπως λέμε, ένα σύστημα, ένα νευρονικό δίκτυο ή ένα συνδυασμό νευρονικών δίκτυων, γιατί έχουν πάρα πολλές παράλλαγες. Να κάνει τι. Αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, οποιοδήποτε περιβάλλον έχει κάθε φορά, παίρνει πληροφορίες από το περιβάλλον ως προς την κατάσταση του περιβάλλοντος και κάποια ανταμοιβή την οποία δέχεται από το περιβάλλον και μαθαίνει να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις αλλά ένα σύστημα λήψης αποφάσεων. Χαρτιστικό παράδειγμα είναι το παιχνίδι Go και το σύστημα που έχει, ε, ε, που έχει, που έχει ε, δημιουργήσει η DeepMind, η οποία χρησιμοποιήσει τη λογική του reinforcement learning 
για να νικήσει, για να δείξει ένα σύστημα το οποίο νικάει και τον καλύτερο παίχτη σε αυτό το παιχνίδι, που δεν το ξέρουμε, έτσι νομίζω κανένα από εμά δεν το ξέρει, αλλά ξέρουμε έχει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα. Αυτό δημιούργησε και τη μεγάλη έκρηξη στην ενισχυτική μάθηση. Δεν είναι κάτι καινούριο, υπάρχει εδώ και δεκαετίε. Το καινούριο είναι ότι βάλαμε, η ερευνητική κοινότητα έβαλε την λογική των βαθαίων νευρονικών δικτύων στο, στη, στη λογική τη ενισχυτική μάθηση. Πώ μπορούμε λοιπόν εδώ να χρησιμοποιήσουμε τη λογική τη ενισχυτική μάθηση για να δώσουμε στα μόρια τα οποία γεννιούνται τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, αυτή είναι η λογική. Έχουμε λοιπόν εδώ τον generator, το νευρονικό δίκτυο το οποίο παράγει τα καινούργια δίκτυα, τα καινούργια μόρια, συγγνώμη, αλλά έχουμε και το περιβάλλον. Το περιβάλλον τι είναι, είναι το, τα διαφορετικά μοντέλα τα οποία έχουμε αναπτύξει, τα οποία προβλέπουν τι διαφορετικέ ιδιότητε. Όταν λοιπόν έχουμε γεννήσει, έχουμε δημιουργήσει ένα μόριο, τότε αυτό αξιολογείται από το περιβάλλον του, το εικονικό αυτό περιβάλλον που αποτελείται από τα διαφορετικά μοντέλα και μας δίνει κάποια ανταμοιβή. Αν η ανταμοιβή είναι προς τη θετική κατεύθυνση, έχουμε βελτιώσει τα χαρακτηριστικά, τότε σημαίνει ότι έχουμε πάρει τις κατάλληλε αποφάσεις. Όταν συμβαίνει το αντίθετο, σημαίνει ότι δεν παίρνουμε τις κατάλληλε αποφάσεις και πρέπει να εκπαιδεύσουμε ακόμα περισσότερο το δίκτυο. Εδώ λοιπόν η κατάσταση του συστήματος είναι η σύμβολο σειρά Smiles, θα μπορούσε να είναι και οποιαδήποτε άλλη αναπαράσταση. Οι ενέργειε που κάνουμε είναι το τι προσθέτουμε κάθε φορά στην προηγούμενη σύμβολο σειρά για να σχηματίσουμε ένα ολοκληρωμένο μόριο και η ανταμοιβή ε, είναι μια συνάρτηση που βασίζεται στα προβλεπτικά μοντέλα τα οποία έχουμε αναπτύξει. Σχεδόν έχω τελειώσει, μια μικρή μόνο ε, πρώτα-λευταία διαφάνεια. Ε, Αναφερθήκαμε στην αρχή σε δεδομένα. Πάμε λίγο πολύ στην αρχή τη παρουσίαση. Υπάρχουν δεδομένα, όπω είπαμε, διαθέσιμα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά ακόμα περισσότερα δεδομένα και ίσω μεγαλύτερη αξία δεδομένα είναι αποθηκευμένα στι βάσει δεδομένων των φαρμακευτικών εταιριών. Προφανώ τα δεδομένα αυτά έχουν τεράστια αξία και γι' αυτό δεν, οι φαρμακευτικέ εταιρείε δεν θέλουν, δεν επιθυμούν να τα κάνουν διαθέσιμα στο ευρύ κοινό, παρόλα αυτά θα μπορούσαν να σκεφτούν τη συνεργασία μεταξύ τους έτσι ώστε να μην ανταλλάσσουν τα δεδομένα, αλλά να εκπαιδεύσουν ένα δίκτυο, ένα μοντέλο, κεντρικά. Άρα να, να χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα όλων των εταιριών ή των εταιριών που συνεργάζονται μεταξύ τους, χωρίς όμως να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών. Και εδώ λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει λύσεις, είναι λεγόμενο, το λεγόμενο Federated Learning, ομοσπονδιακή μάθηση, την λέμε ε, στα, στα ελληνικά. Είναι ακριβώ λοιπόν αυτή η διαδικασία. Ένα κεντρικό μοντέλο, το οποίο πηγαίνει σε κάθε εταιρεία, σε κάθε entity ξεχωριστά, εκπαιδεύεται, τοπικά επιστρέφει, πηγαίνει στον επόμενο και ούτω καθεξής. Εδώ βέβαια αυτό πρέπει να συνοδεύεται για κάποιε άλλε ε, λειτουργίε, για παράδειγμα το encryption των δεδομένων κτλ. Δεν θα μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Υπάρχουν όμω αποτελέσματα. Το Melody είναι ένα πρώτο έργο ευρωπαϊκό το οποίο ολοκληρώθηκε, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε ακριβώς αυτή τη λογική, συμμετείχαν 10 φαρμακευτικές εταιρείες και ε, εδώ κατάφεραν να αναλύσουν από κοινού 20, 20 εκατομμύρια διαφορετικά μικρά μόρια σε ε, 40.000 ε, ε, βιολογικά πειράματα άσεις. Τελευταία διαφάνεια είναι αυτή. Ε, ένα ερώτημα που θέτει, που, που τίθεται πάρα πολύ συχνά είναι είναι μόδα, είναι hype τη εποχή, όλο αυτό τη τεχνητή νομοσύνη. Βγάζει κάποια αποτελέσματα τα οποία μα βοηθάνε. Βέβαια, το ChatGPT προφανώ είναι κάτι που πλέον όλη η κοινότητα έχει ανακαλύψει σαν ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά μπορεί να μα βοηθήσει και μπορεί να εξελιχθεί και πάρα πολύ. Και στην περιοχή όμω εδώ, αυτοί υπάρχουν ήδη αποτελέσματα. Εδώ είναι ενδεικτικά ένα από αυτά. Αντιβιωτικά τα οποία έχουν ανακαλυφθεί χρησιμοποιώντα μεθοδολογίε τεχνητή νομοσύνη. Επομένω, μόλι ξεκινήσαμε. Το μέλλον είναι μπροστά μας, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε και είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή για εφαρμογές τεχνητής νομοσύνης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως είμαι ανοιχτός σε ερωτήσεις. Το πώς αποθηκεύουμε τα μόρια για να το καταλάβει ο υπολογιστής. Η γεωμετρία του στο, στι γωνίε που σχηματίζουν δεν είναι. Βέβαια. Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι ένα τρόπο αναπαράσταση που δεν τον συμπεριλέβα στην παρουσίαση. Υπάρχουν λοιπόν και οι λεγόμενε κρυσταλλογραφικέ αναπαραστάσει, που ακριβώ μα δίνουν ε, τη, σε τρει διαστάσει πλέον τι θέσει του κάθε μορίου. 
Εντάξει, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ στο να δούμε, για παράδειγμα, ε, αυτό που λέμε docking, όταν κάνουμε ε, ε, υπολογισμό της ε, δυνατότητας πρόσδεσης της πρωτεΐνες, όπου έχουμε την θρία αναπαράσταση της πρωτεΐνες και έχουμε την αντίστοιχη αναπαράσταση του μορίου. Ευχαριστώ. Να κάνω κάποια σχόλια και μετά μια ερώτηση. Κατά τη γνώμη μου, όλοι μιλάνε για το ChatGPT και το GPT-4 και τα λοιπά. Αυτό που εμένα με έκανε το πιο πολύ excite για deep learning είναι το AlphaFold, ε, το οποίο επαφίεται στο που είπε η κοπέλα. Να, να δώσεις ένα λεπτό, είμαι σίγουρος ότι και εσύ θα το θεωρείς exciting. Ίσως να, να πεις ε, 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 μερικά κόμματα ναι, ναι, για αυτό. Ωραία. Ναι, το, το AlphaFold είναι ένας υπολογιστικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προβλέψουμε την θρία αντί αναπαράσταση οποιασδήποτε πρωτεΐνη. Αυτό είναι η, 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 ε, το, 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 το σημαντικό αποτέλεσμα που μας έδωσε το, το, το AlphaFold. Ε, για πρωτεΐνες, λοιπόν, που χρειαζόμασταν πάρα πολύ χρόνο, είτε πειραματικά, είτε υπολογιστικά και χωρίς ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα, φτάνουμε πολύ γρήγορα, πολύ σύντομα σε μια πρόβλεψη της ε, 3D αναπαράσταση. Όμως, εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Ε, Εάν κοιτάξει κανεί τα αποτελέσματα που μα δίνει το AlphaFold, θα δει ότι υπάρχουν διάφορα χρώματα. Υπάρχουν χρώματα τα οποία είναι μπλε, που σημαίνει ότι εκεί έχουμε μια ε, 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 εμπιστοσύνη, έτσι, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα, αλλά έχουμε κάποιο άλλο μέρο τη πρωτενη, το οποίο είναι κόκκινο. Εκεί λοιπόν δεν έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα του, του AlphaFold. Είναι αυτό που λέμε πολλέ φορέ ε, το unexplored μέρο τη πρωτενη, αυτό που δεν μπορούμε εύκολα να, να, να εξερευνήσουμε. Ε, και εδώ ε, υπάρχουν διάφορες τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το αποτελέσμα, για παράδειγμα τεχνικές μοριακής δυναμικής, που μπορεί ακριβώς να εστιάσει σε αυτό το μέρος της πρωτεΐνης και να μας δώσει καλύτερα αποτελέσμα. Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η δομή της πρωτεΐνης αλλάζει. Δεν είναι μια συγκεκριμένη, μια σταθερή δομή. Αλλάζει, λοιπόν, και αυτές οι αλλαγές, αυτά τα conformations, όπως τα λέμε, δεν μπορεί να μα το προβλέψει το ΑΒΟΛ. Μα προβλέπει μόνο μια σταθερή δομή. Άρα υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε σαν πληροφορία για να σχεδιάσουμε ένα μόριο το οποίο στοχεύει μια πρωτεΐνη. Δεν ξέρω αν ε, η απάντηση. Ε, όλα αυτά ζωστά, αλλά let's not forget this is a serious development. Humans could not do. I, mean, I know, I tried. I tried with mathematical methods, with optimization methods. And I did not succeed. And I really tried. I didn't try one night. I tried over. And, and deep learning cracked the problem. This suggests we better be careful. This is an in, a, a significant development. It's not perfect. Nothing in life is perfect anyway. But it is, we should pay attention to that. Uh, because in my opinion, this the AI in, in this area has the promise of curing diseases that we were not able to cure before. It's, it hasn't happened yet. You see, actually, the people who develop the uh, antibiotic are good friends of mine at MIT. Mm -hmm. There is a huge potential in this area. I, 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 and I say we should pay close attention to this. And hopefully, you are young people. You have many years in front of you. Participate. Kamiya, no disagreement at all. I mean, I absolutely agree that this is a tremendous uh, Uh, effort and, uh, and results, I mean, the alpha fold. More so than chat GPT, <laughs> in my opinion. Να, να, το, να το ξεχίσουμε λίγο παραπάνω, ε, αν γίνεται. Ναι. Ε, εδώ, λοιπόν, έχουμε ένα μηχανισμό, ο οποίος δημιουργεί ε, μόρια, έτσι. Εδώ μπορούμε να βάλουμε διάφορους τύπους νευρονικών δικτύων. Συνήθως αυτό που βάζουμε είναι recurrent, δεν είναι όμως ο μοναδικός. Δύσκολο να μπω σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Έτσι. Άρα το recurrent τι κάνει, μαθαίνει sequences. Έτσι. Μαθαίνει τη σειρά με την οποία βάζω κάθε φορά ένα άτομο. Ε, αν λοιπόν ε, διαμορφώσουμε ένα μόριο έτσι, και αυτό το αξιολογήσουμε μέσω των μοντέλων που έχουμε, αυτό σημαίνει ότι αν πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, Παίρνουμε ένα καλό reward, παίρνουμε καλό, μια καλή ανταμοιβή. Εάν συμβεί το αντίθετο, η ανταμοιβή είναι χαμηλή. Άρα μαθαίνουμε ουσιαστικά, μαθαίνει το, το, το σύστημα να παίρνει τι αποφάσει. Δηλαδή, δεν παίρνει αποφάσει μόνο για να φτιάξει μια έγκυρη μοριακή δομή, αλλά παίρνει αποφάσει για να φτιάξει μια μοριακή δομή που ενισχύουν, που ικανοποιούν τι ιδιότητε αυτέ. Αυτή είναι η λογική. Ε, πρέπει να μπω σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε για να εξηγήσω 
πιο αναλυτικά το πώς δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα.
Okay. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ε, το όνομά μου είναι Κωνσταντίνα Νικήτα και είμαι καθηγήτρια στη Σχολή Ελεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο ο, Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ε, και το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε στα επόμενα 50-60 λεπτά είναι πάλι στον τομέα της υγείας. Ξέρω ότι έχετε εκτεθεί σε τέτοια θέματα ε, και από τον κύριο Μπετσιμά και νομίζω και ο κύριος Στάμου έκανε ε, αναφορά. Ε, καταρχάς, με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτό το α, θερινό σεμινάριο, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και μου αρέσει πάρα πολύ και ο ευρηματικό τίτλος, αυτό το Universal AI, το οποίο δίνει μια προοπτική διαφορετική και φυσικά αυτή η ευκαιρία που δίνεται σε ανθρώπους που έχω καταλάβει ότι επετεύχθη ο στόχος, που είναι άνθρωποι από τελείω διαφορετικά Διαφορετικές, φέρουν μια διαφορετική εμπειρία, έρχονται από διαφορετικά πανεπιστήμια, από διαφορετικά υπόβαθρα και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αλληλεπίδρασης, γιατί δεν την έχουμε πάρα πολύ συχνά αυτή την ευκαιρία και νομίζω είναι καλό να την εκμεταλλευτείτε και να την καλλιεργήσετε και για τις σχέσεις σας στο μέλλον. Ε, όπως ήδη ανέφερα, θα ασχοληθώ με το α, θέμα της, του οικοσυστήματος υγείας και μάλιστα θα συζητήσουμε διάφορα προβλήματα, τα οποία ε, έχουν σημασία για όλους τους εμπλεκόμενους στο οικοσύστημα υγείας, είτε αυτοί είναι ασθενείς, είτε είναι οι οικογένειές τους, είτε είναι οι επαγγελματίες υγείας που τους ε, φροντίζουν. Ε, υπάρχει πραγματικά μια εκρηκτική αύξηση των δεδομένων υγείας τα τελευταία χρόνια και αυξάνεται με ε, ρυθμό περίπου 50% κάθε χρόνο. Το 20, το 2020 είχαμε περίπου 2.300 exabytes παρήχθησαν σε ένα χρόνο και θυμίζω ένα exabyte είναι ένα δισεκατομμύριο gigabytes και καταλαβαίνουμε πόσο αυτός ο μεγάλος όγκος δεδομένων ξεπερνάει τις ανθρώπινες δυνατότητες για τη μελέτη του και για την εξαγωγή γνώσης μέσα από αυτή την πληθώρα των διαθέσιμων δεδομένων. Αν σκεφτεί κανείς ότι οι λέξεις που έχει μιλήσει η ανθρωπότητα σε όλα τα χρόνια της ιστορίας της είναι περίπου 5.000 εξαμπάιτ. Ε, επομένως, αυτή, αυτή, αυτό το τοπίο δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για τεχνολογίες όπως η μηχανική μάθηση και η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να ε, γίνουν βασικές τεχνολογίες που μπορούν να προσφέρουν λύσεις και να ενδυναμώσουν τόσο τους ασθενείς, όσο και τους ε, παρόχους υγείας, τους ε, ε, επαγγελματίες υγείας. Ε, σύμφωνα με μια μελέτη της Deloitte του 2020, ο, η εισαγωγή τε, συστη, ε, τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας αναμένεται ε, ότι θα μπορούσε να έχει ένα εξαιρετικά μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο και μάλιστα ε, θεωρούν ότι ε, αυτός ο κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος αποτυπώνεται σε αυτά τα έτσι, ε, σημαντικά νούμερα που έχω συμπεριλάβει σε αυτή τη διαφάνεια που λέει ότι σε κάθε χρόνο θα μπορούσαν δυνητικά να σωθούν 400.000 ζωές που είναι ουσιαστικά ο πληθυσμός μιας μεσαίου μεγέθους πόλης ή τα δύο τρίτα του πληθυσμού του Λουξεμβούργου, 200, να εξοικονομηθούν 200 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο, το οποίο αντιστοιχεί στο 12% των ε, δαπανών υγείας, των ευρωπαϊκών δαπανών υγείας για το 2018 και να απελευθερωθούν 1,8 μπίλιον δισεκατομμύρια ωρών επαγγελματιών υγείας που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε 500.000 ε, νέους επαγγελματίες υγείας που θα, μπορούσε, θα, θα χρειάζεται να απασχοληθούν ε, σε πλήρη βάση, σε πλήρη απασχόληση. Μια μελέτη της McKinsey λέει, ε, μιλά για την διείσδυση των τεχνολογιών ε, τεχνητής νοημοσύνης στους διάφορους τομείς της υγείας και ε, ο τομέας που φαίνεται ότι έχουμε τη μεγαλύτερη διείσδυση προς το παρόν είναι ο τομέας της διάγνωσης, όπου ε, έχουμε κυρίως σε, ε, ε, στον τομέα της απεικόνησης, της ακτινολογικής απεικόνησης, ε, της βιοπαθολογίας και της αλληλούχησης. Ακολουθεί ο τομέας του, ε, της υποστήριξης αποφα... κλινικών αποφάσεων, ε, της διαχείρισης δεδομένων και 
στη συνέχεια ο τομέα τη εκπαίδευση. Ο τομέα τη οικία παρουσιάζει κάποιε ιδιαιτερότητε, όπω πιθανόν να αντιλαμβανόμαστε όλοι, σε σχέση με του υπόλοιπου τομεί, στου οποίου η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι τώρα πραγματικά έχει κάνει μια εντυπωσιακή, έχει επιτελέσει σχεδόν θαύματα, θα λέγαμε, σε τομεί όπω έχουν ήδη αναφερθεί και τις δύο, τις δύο μέρες αυτές που είστε σε αυτό το σεμινάριο. Ε, όμως ο τομέα της υγεία είναι λίγο διαφορετικό. Τους τομείς που έχουμε ε, εκρηκτική ε, πρόοδο είναι τομείς όπου έχουμε ε, πληθώρα δεδομένων, δεδομένα τα οποία ε, είναι πολλές φορές επισημειωμένα και καλή ποιότητα, ε, όχι απαραίτητα καλή ποιότητα, αλλά έχουμε πληθώρα δεδομένων. Ε, η, τα προβλήματα είναι καλά καθορισμένα και οι λύσεις, η έννοια της λύσης είναι και αυτή καλά ορισμένη και βεβαίως υπάρχει δυνατότητα να επαληθευτεί αυτή η λύση από τους ανθρώπους αρκετά εύκολα. Ε, στον τομέα της υγείας τα πράγματα είναι διαφορετικά, υπάρχουν ιδιαιτερότητε, όπως ήδη είπα. Ε, τα προβλήματα τις πιο πολλές φορές δεν είναι καλά καθορισμένα. Οι λύσεις και αυτές δεν είναι πολύ καλά ορισμένες και σαφείς και είναι δύσκολο να επαληθευτούν αυτές οι λύσεις. Ε, βεβαίως, για να μπορέσουν αυτές οι λύσεις να υιοθετηθούν στην κλινική πράξη ή να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινότητα ενός ασθενούς ή και ενός ανθρώπου που θέλει για την ευζοία του να χρησιμοποιήσει τέτοιες λύσεις, θα πρέπει να έχει αποδειχθεί η χρησιμότητά τους, η αποτελεσματικότητά τους και θα πρέπει οι γιατροί τουλάχιστον, οι επαγγελματίε υγείας, να μπορούν να αντιληφθούν την λογική πίσω από τα συστήματα αυτά τα οποία προτείνουν ε, ή ε, βοηθούν σε κάποια απόφαση ή κάνουν κάποιες προβλέψεις έτσι ώστε να μπορέσουν να πιστούν και να τα ενσαματώσουν στην καθημερινή τους ε, πρακτική. Σε επίπεδο αλγοριθμικό, αυτό που κάνει την, το τομέα της υγείας διαφορετικό από άλλους τομείς, χρειαζόμαστε εύρωστους δίκαιους και ε, ε, αξιόπιστους αλγορίθμους και χρειαζόμαστε επιπλέον πολύ καλά καθορισμένα πλαίσια επικύρωσης γιατί τις πιο πολλές φορές οι αποφάσεις που έχουν να ληφθούν ή οι προβλέψεις που κάνουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ε, είναι αποφάσεις ζωής ή θανάτου. Ε, πολλές φορές εξετάζουμε αιτιώδη σχέσεις, επομένως το να χρησιμοποιήσουμε ε, επιβλεπόμενη μάθηση είναι μάλλον ανεπαρκής τεχνική. Ε, σε επίπεδο δεδομένων υπάρχει, υπάρχουν ουσιαστικά ε, ε, προβλήματα με την διαθεσιμότητα των δεδομένων, είτε έχουμε μικρά σύνολα δεδομένων, είτε έχουμε δεδομένα, ε, μικρά σύνολα δεδομένων που είναι επισημειωμένα και έχουμε εμπιστοσύνη, είναι επισημειωμένα από ε, ειδικού. Ε, και ε, υπάρχουν επιπλέον η ποιότητα των δεδομένων και η συνέπεια των δεδομένων πολλές φορές δεν είναι κατάλληλη, ε, γιατί έχουμε πολλά ε, ελληπή δεδομένα ή και άλλα ε, μειονεκτήματα στα δεδομένα μας, γιατί οι ασθενείς δεν ε, ε, συμπληρώνουν το πλήρες, τα πλήρη στοιχεία που χρειάζονται, παραδείγματος χάρη σε follow-up επισκέψεις κλπ. Αυτή, η, η, λοιπόν, αυτά, αυτά λοιπόν τα προβλήματα ε, δημιουργούν ένα τοπίο το οποίο είναι αρκετά δυσκολότερο να μπορέσουν οι, τεχνητές, οι, τεχ, οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης να πείσουν για τη χρησιμότητά τους και για την, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υιοθέτηση στη συνέχεια στην ε, κλινική πράξη. Και βεβαίως ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της... Ε, Τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων συστημάτων, των συστημάτων που ε, συλλέγουν δεδομένα. Ε, οι περισσότερε οντότητε, οι περισσότεροι φορεί που συλλέγουν δεδομένα, κρατούν τα δεδομένα αυτά σε σιλό και ουσιαστικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ενοποίηση των δεδομένων ώστε να, υπάρχει, ε, ένα, με, να, υπά, να δημιουργηθούν μεγάλα σύνολα στα οποία μπορούν να επε, εκπαιδευτούν τα ε, συστήματα τεχνητή νοημοσύνη έτσι ώστε να μπορέσουν να επιτευχθεί ο στόχο τη κλινική αξιοποίησή του στη συνέχεια. Η, ε, η, ο στόχος των περισσότερων, μάλλον υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση έρευνα στα τελευταία χρόνια για να δημιουργηθούν νέοι προ, ε, φορμαλισμοί προβλημάτων ε, που βασίζονται σε ε, μηχανική μάθηση, μοντέλα, τεχνικές, για να μπορέσουν να υποστηρίξουν αυτή τη μετάβαση σε ένα ψηφιακό πλέον τοπίο για την παροχή υπηρεσιών υγείας για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε 
την πληροφορία που υπάρχει κρυμμένη στα δεδομένα και να μπορέσουμε να ε, επινοήσουμε δύο δείκτες, οι οποίοι μάλιστα θα είναι και εξατομικευμένοι δύο δείκτες, οι οποίοι θα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για να καθοδηγήσουν ε, εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία της διαδρομής ε, του ασθενούς. Και θα συζητήσω για διάφορα τέτοια προβλήματα, παραδείγματα προβλημάτων, σε δύο περιοχές κλινικές οντότητες. Η μία είναι μια ε, σύνθετη χρόνια νόσος, ο σακχαρόδης διαβήτης, και η δεύτερη, ελπίζω να έχω ο χρόνο, ε, αφορά στην πρόσφατη πανδημία και θα προσπαθήσω να καλύψω, ειδικά στο διαβήτη, έχω διάφορα παραδείγματα, ε, κυρίως θα επικεντρωθώ στα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και δεν θα δώσω έμφαση στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε, γιατί είμαι βέβαιη ότι έχετε ακούσει για τις τεχνολογίες και θα ακούσετε ακόμα περισσότερα ε, και αύριο. Λοιπόν, ο διαβήτης είναι πραγματικά μια, ε, μια σιωπηρή επιδημία. Ε, 463 εκατομμύρια συνανθρώπων μας ζουν με διαβήτη. Αυτό το νούμερο μπορεί να φτάσει στα 700 εκατομμύρια το 2045. 4,2 εκατομμύρια θανάτων κάθε χρόνο περίπου που σχετίζονται με το διαβήτη ή με τις επιπλοκές του διαβήτη γιατί όπως θα δούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πληθώρα σοβαρών επιπλοκών που σχετίζονται με τον διαβήτη τρεις φορές περισσότερο από την COVID και 5 έως 20% των δαπανών υγείας των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας για την διαχείριση προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το διαβήτη ή τις επιπλοκές του. Πολύ σύντομα ο διαβήτης τι είναι, είναι ουσιαστικά μια διαταραχή στην ομοιόσταση της γλυκόζης που οφείλεται στην αδυναμία ή στην ελλειπή παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας και τότε μιλάμε για τον διαβήτη τύπου 1 ή στην ε, αδυναμία των κυτάρων να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την ε, ινσουλίνη ε, που παράγει το πάγκρεας και τότε μιλάμε πλέον για το διαβήτη τύπου 2. Αυτή η διαταραχή της ομοιόστασης της γλυκόζης οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα γλυκόζης, τα οποία μάλιστα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στον οργανισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή, αυτός ο έλεγχος του γλυκαιμικού προφίλ που επιτυγχάνεται μέσω του παγκρέατος, της λειτουργίας του παγκρέατος, του υγιούς παγκρέατος. Και επειδή αυτή, υπάρχει αυτή η, η δυσλειτουργία και η... Ε, διαταραχή των επιπέδων γλυκόζης, έχουμε πολλές επιπλοκές που μπορεί να είναι οξίες επιπλοκές, οξέα συμβάματα όπως η διαβητική και τοξέωση, κυρίως για το διαβήτη τύπου 1, που σημαίνει για περιπτώσεις που έχουμε υπερβολική αύξηση της γλυκόζης του αίματος και είναι μια οξύ επιπλοκή η οποία χρειάζεται νοσηλεία, άμεση νοσηλεία, γιατί κινδυνεύει η ζωή του ασθενούς. Αλλά πέρα από αυτή την οξύ επιπλοκή έχουμε και πλήθο μακροπρόθεσμων επιπλοκών, οι οποίες φαίνονται σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια και οφείλονται κυρίως στην μακρόχρονη έκθεση του οργανισμού, των αγγείων, για παράδειγμα, σε υψηλά επίπεδα γλυκόζης. Η κυριότερη επιπλοκή είναι οι αγκιοπάθειες, επειδή επηρεάζεται ο εσωτερικός αυλός των αγγείων από αυτή την μακρόχρονη έκθεση στη γλυκόζη και έχουμε βέβαια και Άλλες επιπλοκές όπως η διαβητική αμφιβληστροπιδοπάθεια που και αυτή με τη σειρά της είναι αποτέλεσμα της αγκιοπάθειας ουσιαστικά. Ε, το, ο, έχουμε, μπορεί να έχουμε ακροτηριασμούς άκρων από αντίστοιχες ε, ε, αγκιοπάθειες και νευροπάθειες ε, στα άκρα. Ε, νεφρική ανεπάρκεια. Επομένως, νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε το εύρος των επιπλοκών και τον, τη σοβαρότητα των επιπλοκών που οφείλεται στην αυξημένη γλυκόζη αίματος σε άτομα που πάσχουν από διαβήτη, διαβήτη τύπου 1 ή διαβήτη τύπου 2. Υπάρχουν και διαβήτη, υπάρχει και μια ξεχωριστή οντότητα ο διαβήτης της κύσης, αλλά δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Επομένως, ο στόχος είναι να μπορέσουμε να με τρόπους εξωτερικούς, εξωγενείς, να υποκαταστήσουμε την λειτουργία του παγκρέατος και να μπορέσει ένας εξωτερικός τρόπος να, βρεθεί, να, βρει, να, να υπάρχουν εξωτερικοί τρόποι για να μπορούμε να ελέγχουμε το γλυκαιμικό προφίλ, την ε, συγκέντρωση της γλυκόζης ε, στο αίμα με ε, μέσα τεχνητά. Σε, αυτό το, σε αυτή την προσπάθεια χρησιμοποιούνται οι ασθενείς που έχουν διαβήτη, χρησιμοποιούν ειδικούς μετρητές γλυκόζης, φορητούς ή και φορετούς, διατάξεις δηλαδή 
που είναι ε, wearable και τοποθετούνται ε, στην, στον υποδόριο χώρο, κάτω από το δέρμα δηλαδή, ε, και μετρούν την γλυκόζη. Συνεχώς αυτές οι διατάξεις είναι τα συστήματα CGMS, Continuous Glucose Monitoring Systems, και ε, υπάρχουν και τρόποι για να μπορούμε εξωγενώς να χορηγούμε ινσουλίνη σε αυτούς τους ασθενού, ασθενείς, είτε με ε, διακριτές χρονικές στιγμές, κατά τη διάρκεια της μέρας, που κάνουν ε, ε, ενέσεις, πολλαπλές ενέσεις ινσουλίνης, ή και άτομα, συνήθως τα άτομα που έχουν διαβήτη τύπου 1, τα οποία ε, φέρουν ινσου, ε, Αντλή έγχυση Ινσουλίνη, που και αυτή τοποθετείται στον υποδόριο χώρο. Και αυτό έχει σημασία γιατί θα σα πω τι προβλήματα δημιουργούν ε, η τοποθέτηση αυτών των, ε, και του αισθητήρα και τη ε, αντλία στον υποδόριο χώρο για τα α, προβλήματα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Επομένω, ε, αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω ε, στη συνέχεια είναι θα συζητήσω για μοντέλα πρόβλεψη τη γλυκόζη αίματο για μοντέλα ελέγχου της γλυκόζης αίματος και εκτός από αυτό το ουσιαστικά τη ρύθμιση του γλυκαιμικού προφίλ, θα αναφερθώ στη συνέχεια σε ε, μοντέλα ε, διαστρωμάτωσης του κινδύνου για δευτερογενή πρόληψη, κυρίως για πρόληψη δηλαδή επιπλοκών από α, το διαβήτη τύπου 1 και τύπου 2 και ε, θα αναφερθώ και σε ένα θέμα α, που αφορά την, ουσιαστικά την εκπαίδευση των ατόμων με διαβήτη α, που είναι ο τομέας των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Και θα προσπαθήσω να δείξω θέματα που σχετίζονται, δηλαδή κατά τη διάρκεια της, αυτής της παρουσίασης, θα δείξω θέματα που σχετίζονται με, το, με την διαθεσιμότητα ε, μικρών συνόλων δεδομένων. Δηλαδή, έχουμε, θα δείτε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα συνόλα δεδομένων που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ε, πολύ μικρά και με πολύ, μικρά, πολύ λίγα θετικά ε, περιστατικά. Ε, η, η, η διακύμανση των δεδομένων, θέματα που σχετίζονται με εξατομίκευση και με επιλογή αλγορίθμων ανάλογα με το πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε φορά. Λοιπόν, τα δεδομένα που έχουμε να αξιοποιήσουμε σε αυτή την προσπάθεια είναι δεδομένα που δημιουργούνται από τον ασθενή στην καθημερινότητά του, είναι δεδομένα που δημιουργούνται από αισθητήρε, προέρχονται από αισθητήρε γλυκόζη, είτε αυτή είναι αισθητήρε συνεχού καταγραφή γλυκόζη που δίνουν δεδομένα ανά πεντάλεπτο, είτε είναι αισθητήρε με πιο φορητοί αισθητήρε που του χρησιμοποιεί ο ασθενή για να παίρνει μετρήσει τρει-τέσσερι φορέ την ημέρα. Έχουμε δεδομένα που προέρχονται από α, συσκευές του διαδικτύου των πραγμάτων, όπως ε, συσκευές, διατα... συσκευές που εγχύουν ινσουλίνη, ε, συσκευές που, οι οποίες εμφυτεύονται στον υποδόριο χώρο και μπορούν να εγχύουν με ε, συγκεκριμένο ρυθμό την ινσουλίνη συνεχώς. Ε, Έξυπνες διατάξεις smartwatches που ε, μας δίνουν πληροφορίες για την σωματική δραστηριότητα, γιατί η σωματική δραστηριότητα παίζει πάρα πολύ μεγάλο λόγο στην, ρόλο στην κατανάλωση της γλυκόζης, άρα και στο προφίλ το γλυκαιμικό που δημιουργείται. Ε, για την ποιότητα ύπνου μπορούμε να έχουμε, ε, ε, διάφορα άλλα βιωσήματα που μπορούμε να έχουμε, αλλά και πληροφορίες που μπορεί να εισαγάγει ο ίδιος ασθενής μέσα σε μέσω ειδικών εφαρμογών, κινητών συνήθως σε κινητά τηλέφωνα ή σε έξυπνες συσκευές σχετικά με τη δραστηριότητά του τη σωματική, σχετικά με τη λήψη γευμάτων, τη, σημα... τη συναισθηματική του κατάσταση, διότι η, η... η συναισθηματική κατάσταση, το άγχος, διάφορες άλλες καταστάσεις παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και επηρεάζουν το μεταβολικό σύστημα γλυκόζης ινσουλίνης. Επομένως, είναι ένα πολύ μηγραμικό σύστημα, το οποίο εξαρτάται από πάρα πολλέ παραμέτρους το μεταβολικό αυτό σύστημα. Ε, αυτά τα δεδομένα που παράγονται από τον ασθενή χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό συνήθως με δεδομένα από το, ε, οικογενειακό, ε, από την, ε, από το ιστορικό, από το οικογενειακό ιστορικό, ε, από, το, ε, από δεδομένα από εξετάσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά και δεδομένα ε, θεραπείας. Η μεγάλη πρόκληση που έχουμε σε αυτή την ενοποίηση αυτών των διαφορετικών των δεδομένων διαφορετικής φύσης, είναι ότι έχουν εξαιρετικά διαφορετική χρονική κλίμακα. Έτσι έχουμε δεδομένα όπως τα δεδομένα που προέρχονται στις θητήρες, τα οποία έρχονται με πολύ μεγάλη χρονική ανάλυση, δηλαδή με πολύ μεγάλη συχνότητα. Παραδείγματο χάρη έχουμε χρονοσυρές ε, 
που έχουμε δεδομένα ανά πεντάλεπτο, αλλά έχουμε και δεδομένα όπως τα δεδομένα φαρμακοθεραπείας ή τα δεδομένα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία έρχονται με πολύ χαμηλότερη συχνότητα. Επομένω, θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα δεδομένα να τα ε, χρησιμοποιήσουμε ε, κατάλληλα. Και ε, χρησιμοποιούμε και μαθηματικά μοντέλα και θα δείξω παραδείγματα όπου πέρα από την από τις τεχνικές μηχανικής μάθησης και artificial intelligence συνδυάζουμε εξισώσεις διαφορικές προκειμένου να αποτυπώσουμε γνώση φυσιολογική, γνώση της φυσιολογικής λειτουργίας των συστημάτων ή της παθοφυσιολογικής λειτουργίας των συστημάτων μαζί με, δεδομένα τεχνητής νοημο... μαζί με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και η λογική είναι ουσιαστικά να βρούμε συσχετήσεις μεταξύ των διαφορετικών ροών δεδομένων και μεταξύ των ροών δεδομένων και της έκβασης στον ασθενή. Και αυτό που μας ενδιαφέρει πάντα είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να μπορούμε να ενσωματώσουμε τη γνώση που έχουμε για την υποκείμενη φυσιολογία. Όπου την έχουμε αυτή τη γνώση προσπαθούμε να την ενσωματώσουμε, όπου δεν την έχουμε προσπαθούμε τα αποτελέσματα να τα ερμηνεύσουμε με γνώση φυσιολογίας, παθοφυσιολογίας, κλινική γνώση. Ε, χρησιμοποιούμε μια πολύ, ένα πολύ μεγάλο έβρος μοντέλων, γιατί τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι εξαιρετικά διαφορετικής φύσης μεταξύ τους και πολλές φορές κάνουμε μοντελοποίηση που αφορά διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικά, διαφορετικά, διαφορετικές κλίμακες. Θα ξεκινήσω με τα μοντέλα πρόβλεψης γλυκόζης όπου και εδώ δεν είναι εύκολο να έχουμε ένα καθολικό μοντέλο το οποίο θα μπορεί να αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις γλυκαιμίας, δηλαδή υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας, εφγλυκαιμίας, ε, αλλά και όλους τους ασθενείς, επομέ, και όλα τα άτομα που πάσχουν από διαβήτη, γιατί υπάρχουν, είπαμε, υπάρχει μεγάλη γραμ, μη γραμμικότητα και πολύ διαφορετική συμπεριφορά ε, από ασθενή σε ασθενή. Επομένω, ε, θα δείξω κάποια παραδείγματα. Ε, αυτά είναι, αυτό είναι κάποιο μοντέλο το οποίο βασίζεται, ε, μάλλον να ξεκινήσω από, από δεξιά να περιγράφω, ε, έχουμε τα μοντέλα που θα παρουσιάσω, ε, είναι μοντέλα που σχετίζονται σε παραδοσιακές τεχνικές μηχανικής μάθησης ή μοντέλα που, που βασίζονται στο συνδυασμό τέτοιων τεχνικών με ε, μαθηματικά μοντέλα, κλειστά μαθηματικά μοντέλα διαφορικών εξισώσεων, τα υβριδικά μοντέλα που γράφω επάνω και πιο πρόσφατες μοντέλα που βασίζονται σε πιο πρόσφατες τεχνολογίες βαθιάς μάθησης και ομοσπονδιακής μάθησης. Τα μοντέλα αυτά τροφοδοτούνται με δεδομένα από τις καταγραφές γλυκόζης, δεδομένα ίνσουλινοθεραπείας, δεδομένα για τα γεύματα που λαμβάνει ο ασθενής δεδομένα για τη σωματική του δραστηριότητα. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και όχι μόνο αυτά. Παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για το πώς ουσιαστικά διαχειρίζεται ο οργανισμός την, ε, το, πώς συμπεριφέρεται το μεταβολικό σύστημα ε, γλυκόζης ενσουλίνης. Τα δεδομένα αυτά που χρησιμοποιούμε σε αυτά τα παραδείγματα που θα δείξω μπορεί να, είναι είτε, να προέρχονται είτε από in vivo ασθενείς, ε, πραγματικούς ασθενείς ή μπορεί να είναι Ινσύλικο, είναι, μπορεί να είναι δεδομένα από ενσύλικο εικονικούς ασθενείς που προέρχονται από ειδικού προσωμιωτές και μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους προσωμιωτές έχουν πάρει και FDA approval για να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε προκλινικές δοκιμές ελέγχ, ε, ελεγκτών γλυκόζης. Ε, ξεκινάω με αυτό το μοντέλο, το οποίο δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να συζητήσετε, ίσως είναι... Ε, να, ευχε... να συζητήσετε για υβριδικά μοντέλα, για το συνδυασμό. Βλέπετε ότι έχουμε μια βαθμίδα νευρονικού δικτύου στα δεξιά και έχουμε και άλλη μια βαθμίδα που είναι ε, μαθηματικά μοντέλα, τα λεγόμενα διαμερισματικά μοντέλα, όπου εκεί ουσιαστικά είναι εξισώσεις, διαφορικές εξισώσεις που προσωμιώνουν γνωστή ε, φυσιολογία. Το πρώτο μοντέλο προσωμιώνει την απορρόφηση ε, Τη γλυκόζη από το έντερο κατά τη διάρκεια τη πέψη. Το δεύτερο μοντέλο προσωμιώνει την κινητική τη ισουλήνη από τη στιγμή που εγχύεται στον υποδόριο χώρο για να φτάσει στο αίμα. Επομένω, αυτά τα μοντέλα τα στο, που έχω μέσα στο κουτί που λέγεται compartmental models, αυτά παράγουν στην έξοδό του την γλυκόζη αίματο από πληροφορία για, τη, για την τροφή που λαμβάνει ο ασθενή για το γεύμα του 
και το ο, δεύτερο μοντέλο παράγουν ουσιαστικά προβλέψει, μάλλον όχι προβλέψει, εκτιμ, ε, εκτιμούν την, ε, την Ινσουλίνη, ε, η οποία θα φτάσει στο αίμα μετά από την υποδόρια έγχυσή τη. Επομένω, εδώ έχουμε διαφορικέ εξισώσει και αυτά τα μοντέλα χρησιμεύουν για να συγχρονίσουν. Ουσιαστικά η έξοδο του είναι συγχρονισμένη κατά κάποιο τρόπο με τι μετρήσει γλυκόζη που παίρνουμε την, εκείνη την χρονική στιγμή. Ε, γιατί υπάρχουν καθυστερήσει οι οποίε προσωμιώνονται μέσω των, αυτών των διαφορικών εξισώσεων. Λοιπόν, αυτή, η έξοδη αυτών των μοντέλων σε συνδυασμό μαζί με τι ε, καταγραφέ τη γλυκόζη εισέρχονται στα, στην τελική βαθμίδα που είναι νευρονικά δίκτυα, νευρονικά δίκτυα είτε ε, ανάδρασης, είτε self-organizing maps και η έξοδος αυτών των νευρονικών δικτύων είναι η πρόβλεψη για το μελλοντικό προφίλ ε, γλυκόζης. Και εδώ βλέπουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα ε, για την, από την έξοδο αυτών των ε, μοντέλων. Έχουμε το προφίλ γλυκόζης για δύο περιπτώσεις. Χρησιμοποιούμε, μάλιστα, εδώ έχουμε δύο ασθενείς. Χρησιμοποιούμε τις πρώτες τέσσερις μέρες για την εκπαίδευση των μοντέλων και τις υπόλοιπες έξι μέρες είναι το testing set που έχουμε και δείχνω τα αποτελέσματα για αυτές τις έξι μέρες. Με κόκκινο είναι οι προβλέψεις, με, κόκ... με μπλε είναι οι πραγματικές μετρήσεις γλυκόζης. Βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά τα προφίλ τα παραγόμενα μέσω αυτών των μοντέλων με τα α, πραγματικά προφίλ α, γλυκόζης και βλέπουμε ότι και από πλευράς μαθηματικών κριτηρίων είμαστε καλά. Το α, root mean square error είναι της τάξης του 12 με 15. Αν σκεφτούμε ότι η γλυκόζη μεταβάλλεται μεταξύ 40 και 400 mg ανά deciliter, βλέπουμε ότι και το RMC είναι α, μικρό α, σχετικά. Επομένως, από πλευράς μαθηματικών κριτηρίων α, είμαστε καλά, όμως ε, πολλές φορές η, τα μαθηματικά κριτήρια δεν μπορούν να πείσουν για την κλινική χρησιμότητα. Ε, επομένως, υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μπορέσει κανείς να δει, να εξετάσει και να α, πείσει πιθανόν για την κλινική χρησιμότητα των α, μοντέλων αυτών. Ε, πάνω βλέπετε ένα τρόπο αναπαράστασης των αποτελεσμάτων και είναι ε, ουσιαστικά ε, αυτό το διάγραμμα που βλέπετε λέγεται error grid analysis και είναι επισημειωμένες με ε, γράμματα, συγκεκριμένα A, B, C, D, E, οι περιοχές που δείχνουν την σημαντικότητα των σφαλμάτων που υπάρχουν στην προ... α, που, α, ανάλογα με την περιοχή που, υπάρχει ένα, ε, που, που έχουμε ένα σημείο πρόβλεψης, ε, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την κρισιμότητα του σφάλματος που σχετίζεται με αυτή την πρόβλεψη. Και όπως καταλαβαίνετε, θα θέλαμε όλα τα σημεία να είναι πάνω στη διαγώνιο. Έτσι? Και βλέπουμε ότι η πλειονότητα των σημείων είναι πάνω στη διαγώνιο. Όμως, οι ζώνες που είναι έξω από τη διαγώνιο, οι ζώνες, B, οι ζώνες A είναι αυτές που είναι κοντά στη διαγώνιο. Οι ζώνες B είναι και αυτές αρκετά κοντά στη διαγώνιο. Είναι κλινικά αποδεκτές ζώνες για αποτελέσματα. Καθώς απομακρυνόμαστε όμως και φτάσουμε, για παράδειγμα, στην περιοχή ε, εκεί αρχίζουμε να έχουμε πολύ σημαντικά σφάλματα για τη διαχείριση ενός ασθενούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν έχουμε προβλέψει ε, υπογλυκαιμία ή υπέργλυκαιμία μάλλον και είμαστε στην πάνω περιοχή ε, στην αριστερή περιοχή ε, έχουμε προβλέψει υπέργλυκαιμία και ο ασθενής έχει υπόγλυκαιμία, με την πρόβλεψη της υπέργλυκαιμίας κανονικά θα έπρεπε να δώσουμε ισουλήνη. Αυτό όμως θα ε, θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο ασθενής ήδη βρίσκεται σε υπογλυκαιμική κατάσταση. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε τα σφάλματα των προβλέψεων σε ποια περιοχή βρίσκονται. Εδώ οι κλινικά αποδεκτές ζώνες είναι η A και B και βλέπουμε ότι οι προβλέψεις μας σχεδόν όλες σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το παράδειγμα, είναι στις κλινικά αποδεκτές ζώνες. Εδώ ένα άλλο παράδειγμα, όπου έχουμε δεδομένα χρονοσυρών από αισθητήρε μέτρηση γλυκόζης και ε, σωματικής άσκησης, που δείχνουν την ενεργειακή κατανάλωση. Και εδώ έχουμε διάφορες αρχιτεκτονικές, παραδοσιακές αρχιτεκτονικές μηχανικής μάθησης και βλέπουμε στα δεξιά τα αποτελέσματα από αυτές τις τεχνικές. Πάλι βλέπουμε, εκτός από τα μαθηματικά κριτήρια, χρησιμοποιούμε και κάποιο άλλο κριτήριο εδώ, το οποίο πάλι έχει να κάνει με την error grid analysis και αφορά στις ακριβείς, με τριστής ακριβείς προβλέψεις μας στην περιοχή της υπογλυκαιμίας. Θέλουμε όσο το δυνατόν η ακρίβειά μας να είναι μεγαλύτερη, ειδικά στην κρίσιμη περιοχή της υπογλυκαιμίας. Επομένως, ε, η έμφασή μας είναι να αναπτύσσουμε μοντέλα 
που έχουν προβλεπτική ικανότητα ακόμα πιο ενισχυμένη για κλινικά κρίσιμε περιοχέ, όπω είναι η περιοχή τη υπογλυκαιμία, στην περίπτωση αυτή. Αντίστοιχα, εδώ χρησιμοποιήσαμε, κάναμε μια προσπάθεια τελευταία για να α, χρησιμοποιήσουμε να δούμε πόσο μπορούν να α, βοηθήσουν τεχνικέ βαθιά μάθηση και μάλιστα ε, κυρίω ε, ομοσπονδιακή μάθηση. Αυτό ήταν το κίνητρο, γιατί ε, όπω ε, ανέφερε και ο κύριο ε, Σαρίμβε προηγουμένω, ε, τα δεδομένα υγεία είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και πολλέ φορέ ε, υπάρχει απροθυμία να, ε, να γίνουν shared αυτά τα δεδομένα. Και ε, άρα ουσιαστικά η ομοσπονδιακή μάθηση δίνει τη δυνατότητα να έχουμε local edge devices όπου τα δεδομένα του κάθε ασθενούς να χρησιμοποιούνται για να εκπαιδεύσουν ένα τοπικό μοντέλο. Έτσι, δεν γίνεται ανταλλαγή δεδομένων και ε, ε, ουσιαστικά αυτό που ε, εξάγεται από το μοντέλο είναι κάποιοι συντελεστές οι οποίοι ε, αποστέλλονται σε ένα κεντρικό κόμβο, σε ένα ε, καθολικό μοντέλο, το οποίο στη συνέχεια αναλαμβάνει να κάνει την πρόβλεψη. Ε, όπως θα περιμέναμε, επειδή υπάρχει στο training υπάρχει αυτή η ανταλλαγή, η ανάγκη ανταλλαγής ε, αποτελεσμάτων, ε, έχουμε χαμηλότερες επιδόσεις στο χρόνο της, ε, ε, για το training, ε, χρειαζόμαστε πιο πολύ χρόνο, αλλά και οι επιδόσεις μας και από πλευράς μαθηματικών κριτηρίων είναι ελαφρά επηρεασμένες, ωστόσο ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κερδίζουμε ε, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του ασθενούς και βοηθάει αυτό στο να εμπεδοθεί ένα αίσθημα εμπιστοσύνης ώστε να προχωρήσει η ψηφιακή φροντίδα του διαβήτη. Τώρα, πέρα από την πρόβλεψη, την πρόβλεψη γλυκός τη θέλουμε, στη συνέχεια όμως θα θέλαμε να μπορέσουμε να ελέγξουμε το προφίλ της γλυκόζης και να το φέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στο φυσιολογικό προφίλ γλυκόζης και ε, ο όρος ε, τεχνητό πάγκρας ή artificial pancreas ουσιαστικά τι αποτυπώνει, σημαίνει μία αντλή άγχησης ινσουλίνης η οποία εμφυτεύεται ε, στον υποδόριο χώρο κάτω από το δέρμα και μπορεί να χορηγεί ινσουλίνη συνεχώς το οποίο συνδέεται με, ένα, με μια διάταξη συνεχούς καταγραφής γλυκόζης και με αλγορίθμους ελέγχου και ουσιαστικά σε ένα σύστημα κλειστού βρόχου και ουσιαστικά τι θέλουμε να κάνουμε με αυτό το σύστημα κλειστού βρόχου. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να υποκαταστήσουμε τη λειτουργία του παγκρέατος το οποίο δεν λειτουργεί. Να κάνουμε δηλαδή ότι κάνει ένα φυσιολογικό πάγκρεας σε έναν οργανισμό. Μετράει, ανοιχνεύει τα επίπεδα γλυκόζης και αποφασίζει για, το, για το, την ποσότητα ινσουλίνης που θα απελευθερώσει ανάλογα με την περίσταση. Ανάλογα με το αν έχει πάει κάποιο φάει, αν ασκείται ή οτιδήποτε. Επομένω, η προσπάθεια τώρα επικεντρώνεται στο να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προβλεπτικά μοντέλα, αλλά να τα εντάξουμε σε συστήματα κλειστού βρόχου για τον έλεγχο της, ε, του γλυκαιμικού προφίλ. Οι προκλήσει που έχουμε να, να αντιμετωπίσουμε εδώ είναι οι καθυστερήσει στον υποδόριο χώρο κυρίω, γιατί όπω είπαμε, ότι η ισουλήνη εγχύεται στον υποδόριο χώρο. Με τι με τις αντλίε. Στη συνέχεια πρέπει να περάσει στο αίμα για να μπορέσει να λειτουργήσει στα κύτταρα και στα διάφορα όργανα. Και ε, βεβαίω εμεί έχουμε μία καθυστέρηση, διότι πάλι όταν αλλάξει το επίπεδο τη γλυκόζη στο αίμα, εμεί πάλι θα το ανοιχνεύσουμε στον υποδόριο χώρο. Άρα και εκεί υπάρχει καθυστέρηση για την αναγωγή ουσιαστικά τη μέτρησή μα από τον υποδόριο χώρο στον ε, χώρο, στο, στο χώρο του αίματο. Ε, Επομένω, έχουμε τέτοιου τύπου ε, καθυστερήσει που θα πρέπει να διαχειριστούμε, αλλά υπάρχουν και άλλε ε, προκλήσει που αφορούν σε ανακρίβει ε, στην καταγραφή γλυκόζη. Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι αυτό ο μη γραμμικό χαρακτήρα, ο ισχυρά μη γραμμικό χαρακτήρα ε, ε, του μεταβολισμού τη γλυκόζη. Γι' αυτό, για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ε, χρησιμοποιούμε συστήματα προγνωστικού ελέγχου, μη γραμμικά προγνωστικού ελέγχου, συστήματα... Εδώ βλέπουμε το ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο ουσιαστικά παρέχει, προβλέπ, παρέχει μάλλον recommendations, συστάσεις για την ρύθμιση της ινσουλίνης που θα πρέπει να απελευθερωθεί, χρησιμοποιώντας τι, χρησιμοποιώντας 
αυτό μοντέλο ή ένα από αυτά τα μοντέλα που σας έδειξα για την πρόβλεψη της γλυκόζης, το οποίο αυτό το μοντέλο είναι αυτό που έχω κάτω, το γκρι, στο γκρι μεγάλο κουτί, γίνεται η πρόβλεψη του προφίλ της γλυκόζης με ε, το μοντε, τροφοδότηση ε, από την είσοδο με τις ε, μετρήσεις της γλυκόζης, ε, της, ε, της ινσουλίνης, τις προηγούμενες χρονικές στιγμές βεβαίως, και ε, πληροφορία για την πρόσληψη γεύματος. Και αυτό το μοντέλο παράγει προβλέψεις γλυκόζης για ένα επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτές οι προβλέψεις συγκρίνονται με το επιθυμητό προφίλ γλυκόζης. Το επιθυμητό προφίλ γλυκόζης ουσιαστικά θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ κάποιων ορίων, ε, δεν θα πρέπει να ξεφεύγει εκτός αυτών των ορίων. Το, η απόκληση ανάμεσα σε αυτά τα δύο, στις προβλέψεις και στο επιθυμητό προφίλ, ε, εισέρχεται στη συνέχεια σε έναν βελτιστοποιητή, ο οποίος αναλαμβάνει να ε, ελαχιστοποιήσει μια κατάλληλα ορισμένη συνάρτηση κόστους και το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας είναι να προκύψουν αποφάσεις για τη ρύθμιση του ρυθμού έγχυσης της ε, ινσουλίνης. Και βεβαίως αυτό το ο, μοντέλο έχει... Ε, ναι. Ναι. Υπάρχει και γι' αυτό ε, πολύ, ε, τακτικά ταξι, ε, κάνουν καλυμπρέι τα συστήματα. Δηλαδή τα ρυθμίζουν τα συστήματα για να μπορέσουν να ε, συμβαδίσουν οι μετρήσεις των, των, των CGMS συστημάτων με τις μετρήσεις που παίρνουν με το, ε, με το τεστ αυτό τα, τα φορητά συστήματα. Γιατί είναι η μέτρηση, καταρχάς οι μετρήσεις εκείν, αυτές που λέμε είναι μετρήσεις στον υποδόριο χώρο. Έτσι, αυτό, στα, τα CGMS συστήματα ή άλλες είναι μετρήσεις στο, στο αίμα. Επομένως θα πρέπει να γίνεται πάντα αναγωγή και γίνονται ε, regularly calibrated αυτά τα συστήματα για να μπορεί να... να, να ε, ε, είστε από την ιατρική. <laughs> λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχουν και ε, συνάδελφοι νομίζω εδώ από, που φοιτούν στην ιατρική. Λοιπόν, Και εδώ, αυτό, αυτό, συγγνώμη να επανέλθω εδώ, κάτι που δεν είπα, είναι ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχουν τρόποι για να προσαρμόζονται οι παράμετροι του, του προγνωστικού μοντέλου εδώ, του μοντέλου που προβλέπει την γλυκόζη. Κάθε φορά που η γλυκόζη, τα μετρήσει γλυκόζης ξεφεύγουν εντός κάποια, από κάποια προκαθορισμένα όρια και ε, βεβαίω υπάρχει και τρόπος για να... Διαχειρίζεται το σύστημα διαταραχές που μπορεί να κάνουν μεγαλύτερη ε, excursion της, ε, της γλυκόζης από το προφίλ, με, όπως παραδείγματος χάρη μετά από γεύμα. Άρα εδώ υπάρχει ένας μηχανισμός που αυτό που κάνει είναι επαναπροσδιορίζει, κάνει ε, ένα προσαρμοστικό έλεγχο, ουσιαστικά αυτό είναι η συνιστόση του προσαρμοστικού ελέγχου, που επαναπροσδιορίζει κάποιες παραμέτρους του βελτιστοποιητή, ε, έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες διαταραχές που μπορεί να σχετίζονται με το γεύμα. Και εδώ βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Αποτελέσματα με ή χωρίς προσαρμοστικό έλεγχο για ε, δύο μέρες με γεύματα, με λήψη γευμάτων. <coughs> Και βλέπουμε... Στην πάνω διαφάνεια όπου έχουμε, στο πάνω σχήμα όπου έχουμε προσαρμοστικό έλεγχο, μάλλον να εξηγήσω πρώτα ότι η μαύρη καμπύλη είναι η γλυκόζη, η πρόβλεψη της γλυκόζης. Οι δύο, οι δύο οριζόντιες γραμμές είναι τα επίπεδα γλυκόζης, μάλλον το range των τιμών της γλυκόζης, το επιτρεπτό. Έτσι. Με την πράσινη διακεκομένη γραμμή είναι η δόση συνσουλήνης που προβλέπει το σύστημά μας, ο ελεγκτής μας. Και αν, μπορέσετε, θα, αν μπορούσατε να συσχετίσετε, ε, ουσιαστικά είναι εδώ συνσουλήνες που σχετίζονται με τα γεύματα, αυτά τα πίξ που βλέπετε. Υπάρχει ένας βασικός ρυθμός έγχυσης συνσουλήνες και υπάρχουν και κάποια πίξ, όπως κάνει ακριβώς το πάγκρα στο φυσιολογικό, όταν τρώμε, που κάνει μεγαλύτερη έκρηση συνσουλήνες. Και βλέπουμε λοιπόν ότι... Ε, στο, με τον προσαρμοστικό έλεγχο κατορθώνουμε και κρατάμε το προφίλ της γλυκόζης εντός των ε, επιθυμητών ορίων. Αυτό όμως δεν, γίνε, δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις με το μη προσαρμοστικό έλεγχο που βλέπουμε ότι έχουμε κάνει δύο περιστατικά ε, υπογλυκαιμίας που σχετίζονται με τα δύο τελευταία γεύματα. 
Επομένω, είναι απαραίτητο ο προσαρμοστικό έλεγχο σε τέτοια προβλήματα και είναι πάρα πολύ σύνθετα προβλήματα ε, για να μπορέσει κανεί να τα. Και βεβαίω είναι προβλήματα τα οποία χρειάζονται ε, πάρα πολύ ε, καλό validation σε κλινικό περιβάλλον προκειμένου να προχωρήσουν σε ε, κλινική χρήση. Αυτή είναι η τρόπη για να αξιο... αξιολογήσει κανείς κλινικά τους αλγορίθμους και συγκεντρωτικά. Ε, ένα, μια πρόκληση, όπως είπα, για τέτοια συστήματα είναι, ε, σχετίζεται με την αναγγελία γευμάτων. Συνήθως, αυτά τα συστήματα βασίζονται σε αναγγελία γεύματος από τον ίδιο τον ασθενή. Και είναι, αυτή η αναγγελία είναι επιρρεπή σε, σε σφάλματα, γιατί πολλές φορές καθυστερούν, ε, πολλές φορές δεν δηλώνουν σωστά ε, την... Ε, την ε, την περιεκτικότητα του γεύματος κλπ. Επομένως, ένα στόχος εδώ είναι να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αλγορίθμους που να μπορούν να ανοιχνεύουν τα γεύματα και μάλιστα με έγκαιρο, έγκαιρο τρόπο. Έχω χρόνο. Επομένως, ένα παράδειγμα έχουμε εδώ που προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε LSTM νευρονικά δίκτυα για να ανοιχνεύσουμε γεύματα και μάλιστα χρησιμοποιούμε και τεχνικές συλλογικής μάθησης εδώ και συνδυάζουμε με διάφορους τρόπους την εξόδου αυτών των επιμέρους μονάδων, των LSTM και εδώ είναι τα αποτελέσματα όπου πέρα από τα μαθηματικά κριτήρια έχουμε... Εδώ και την, έχουμε ότι ουσιαστικά το, τα συστήματα αυτά ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατόρθωσαν να ανοιχνεύσουν την πλειονότητα των γευμάτων ωστόσο, και, και μάλιστα με, σε πολύ μικρό ε, χρονικό διάστημα και βλέπουμε με διαφορετικό χρώμα εδώ συμβολίζονται οι πληθυσμοί διαφορετικοί. Το κόκκινο αντιστοιχεί σε πληθυσμό ενηλίκων, το μπλε ε, σε πληθυσμό εφήβων και το, ε, μάλλον τον γκρι σε πληθυσμό εφήβων και το μπλε σε πληθυσμό παιδιών. Και βλέπουμε ότι είναι ε, πολύ πιο γρήγορη η ανείχνευση σε παιδιά και εφήβους, το οποίο αυτό φυσιολογικά εξηγείται, διότι είναι πάρα πολύ ε, μεγαλύτερη η, η έκρηση, ε, το εξκάρσον της, της γλυκόζης ε, σε παιδιά και εφήβους σαν ανταπόκριση στην, ε, στις, στην λήψη γεύματος. Και... Ε, το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ, όπως σας είπα, είναι η δευτερογενής πρόληψη. Η πρόληψη δηλαδή των επιπλοκών που σχετίζονται με το διαβήτη. Και έχω εδώ δύο παραδείγματα. Το ένα αφορά στην, σε καρδιακή νόσο, που είναι μια πάρα πολύ σοβαρή μακροπρόθεσμη επιπλοκή. Και το δεύτερο παράδειγμα αφορά <coughs> στη διαβητική και το ξέωση, που είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ ε, οξία επιπλοκή που χρειάζεται νοσηλεία. Είναι πάρα πολύ... Ε, Επικίνδυνη για τη ζωή. Ε, εδώ τα κύρια προβλήματα που είχαμε είναι ότι είχαμε ένα πάρα πολύ μη ισορροπημένο, εξαιρετικά μη ισορροπημένα σύ, ε, σύνολα δεδομένων στη διάθεσή μας και ε, μικρά σύνολα δεδομένων ε, που ουσιαστικά περιείχαν πληροφορία από ε, ε, παρακολούθηση σε διαδοχικές επισκέψεις ε, στο, στο, από γιατρού. Επομένω, έχουμε ε, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα αυτού του τύπου και στις δύο περιπτώσεις. Στην περίπτωση της, της καρδιαγκιακής νόσου, ε, τα δεδομένα μας ήταν ε, της τάξης αυτής που βλέπετε, 560 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που είχαν νοσηλευτεί στο υποκράτιο με ένα πέντε, ε, πενταετές follow-up ε, και διαθέσιμα δι, βασικά δημογραφικά δεδομένα εργαστηριακά δεδομένα, δεδομένα κλινικής εξέτασης και δεδομένα θεραπείας. Και εδώ χρησιμοποιήσαμε, βλέπετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μη ισορροπημένο σύνολο δεδομένων. Θα δούμε ότι έχουμε και ακόμα πιο μη unbalanced data sets στη συνέχεια. Και τα αποτελέσματα που καταλήξαμε είναι με το πάλι με τεχνικές συλλογικής μάθησης, είναι αυτά που φαίνονται δεξιά, το Area Under the Curve, το οποίο το συγκρίνουμε, όσο πιο μεγάλο είναι τόσο καλύτερα, το συγκρίνουμε με τα αποτελέσματα για το ίδιο σύνολο δεδομένων από την μηχανή πρόβληψης κινδύνου, την UKPDS, την οποία την, ουσιαστικά την προτείνει η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη για την εκτίμηση του, του κινδύνου, που φαίνεται ότι 
αυτή η μηχανή που έχει εκπαιδευτεί με δεδομένα α, α, από την Αγγλία, ασθενών από την Αγγλία, δεν μπορεί να έχει τόσο καλή επίδοση στο αυτό το σύνολο των δεδομένων από Έλληνες ασθενείς. Και πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, μας ενδιαφέρει να δούμε, όπως ήδη συζήτησα στην αρχή, ε, οι αποφάσεις ή τα predictions ενός μοντέλου, σε τι οφείλονται, ποιοι είναι, ποιες είναι οι παράμετροι που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε μια πρόβλεψη ε, μοντέλου. Και γι' αυτό το πρόβλημα της, του καρδιο, της καρδιακιακής νόσου το ε, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ε, ένα post hoc ε, μοντέλο ε, για την ερμηνευσιμότητά του, χρησιμοποιώντας τρεις απτεχνικές και έξι boost στον χώρο, το, στο χώρο της, της, της ερμηνείας και στον χώρο των, των αποφάσεων, αντίστοιχα. Και εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα και εδώ πάλι βλέπουμε δεξιά το εύρος της επιρροής των παραμέτρων που φαίνονται, των παραμέτρων που εξετάζουμε, στα, στο, στην έξοδο του μοντέλου, δηλαδή στην εκτίμηση του κινδύνου του μοντέλου. Βλέπετε ότι έχουμε ε, μία οριζόντια κλίμακα που είναι αρνητική και θετική. Ε, οι αρνητικές τιμές, όταν έχουμε ε, αρνητικές τιμές, αυτό δείχνουν ουσιαστικά μείωση του αντίστοιχου κινδύνου. Οι θετικές τιμές δείχνουν ε, συμβολή στην αύξηση του αντίστοιχου κινδύνου. Οι μπλε κουκίδες δείχνουν υψηλέ τιμέ τη παραμέτρου οι κόκκινε κουκίδες δείχνουν χαμηλές τιμές της παραμέτρου. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αποδώσουμε την επίδραση των διαφόρων παραμέτρων στα, στον υπο... κίνδυνο που υπολογίζει ε, το μοντέλο μας και βλέπουμε ότι ε, ο δείκτης μάζα σώματος, η χολυστερόλη, η ε, HDL χολυστερόλη και η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Η γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι ένας δείκτης ε, συνολικός που δείχνει ουσιαστικά για διάστημα μηνών πώς περίπου έχει πάει το γλυκαιμικό προφίλ. Επομένως, για να έρχουμε, είναι ένας δείκτης που τον παρακολουθούν οι γιατροί για να καταλαβαίνουν πώς μακροσκοπικά, σε ένα μεγάλο διάστημα, πόσο καλά έχει ελεγχθεί η γλυκόζη του αίματος των ασθενών. Επομένως, εδώ υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να δει κανεί, αλλά δεν νομίζω ότι έχω χρόνο και από αυτά, με αυτές τις παρατηρήσεις καταλάβαμε ότι τα δεδομένα μας μπορεί να, ότι υπάρχουν biases σε αυτά τα, τα δεδομένα. Επομένως, ε, και με αυτόν τον τρόπο ε, μπορούμε να αναδείξουμε ε, ότι η ποιότητα των δεδομένων μπορεί κάποιες φορές να μην είναι ε, πολύ καλή. Εδώ, ε, για την διαβητική και το ξέωση, έχουμε, είπαμε, ότι είναι επιπλοκή του διαβήτη τύπου 1, το σύνολο δεδομένων που έχουμε, γενικά αυτά τα σύνολο δεδομένων είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Αυτό είναι σύνολο δεδομένων από την πρωτοβουλία SWIT, ένα ευρωπαϊκό project, και έχουμε 127 παιδιά και εφήβους με διαβήτη τύπου 1. Από αυτούς οι 21, για δύο χρόνια τους παρακολούθησαν, οι 21 νοσηλεύτηκαν τον πρώτο χρόνο και από αυτούς οι 6 ξανανοσηλεύτηκαν τον δεύτερο χρόνο. Και με αντίστοιχα δεδομένα δημογραφικά, εργαστηριακά, κλινικά και ίνσουλινοθεραπείας, προσπαθήσαμε να δούμε αν μπορούμε να προβλέψουμε τον κίνδυνο διαβητικής κετοξέωσης και κατά συνέπεια νοσηλείας αυτών των ασθενών. Πάλι αντίστοιχες ε, τεχνικές με Ensemble uh, uh, Learning uh, και uh, Post Hoc Lime, που ουσιαστικά το Lime κάνει, ε, προσπαθεί να εξηγήσει θεωρώντας ότι όλα, όσο πολύπλοκο και να είναι ένα πρόβλημα τοπικά μπορεί να είναι ε, γραμμικό και μπορεί να, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσεγγίσεις για να το ε, να εξηγήσουμε. Και εδώ βλέπουμε αποτελέσματα, ε, ο, τα οποία είναι ε, καλά σχετικά τα αποτελέσματα αυτά, ε, παρότι το σύνολό μας είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό το σκορ εδώ βέβαια μας δείχνει ότι πρόκειται για ένα καλά βαθμονομημένο ε, μοντέλο. Εδώ είναι ε, παράδειγμα ενός ασθενούς για τον οποίο ε, Προσδιορίσαμε υψηλό κίνδυνο ε, νοσηλείας και ο τρόπος που τα δείχνουμε εδώ είναι με μπάρες. Με μπάρες κόκκινες φαίνεται η ε, συμβολή στην αύξηση 
του κινδύνου, με μπάρες μπλε φαίνεται η συμβολή στη μείωση του κινδύνου και αντίστοιχα βλέπουμε τις παραμέτρους που συμβάλλουν στην διαμόρφωση του τελικ... της τελικής βαθμολογίας κινδύνου. Έχουμε τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη που, είναι ο πιο, έτσι, που έχει τη σημαντικότερη α, συμβολή. Βλέπουμε ότι το ανδρικό φύλλο, τα αγόρια ε, είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο νοσηλείας. Ε, η διάρκεια του διαβήτη, ο, η συνολική ε, ινσουλίνη που, που χρειάζεται κανείς για να ρυθμίσει τη γλυκόζη του και όλα αυτά βέβαια μπορεί κανείς να τα εξηγήσει γιατί μπορεί να δημιουργήσει από αυτές τις παραμέτρους μπορεί να δημιουργήσει το προφίλ το κλινικό του ασθενούς. Ο ένας ασθενής που, έχει, ε, που χρειάζεται να χρησιμοποιεί ε, πολύ ινσουλίνη σημαίνει ότι είναι κάποιος ασθενής που δεν είναι καλά ρυθμισμένος, επομένως έχει κίνδυνο, πραγματικά συμ, συμβαδίζει αυτό με την γνώση και με, την, με την, ε, την κλινική, ότι αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο ε, να νοσηλευτούν. Αντίστοιχα εδώ ένα διάγραμμα που δείχνει πλέον συνολικά τα αποτελέσματα και βλέπουμε πάλι ε, την συμβολή της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης, αλλά σε επίπεδο πληθυσμού πλέον, του φύλου, της, το, daily, το total daily insulin, την ηλικία κλπ. Και βλέπουμε πραγματικά, αν δείτε, είπαμε στα δεξιά, είναι οι θετικές τιμές. Βλέπουμε που δείχνουν αύξηση κινδύνου. Οι μπλε κουκίδες δείχνουν υψηλές τιμές. Επομένως, βλέπουμε ότι ασθενείς που έχουν υψηλή γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη έχουν υψηλό κίνδυνο νοσηλείας και ε, αντίστοιχα τα αγόρια έχουν υψηλό κίνδυνο νοσηλείας και η χαμηλή ηλικία, τα παιδιά που είναι σε χαμηλότερη ηλικία σχετίζεται η μικρή ηλικία με, ε, ε, με υψηλότερο κίνδυνο νοσηλείας το οποίο και αυτό ε, είναι ε, λογικό γιατί δεν, έχουν, ε, δεν, είναι τόσο πολύ, ε, δεν προσαρμόζονται στις συστάσεις τις ιατρικές τα παιδιά. Ε, έχω πέντε λεπτά ή όχι. Τρία. Εντάξει, δεν, δε, δε, το παράδειγμα το επόμενο που είχα ήταν ουσιαστικά για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για να τους ενσωματώσουμε σε παιχνίδια σοβαρού σκοπού για την εκπαίδευση ατόμων που έχουν διαβήτη. Και εδώ είναι ένα παράδειγμα για uh, food and nutrition literacy και έχουμε uh, τρόπους για να ανοιχνεύουμε την προσήλωση του χρήστη μέσω αισθητήρων και μετά με ειδικέ τεχνικές να μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο το, του παιχνιδιού και το επίπεδο δυσκολίας έτσι ώστε να κρατάμε τον χρήστη engaged κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ε, νομίζω ότι θα, θα σταματήσω εδώ δεν, για να μην καθυστερήσω και τον επόμενο μιλητή. Οπότε σας ευχαριστώ. Ε, έχεις εμπειρία εφαρμογής σε, που υπάρχουν ασθενείς, γιατροί και τα λοιπά. Πώς είναι το acceptance, ας πούμε, των, αυτών των τεχνικών. Ναι, αυτό θα το έδειχνα λίγο στο Αντάξει. τέλος, γιατί είναι ένα, αυτό, όλα αυτά εντάσσονται, ε, όχι όλα, αλλά πολλά από αυτά εντάσσονται σε, ένα, σε αυτό το project, το οποίο είναι ένα project το οποίο ε, ε, τελείωσε τώρα και είχε και πιλωτικές κλινικές μελέτες, όπου φάνηκε ότι ε, ε, τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δεκτικά και είχαν πάρα πολύ καλό βαθμό συμμόρφωσης, ο οποίος αποτυπώθηκε και σε χαμηλότερα επίπεδα ε, ε, κλικοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Επομένως, ε, υπάρχει περιθώριο και ε, η πραγματικότητα είναι ότι ε, με συμπεριφορικές παρεμβάσεις αυτού του τύπου, για παράδειγμα, ε, του το, το τελευταίου τύπου που είπα, ε, υπάρχει πάρα πολύ περιθώριο για βελτίωση του επίπεδου υγείας. Γιατί υπάρχει ένα paper παλιό, παλιότερο του, ε, της, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέει ότι το 20% των προσδιοριστών υγείας σχετίζεται με το τι κάνουν οι γιατροί, τα φάρμακα, οι εξετάσεις. Το υπόλοιπο 20 με 30% είναι behavior και το υπόλοιπο είναι genetics, environment κλπ. Επομένω, επικεντρώνοντα μόνο στο κομμάτι το θεραπευτικό, το κλασικό θεραπευτικό, ε, πολλέ φορέ δεν πετυχαίνουμε το στόχο. Χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσει και σε άλλα επίπεδα. Ε, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για ψηφιακή θεραπευτική.
πλέον που αρχίζει και αποκτά έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και οικονομικό ενδιαφέρον. Όσον αφορά τα approval για, τεχνικές, για θεραπευτικές αγωγές που έχουν AI, το, το δέχονται, το... Κοίταξε, με αυτή την ευκαιρία προσπάθησα να δω σήμερα πόσο έχουν πάρει approval γενικά AI. Το είχα αφήσει πριν από μερικά χρόνια που ήταν πολύ λίγες, ήταν πάρα πολύ, δηλαδή μετρημένο, ήταν πολύ κάτω από 50. Και τώρα είδα ότι το, το έχουν αυξηθεί, ήταν 11 σελίδες από 22 περιπτώσεις το καθένα. Δηλαδή ήταν, ήταν πάρα πολύ αυξημένες και είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχουν πάρει. Τώρα το θεραπευτικό, ε, όταν μπαίνει σε μια συσκευή, θέλει, έχει μια διαδικασία, αλλά προχωράνε και αυτές οι διαδικασίες. Μέσα στο... Α, αρκεί να μην είναι implantable, να μην είναι τέτοια κομμάτια. Αν είναι πιο πολύ ενσωμάτωση σε κάποια συσκευή που έχει ήδη approval, νομίζω ε, χρειάζεται κάποιε δοκιμέ για να αποδείξει τη χρησιμότητα ή τη μη βλαπτικότητα και μετά. Αλλά ήταν εντυπωσιακό το νούμερο που είδα σήμερα. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Σε δύο λεπτά. Ε... Είναι 4 και 18, 4 και 21. Ναι, ναι, ναι. 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 Ναι, γιατί εκεί που ήταν πολύ διστακτική και λοιπά, και τώρα το έχουν γεννήσει και τα φύτια. Ξέρεις, την Παρασκευή έχουμε κάποιο δείχνο στο Γάιο, το ξέρεις, ναι, ναι, ναι. είναι στο Βουλουσίου Μπενάκη. Ναι, στον... μου είχε πρόκειται και είχα απαντήσει. Ωραία. Ναι, ευχαριστώ Ωραία. πάρα πολύ. Ε, Από πώς ε, Όπως ξέρεις, ε, 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 έχουν πολύ intersection σε αυτό, γιατί εγώ έχω ιδιαίτερα δικαίωμα στο διάφορο. Πέρα μου ήταν διαβουλή, πέθανα από αυτό για γι' αυτό. Εγώ και το Οπότε, ναι, νομίζω ότι υπάρχει αυτό και έχει πολύ Θα τα ανοίξουμε για να αρχίσουμε. Από τα τρία λεφτά τελειώσαν. Θα τα αρχίσουμε σιγά σιγά. Θα προσπαθήσω να τελειώσω στις 5, γιατί θα έρθει η γυναίκα μου στις 5, οπότε 
<laughs> Είναι σοβαρό θέμα αυτό. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ο τίτλος είναι AI and Photonics, ακολουθώντας το, το τίτλο του το, όλου του, 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 του course. Uh, θα μιλήσω στα αγγλικά. Uh, in retrospect, I would have uh, said uh, machine learning and photonics. Uh, Abu Mustafa, Yasser Abu Mustafa, who is a professor at Caltech, in a recent uh, talk, he drew the distinction between AI and machine learning. He called AI a goal, machine learning a tool. I like this distinction, you know, machine learning is a tool to achieve artificial intelligence. So what I'll be talking about is more of a tool, not a, uh, uh, not a result. So this is the outline. Uh, I'll say a few words about this AI for optics versus optics for AI. I'll, this will be clear in the next couple of slides. And then I'll spend most of the time uh, in uh, describing two specific examples of how AI and, and, uh, and optics are combined. And uh, one is learning from webcams. There's many, many webcams around the world, everywhere. So you can use the videos from those that are available online to predict things like the weather. We'll talk about that. And then I'll talk about camera, uh, 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 intelligent cameras that may be uh, on uh, things like drones or robots so that you can uh, have intelligent front ends. Okay, so uh, let me st start by first uh, drawing the distinction between AI or machine learning for photonics. This would be uh, an example of this is here if you, for endoscopy, if you have something called a multimode fiber, which is a fiber not like the one we use for telecom, but a fiber that whose diameter is big enough that you can support many modes. So it has enough degrees of freedom, enough bandwidth, special bandwidth to uh, transfer multiple pixels of an image, but as it propagates through the fiber, those uh, those uh, different modes of the fiber propagate at different speed, and that if you put an image here like a nine, the output looks like this mess. However, this mess contains all the information about the nine, so if you fit that into a network like a unit here, uh, which takes it into a latent space into this reduced representation that we heard about two talks ago then it can learn to, uh, given enough database, can learn to, uh, 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 to image. So you take a device which is an imaging device is completely useless, but you add to it a training database uh, and uh, becomes a, a very uh, useful imaging device because this is a very, very thin endoscope to the order of 100 micrometers. So you can inject it like a needle inside the body. This would be an example of how we use AI to help photonics do, uh, do a better job. The other is how we can use photonics to, uh, uh, to implement machine learning tools. So basically it means optical computing, using optical techniques to do the computations necessary to, uh, uh, to implement neural networks. And the first thing of this type was published back in 1985 which was a very simple network consisting of just a thousand neurons. And the connections between the neurons were uh, or implemented by a mask here that had the weights. And then the nonlinearity, the activation or the decision part of the network, which is done by the neurons, was done uh, electronically. This were, so LEDs here emitted light, the weights were implemented by this mask, then a, a detector array converted the signals to electronics, and then this was a Hopfield network, which means all the neurons were connected to each other, so there was feedback. So this weight part was done by this mask, and then uh, and then the activation function or the nonlinearity was done in the electronic domain. Again, this is a long time ago, so I was I was fortunate enough to be at the very beginning of this in 1985. And Hopfield, for those of you that know who he is, was my colleague. Uh, so. Uh, uh, in general, neural networks and the optics part went through a uh, uh, dormant state for many years. The activity came, came down. Uh, some people stayed with it, not me, <laughs> but recently the people that stayed with it uh, pushed it up. So now it became, of course, the, uh, the, the explosive uh, technology that, uh, that we see now. And, uh, of, and everything else has come back. 
including optical computing for machine learning and uh, using optical techniques for designing and using optical devices. So what I'll, again, what I'll do is I'll take two examples from my own lab uh, to explain to you how, how to, just to give you an example of how it's done. So the first is to uh, predict uh, uh, how much sunlight there will be in the next few hours by looking at webcams, videos from webcams. And that's a very important topic nowadays uh, because as we switch to more and more uh, 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 electricity that's produced by uh, photovoltaics, sun, or the wind, uh, then that taxes, that, that causes problems for the uh, energy grid because intermittency. If there's wind, there's a lot of uh, electricity. If there's sun, there's a lot of electricity. If not, not so much. So there's a lot of fluctuation. Whereas before, it was all, genera all the electricity was generated, uh, or still is, most of it uh, centrally, so you can control. On the grid, whatever electricity is produced has to be consumed so, uh, or, or, or dumped to ground. Okay, so it's important to know to, to be able to predict how much. So this is the team. Uh, this is the this is the only doctoral student, so he did practically all the work. And poor guy had four professors uh, telling him what to do, which could be confusing, but he did a good job. Roy is from Lebanon, so he's a, he's a great student. Uh, so uh, uh, so there's a lot of uh, companies including Solcast, for example, which is an Australian company that uh, sell their services for predicting how much sunlight there will be in a particular spot on the, on the planet. And, uh, you know, this is their thing. Solcast vision is a solar future, dedicating to, to developing the tools necessary. I have no interest in this company. I'm just, and this company, uh, you can go online and pay a little fee, and then they will tell you how much sun to expect in the next, minutes, hours, days, or, or even longer uh, in a particular location to help you design how you use the electricity produced by photovoltaics on how to place photovoltaics, etc. This company was acquired, but it's huge. It's a huge uh, Norwegian company in the energy domain. And it's, it's, I don't know exactly the number. It's not published, but I understand it's close to a billion. This company was bought for this huge amount of money by a company that worries about, uh, about uh, organizing the uh, electrical grid when there is a lot of photovoltaics or, or, uh, or uh, wind. So it's an, it must be, it's an important topic. So here's the photovoltaic and the sun. So the photovoltaic converts light from the sun to electricity, which then can be used directly or stored or, or somehow utilized. So if there's clouds, uh, the clouds will reflect the, the sun, and you know, as you know, when you, uh, it's immediately obvious. When the sun, you feel hot. When the, when there's a cloud moves over the over the sun, all of a sudden it gets uh, much less energy on your your shirt, and and you don't get uh, as much heat. Some of the light is absorbed or scattered from uh, particles on the upper atmosphere or in the atmosphere. Some of it is uh, reflected from the ground and maybe uh, uh, maybe uh, uh, detected, and most of the useful light is the direct. So this GHI is the global horizontal irradiance. I'm going to be talking about GSI, but basically it means how much light will you expect to hit the photovoltaic and be usable as a for converting light to electricity. Uh, so here's, I know it's a busy slide, so I apologize for that, but uh, look at the table. So there's different time horizons, 15 minutes, an hour, 24 hours, long term, and uh, different types of uh, needs for this. Either a single site, like you have a, uh, a factory or a university like here, or, or another university by a research plan, where you have photovoltaics. For instance, where the school where I am, EPFL, there's photovoltaics throughout the, uh, uh, the, the roofs of the buildings would supply about three to four percent of the electricity, so it's not that much, but still. Uh, so, at uh, at a very small time scale, it's important because you can use it to uh, to to predict fluctuations, to turn on uh, reserves, and so forth. At the one-hour time scale, which is what I'll be talking about more, 
it's uh, uh, managing, for example, intraday trades. Uh, I didn't know this myself till relatively recently. There is a trade, just like the stock market, there is a market for energy. So different entities can go in and bid and say, in the next two and a half hours, I will need so many kilowatts uh, supplied to my, uh, to my uh, uh, factory. And then you buy that. And to make that bid, you have to have prior information, like weather prediction, that uh, there will be some need for, for this. Okay, so, there's, uh, it's this, so this information about predicting uh, how much GHI, how much sunlight there will be in a particular location is used in different time scales and in different locations. Uh, Solcast, this company I showed you before, uses primarily two things. It uses satellite data, uh, Im images of the clouds as they move, just like uh, weather prediction uh, services do. And... Uh, and uh, they, they have uh, data over a period of time, uh, including historical, etc. And also cameras that face up. The camera looks up in the sky and it's wide field. So you look at the whole sky. And you can see here on a, uh, on a sunny day, you just see nothing but blue sky through so this lens. On a cloudy day, you see individual clouds. And on a rainy or overcast day, you see nothing but uh, so here it would be not very good. You wouldn't be able to get much electricity out of a day like this, but here it would be uh, um, uh, the good days. Uh, and they use time series uh, uh, prediction, the uh, classic, uh, classic prediction technique. So our approach is to use webcams, which means publicly available webcams, which you can tap into the video, or maybe not, webcams that are placed explicitly by an owner of a photovoltaic farm near the uh, near the uh, farm and then use those cameras to to look around so they give a different view because a camera on the ground instead of looking up in the sky looks at the clouds uh, at, the, at the at an angle so it kind of looks from underneath and then and you can get a 360 view so these are cameras on the epfl campus where i teach and there's three different cameras in this case. This is a little bit farther away, about uh, 50 kilometers away from the campus. And these are on campus. So this is a building on campus. And this is uh, a camera on top of this building. Uh, and uh, as these clouds move, so it goes from, it's 360. So it goes from, no, let's say, uh, this, this is roughly, this is France. The Vianne is here. And this is Lausanne. So Vianne, where the water comes from, is in France across, the, across this uh, Lake Geneva. And this is south, and uh, and this is uh, uh, well, east. So you see these uh, uh, clouds moving, and uh, hopefully there's there's enough information there to to tell whether there will be light. So this is a uh, map of the EPFL campus. Uh, so this is this funny building that I showed you before. This building here, it's called the Rolex Center, uh, is here. It looks like Swiss cheese from the from the top. It's meant to. It's uh, it won the prize like the equivalent of a Oscar or Nobel Prize for architecture when it was built, about about uh, six seven years ago, and uh, and this is where uh, where the uh, our lab is. And then you can, and I don't know if you can tell there's there, there's photovoltaics on all the roofs. So we use this as a test bed to see if we if the webcams can give us something that might be competitive with uh, this company that was sold for perhaps a billion dollars uh, that uses the supercomputers and satellite data and etc of course i wouldn't be telling you this unless i had a good uh, a good story okay the data is uh, uh 12, pairs of rgb images collected from the pfl campus uh, the timestamp, you know, the, the timestamps, meaning the time at which the images are matched for each pair of images. In other words, they're synchronized, so we know when two images are, are uh, appear at the same time. Uh, a neural network was trained using two images to predict. But since the time, we've also used three, four, five images, uh, at the, uh, uh, cameras at the time. But what I'll show you is just two images. And the idea is to pro always predict two hours in advance whether there will be a sun or not, uh, which would help uh, somebody decide whether to buy or sell or, or whatever uh, green electricity in this 
energy market. And uh, we use this just on the on the uh, uh, campus. And the campus has both uh, data uh, uh, from the cameras and also data for the DSI because the photovoltaic cells provide a direct measurement of how much sunlight there was at that time because you you measure the total current that comes out of there. So that's the, that's the output. So that's the label. I think you, you refer to this. You get labeled data because you can measure how much uh, the images in the camera, uh, two hours later, how much current was produced. So the network we, uh, this is, uh, this, this paper is under review now. Uh, this is the, uh, I think most of this uh, kind of architectures have been referred to even in the last, uh, the last three, four lectures. Uh, so you have the this uh, camera pictures or videos frames and then the the first part is feature extraction in other words in this uh, in this uh, pictures is information that's relevant to um, how much sunlight there will be uh, on the photovoltaics uh, two hours later so the idea here is to reduce this uh, as much as possible and then, uh, so these are conv classic convolutional layer with uh, with a uh, uh, kind of uh, a reduction in the dimension towards the latent space, which uh, also you refer to latent space, the re a reduced representation, so that the next steps can have an easier time to, to deal with that. And again, twelve thousand pairs of images were trained. And then the the back end uh, uses an LSTM, which was just talked about, which takes care of the fact that whether we will get rain or not, or whether we get sun or not, uh, in the next uh, a few minutes or the next hour, depends on whether there was rain or not in, in the previous times. So past changes uh, matters. So these LSTM uh, uh, layers have internal memory that keep a, a uh, keep track of what happened before and combine it with what happens now, and based on that, they give you a prediction. And uh, how much of the past uh, you use and how much of the present is a hyperparameter. In other words, it's a, it's a parameter that is tuned primarily by the user, not by. And then uh, finally, the output is a classification. So this, uh, like I said, this is a paper. Uh, and the, uh, the results that I'll show you in a second were, were prepared by Roy. But I teach a class, which is uh, AI for uh, for imaging and, and optics etc and the last three weeks of the class was a project and the project i gave him was this i gave him this database and i said well uh you know uh, see what you can do and the and the result was the uh our, the root mean squared error or between between the ground truth and and what the prediction was and i told him the first week you know you go to jet gpt and you say give me a python code for Keras, which is the Google platform, and uh, we will take two webcams and give, predict GHI. <laughs> Lo and behold, ChatGPT produced the code. We thought this was the first time this ever anybody ever did this, which is probably true. But somehow we found the code that more or less worked. So the task the first week was to download the ChatGPT code and beat it, which everybody in class did, and then to improve it. So out of the forty-five people. Uh, four beat Roy, the graduate student that works on this. So, you know, just not by much, but by the, the, the way they beat him, by the way, was uh, three out of the four that beat him was to make a prediction first by each of the cameras using its own LSTM and then fusing the two data streams. In other words, first you do two predictions from one camera and then uh, and then you combine the two. I mean, that's what they did. Okay, but the, uh, this is Roy's result now. So uh, this is time in 10 minutes. Uh, you know, this is in in, uh, in minutes, but by, by fact. And, uh, you know, this is a sunny day. This is a cloudy day. And there's two curves here superimposed. The truth, which is what we measured out of the photovoltaics on the roofs of the EPFL uh, buildings. And this is the prediction by the neural network uh, built by Roy. Uh, so you can see it's, it's quite good. I mean, this is pretty, uh, on, on sunny days, it's easy because it's sunny. You know, these cameras just see blue sky. 
Yeah, but as soon as the clouds come in, then you see the clouds and then also the GHI changes. And uh, uh, interestingly, if you just block the earth part, you just look at the sky and the clouds, you lose a lot. So the shadows of the cloud uh, must matter somehow. And this is just another example. So this is, uh, you know, somehow uh, a big cloud. So, so it works quite well. Uh, so here is now comparing the results that we get with this neural network with this company that was sold to the Norwegian people. Uh, and uh, this is again the irradiance, the root mean squared of the predictions against the ground truth. And uh, this is comparing the solcast. This is the, uh, uh, the the blue line, and this is the neural network. So quite comparable. And this is kind of the same story. I guess I'm so proud of this. Uh, this is the uh, the X's are the the measurement on the photovoltaic panels on the EPFL rooftops. Uh, the uh, uh, green is the Solcast, it's got this uh, company from Australia, and the predictions from the network are here. And you can see, uh, uh, more often than not, it's closer to, to, the, to the ground truth or at least. Now, the nice thing about the webcams, this is just two cameras. There's a big difference between one and two cameras. There's a, big, there's a less smaller difference between one, uh, two and three cameras nearby. But you can imagine broadening that to a Switzerland level or European level uh, network of cameras and photovoltaic panels in uh, different factories, different uh, people's individual uh, home roofs, etc. And uh, something that is very scalable, whereas uh, the satellite is what it is already. You know, you have a big white coverage and, and that's it. So, uh, well, this is the point. This GHI forecasting with local cameras can be scaled up uh, a lot. It's always is simple. I don't know, maybe Roy will start a company and become a billionaire himself. I don't know. Okay, now switch to the other, uh, the second topic that I wanted to, to tell you about, which is more of the other type, which is using optics to help AI like a, using optics as in a computer. So the idea is that you can, optical, optics can do some uh, transformation, computations, whatever you want to call them. So that's a, optical computing has been around for a long time. I did my PhD on that a long time ago. And it has always been the technology of the future, uh, just behind quantum computing. So uh, so it's a uh, it's something that, uh, uh, one day maybe it'll happen. So this this is an this, maybe this is an example. So the idea here is to make a camera for some for any autonomous platform. Like I drive a Tesla in uh, in, in Switzerland, which is an electric car. It can drive itself. Has cameras and stuff. You know, you can do no hands. Look, ma, no hands. So it stays on the road. It sees another car. It stops. Unfortunately, when you try to go into the tunnel. It goes, it panics, and it, you know, all of a sudden it breaks because it thinks you're going to run into a wall. But uh, anyway, but it more or less it drives by itself. And it has, I think, uh, I believe it has 10 cameras, my, the car I have. Uh, so it has a lot of cameras that process. Nevertheless, for the Tesla or electric cars in general, the amount of computation that's done for the cameras, and it's on, it has to be done on the car, right? Because otherwise, if the if the connection to the satellite drops, then you know it wouldn't be good. You would have an accident. Uh, but still, a very small percentage of the power required to move the uh, to move the car. But for things like drones or robots or other things that are uh, much more intensive computationally and have to be much lighter and don't have the ability to store all the batteries that uh, an electric car has, for those. Uh, the computation is a limiting factor for the uh, range and, and so forth. So normally there is uh, GPUs. GPUs are the electric circuits that uh, uh, we all use to simulate neural networks. 
there's versions of those for machines like drones and uh, even other other you know uh, uh, robots by the way also uh, robots that uh, uh, also you have to use a lot of cameras to interact with the environment so the idea here is to use the image that the uh, that the camera sees, and not just use the normal lenses that will focus the image onto the camera. Even the simplest cameras, like the ones that we have for our cell phones, now can have hundreds of millions of pixels. And you get every 30 milliseconds, you get another 100 millions of pixels, and all those need to be processed to, to figure out what, what they're looking at. The idea here is to go, like we said, in a latent space, to do the front end of a autoencoder, if you know what that is, optically, to see if we can take the input image that we see and somehow extract from it the right features, just like we did with the clouds, but with the webcam pictures, and present to the uh, digital part of the of the system a reduced representation, and hopefully reduce the amount of energy it needs to spend and the capabilities that it has. That's the idea. And this is the team again. So this is, uh, uh, for some reason, there's a lot of uh, Turkish guys in this team. There's four of them. <laughs> this, this guy now is a professor in, uh, in Istanbul, Kosh. Uh, but this other, he was his friend. But the other two are, uh, uh, he, he's from Thessaloniki and uh, Crete, actually, his roots. So even though he's Turkish, but somehow during the exchange, uh, but anyway, he's my colleague that he. Uh, so on this part, I, I want to stress the, the difference between linear and nonlinear co computing and uh, computing with this idea that I'll, I'll tell you about. So neural networks are a nonlinear mapping, and it has to be nonlinear because normally you have to make a decision. In other words, you present, uh, let's say, data about. Uh, about the uh, uh, glucose level, you have to decide what to do. To, if it's completely linear, it's very hard to, to, make, it, to make the mapping uh, interesting. So the nonlinearity in a, in a traditional neural network architecture is in the nodes, which perform some sigmoid, some relu, if those of you that know, some sort of uh, operation that is nonlinear, it means the sum of the inputs is not the sum doesn't course doesn't uh, replicate itself as the sum of the outputs uh, because it has to be some decision in this process. Now optics is very good for doing linear operations. Uh, in other words, if I have some light coming from the right of the room and some light coming from the left of the room, those two light beams come and enter my eyes and they don't interfere with one another, they don't interact. You have to increase a lot the level of light intensity for this interaction to be, uh, for light beams to interact with one another, for nonlinear optics to work. But if you want to implement things, uh, oh. let me skip this part. If you want to implement things, uh, let me skip this. And this was an earlier uh, realization, which uh, of this guy Ugur, that's a professor now, has published in Nature about doing things nonlinearly. Uh, so, if you want to do things, a nonlinear operation in optics uh, with uh, with light, either you have to use a huge amount of uh, light intensity, like a big laser, femtosecond laser, or convert to electrical signal, do that electronically, and then go back to optics. Neither of those is very attractive, even though I have done, I've been doing this sort of thing for a large number of years, 40 years. Nevertheless, it's not very attractive. What I can tell you about today is a recent idea that to do it without, without, uh, without doing either. The idea is to have, uh, to build a machine, a computer, that consists of transparencies and then free space in between. So this transparency here uh, modulates the light with some data. Then that data then by propagation, it scatters around. So uh, let's say a pixel here, it connect to a pixel there, a pixel here, there. And this is some sort of fixed weights, if you will. And then there's another transparency and, and so forth. 
So if you're gonna write it as an operator, you say the output is the input and then times this, all these layers. So this far all linear, nothing, you know, if I put as an input two different E1 and E2, I get E out, E out one and E out separately. If I put them simultaneously, I'll get the sum at the output. So this is all linear. The way you implement this is you take a single special light modulator, something very similar to what's on this projector, liquid crystal device that you can write something on it and project light and then the image on it is projected. And then divide it up into, let's say for four layers into four different sectors. Then put a mirror against this special light modulator and sneak in from the side and bounce off the first one and come back. Okay, and so forth. So instead of having these transparencies one after another like this, we stack them all on the same device and then use a mirror to bounce uh, to bounce back and forth. So the output light here that goes to the camera has the product of all these four things that are transparent here, plus some free space propagation which allows pixels from here to connect to many pixels on the other, on the next layer. Okay, so still no linearity. The question is where the linearity comes in. So the idea is this, that you repeat, let's say what you're interested in is to perform a nonlinear operation on some data. Yeah. I would like to ask something about the previous slide. Go ahead. Um, was the bouncing in the mirrors a way to group more pixels together so you can have a more simpler output? Uh, the bouncing uh, is mostly a implementation. Because suppose you suppose we didn't do this. Because what we want to do is have multiple transparencies and some free space in between. The whole idea is based on this. And if we wanted to do it in transmittance or with many reflective devices, it would uh, it would become a big op. So this is a very compact way because you can have just the device and a mirror, and then you come in from the side, it bounces, zigzags, and because for me it looks like less and less detail comes out from its bounce, and the last image is a more generalized um, how can I say picture from the input of the device. Is that the goal? No, it's not the goal. Also, I, I don't fully understand what you're saying. But let's talk a little bit afterwards because I don't fully understand what Thank I mean. you. Okay, but this multiple bounce is a way to say, hey, implement in a compact way with a single special light modulator. Because special light modulators now have to the order of uh, 10,000 by 10,000 pixels. It's 100 million pixels. So you can use uh, you can break it up into four pieces so you can have four nice uh, images, high resolution images. But the idea is as you bounce each time, it's like having another, if you want to think of it this way, it's another layer of a multi-layer network. It's not a network of traditional type of, uh, of weights. But again, the key is the nonlinearity. Where does the nonlinearity come in? And the nonlinearity comes in by taking the input data that you'd like to process let's say the level of glucose. And you like to process that and in a nonlinear way and get a prediction. In a linear system, you cannot do this. So what, the way to, to do that is you repeat the data in multiple planes. So let's say a piece of data here uh, that's recorded on the first, uh, first layer of the, of the, uh, of the, of the zigzag uh, architecture, uh, modulates the light be coming in the light gets scattered to pixels on the next layer. So the next layer, we have the product between the modulation of this pixel and then the modulation of this pixel and this pixel. And because the data is, re is repeated, we get products of the data. We get, uh, we get uh, pro cross products between the different data. And this is a telltale sign of nonlinearity. It's like having a nonlinear expansion, like a, uh, a a quadratic uh, a polynomial expansion of some arbitrary nonlinear function 
except you implement it by. So the trick is to present the data in multiple in multiple places. Now, if we do this, this is now, suppose we do this, suppose we take the, let's say the input data in this case is the picture of this dog, and we want the output to be somehow a representation that says it's a dog, not a cat. Uh, if we do nothing else, we just have this dog uh, blurred by the propagation and then again multiplied by itself and so forth, but it wouldn't be a, uh, a program machine that actually does a required task. In a normal neural network, the, the parameters we program are the weights between the neurons, between the connections. In this case, the parameters are a bias and, a, and a, we take the data D and a multiply times S and then uh, add the bias B. So by taking the data and multiplying it by S and adding a bias B, we change how this data is represented on the SLM. And this exponential is because the device is a phase modulator. And in a phase modulator, the amplitude is modulated by what the phase we put in. So uh, then the, the, the system is trained just like a normal neural network where the parameters were trained is again, the data that uh, goes in, uh, what is it multiplied by? What is the S? And what is the offset bias that we put in? Uh, okay, once once the uh, once the thing is set up, the uh, the computing is done digitally. Because, I mean, the training is done digitally because we get the output of the of the whole system. This is the input. These are the four layers. Bound. Each of these phases are phases imprinted into the optical wave by bouncing off a different part of the light modulator. This is the intensity detect. This is the detector. Then this becomes digital once we go here in digital domain have a single layer a linear classifier which is compared to the target and then a dog versus cat for example and then and then this modulates what we put on this uh, the the s and the b uh, the bias that we add to the data and the scaling that we put to the data before it's written on the sln oh yeah this is repeated here so these are trainable parameters how we present the data on the slms are the trainable parameters Again, these are not uh, weights on a multi-layer network, but this is something that is emerging very strongly these days, going away from the classic multi-layer perceptor model of nonlinear uh, nodes and uh, weighted connections. Other frameworks of nonlinear uh, 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 frameworks with trainable parameters have emerged uh, that that. Can have some advantages. In this case, the advantage is optical implementation. Okay, so after so this is what it looks like. This is the SLM. This is where we write the four things. This is the the mirror. So input beam comes here, it bounces off the mirror, and it comes out the other end. This was trained using the uh, uh, MNIST Passion. For those of you that know, it's different types of garments: shoes, shirts, pants, etc. And the goal there is uh, it's 10, 10 different uh, classes to classify each one of them. It's a relatively challenging task. It's not a trivial task. It's not, a, uh, it's not the most difficult task, but it's a challenging task. And after, after we go through training, this, this shows the test accuracy. But after you go through training, this is what's uh, on, the, on the SLM. In other words, the first layer is trained to look like this. You can see the shirt but uh, very little. And, uh, and then this is the, the background which was chosen randomly. So uh, uh, as the training goes on, you can see the, uh, the pattern changing. And these changes in pattern improve the performance up to 86%. So 86% is quite good for, for this database. Uh, and the way we characterize how well, how much this nonlinear part again, which comes from repeating the data on, on different parts of the SLM, how important that is, we do this by comparing to when we simply put the data only on the first layer. And on the subsequent layers, we just, we just uh, do nothing. We just train the bias, how much, how much uh, we just train. Uh, uh, so this is 
the mapping as far as the data is concerned is linear. So the trick here is to think of the processing that's non-linear on the data while it's still linear with linear optics. Okay, so this is, so if you do just, uh, if you don't repeat the data, that's what it looks like on the SLM. If you repeat the data, this is what I showed you before. So this is the parameters of the training set. And here's the results. Oops. Uh, I guess on this fashion MNIST. This is the simulation uh, without, with data repeat and with, uh, without data repeats. So this is the improvement. In the experiment, the, uh, when we use the data repeat, when we repeated the data in the multiple layers, we got performance that's comparable to what we got in simulation. When, uh, whereas without data repeat, for some reason, I don't fully understand yet, we didn't, we didn't get. So in the experiment, there is a huge diff improvement in repeating the data, not as much as we get in simulation. Our guess, this is very interesting, you gain robustness by implementing this nonlinearity, this repeat. And you might say, because you keep repeating the same data, whereas possibly uh, other factors that add to uh, errors are not repeated. So the rep repetition of the data adds this robustness. But one way or another, uh, this simulation is with a neural network that has, uh, you know, uh, 100 million parameters, by the way. Whereas, the, whereas this is uh, uh, this optical system. Okay, so this is the idea. Then, if uh, this is very recent results, we just sent this out for for publication in uh, some nice journal. Uh, but uh, uh, the uh, again, this idea of using ambient light, so no no only light. And we have an imaging module that then goes through this uh, uh, multi-bounce. Uh, uh, before it reaches the camera, it goes through this multi-bounce. And these reflections are then programmed by the camera. Uh, sorry, are so simply uh, added to the, the camera. Then what we take from the camera, hopefully, is a much reduced representation, which can be processed by the electronic backend. So we estimate that we can have images of about uh, uh, several million pixels, and then the camera uh, can uh, can afford to look at maybe a few thousand pixels, so three orders of magnitude reduction, just like you normally do in an autoencoder. And then if we can do that, then that might be interesting because that uh, that may allow us to uh, to build autonomous devices that have a much longer span. Okay, so I'll stop here, and uh, I'll go see if my wife is here <laughs> before I get in trouble. <laughs> but I do. We do have time. If you have any questions, I'll be happy to to try to ask and ask and answer them. Yeah. This photonic computer that you've been advocating from the mid 80s. I remember my old teacher, Marla Scali, who mentioned her name that time, and this so called quantum computer. How close, how far? Any comment? Uh, 80s? I don't know. Maybe there's another Dimitri Salvi. <laughs> <laughs> that was me. Okay. I, I, I was 15 at the time. <laughs> so just kidding. Uh, yeah, it was, it, it's been that long. Uh, Optical computing, uh, yeah, it's, it's I, I believe, okay, obviously I am positive or excited about what I presented here because it's linear optics and it's like using an optical system already, an optical front end and in, incorporating a special light modulator and building some uh, functionality into it that uh, hopefully is useful. Uh, traditional optical computing, like uh, it's being pursued, there's been, about more than a billion was raised in the last two, three years by startups uh, in the US mostly, also in France, uh, to, uh, to build optical accelerators. That is, you implement the linear part of the computation optically in, number, in different ways, and then you detect and you go back to the digital. 
I'm hope I I wish them the best. It would be great for me because I'm credited usually for starting this field. So it's the better they do, the better for me. I mean, great. But I I wonder if this business of going back and forth between the optics and electronics is uh, is going to be uh, in the end uh, useful. On the positive side, optical interconnects. In other words, having digital circuits or any any electronic circuits. Uh, they have a problem with power consumption when they use optical interconnects. So uh, digital interconnects, electronic interconnects. So the conversion to optical interconnects in data centers is a reality now, an accelerating reality. So if those, and then the transition of that to neural networks is uh, maybe not so uh, difficult to imagine. Uh, quantum computer, I don't know. I, I I try to. I usually I once in every few years I say I should get into the quantum computer so I understand what the craze is about. And after about a couple of days, I get a terrible headache and give up. <laughs> so I, I don't know enough about the quantum computer. Well, the Hopfield model was one of them. Thank you. Any other questions? Yeah. I wanted to ask a question about the first application you presented. Okay. About sunlight prediction. Were there uh, some techniques to make sunlight to make sunlight prediction before AI with a uh, techniques in in terms of uh, classical weather forecasting and if so uh, what is the um, uh, accuracy of your machine learning model uh, in, in comparison with uh, the traditional approach and secondly does uh, this um, um, this uh, field of uh, studying um, the images can have uh, even bigger applications in uh, weather forecasting in the future? Okay, on the first question, I'm not an expert, but I'll tell you what I know. Uh, what people use is, is time series. They take the location of the clouds, the humidity, the wind, whatever different data they can collect on the ground or, or from uh, planes or satellites. And they try to put this in the time series form. They use prediction models. There's a whole, uh, control related uh, um, methods for, for doing that. In other words, you assume that uh, there is a relation, some sort of the next uh, term in the series is some sort of function of the previous. Uh, this is the uh, primary method. Uh, then statistical methods also started to be used before neural networks, but neural networks change everything, like in many, many of these fields like denoising, you know, denoising was like, uh, denoising means taking an image and reducing the amount of noise. In. This was every year was like, you're talking about 0.5 dB improvement, that would be a big deal. And then neural networks came. The same thing happened in weather prediction uh, because it's the classic thing where you have a lot of data and it's very difficult to, uh, to approach this in an algorithmic, physical based algorithm where it can use the big data and big networks, uh, it, it helps. Uh, now your other question, I talked about it a little bit in, my, in the presentation. I think the big advantage of something like the webcams combined with machine learning is that you, you can scale it a huge amount. I mean, we now have three cameras. The next student that's taking on the project, I asked her to, to, to aim for a hundred to a thousand, somewhere between a hundred and thousand uh, uh, cameras and maybe 10 to 100 GHI locations in an area that's roughly the size of Switzerland. And when you look at that level and you try to think of the impact of that economic or the efficiency and so forth, it may be interesting. And the only way that this could be even be possible is machine learning. Because if you had uh, you know, videos from a thousand cameras or a hundred cameras, and you try to think about triangulation, about which one looks at what uh, cloud and so forth. You have to include some of this 
physical based uh, uh, biasing, but uh, but data is the main main thing. I, 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 that's the question. You no more questions. There'll be a pop quiz. Yeah. <laughs> Thank you. Ωραία, ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα, αύριο νωρίς πάλι, έτσι, 8.30. Και να φροντίσετε, έχουμε και το βράδυ μετά, όταν τελειώσει το μάθημα, αύριο, θα έχουμε εδώ ένα κοκτέιλ, φαγητό κλπ. Εντάξει. Οπότε, να έχετε χρόνο. Καλή ξεκούραση.